আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের স্থিতিবিদ্যার বেসিক ক্লাসে তো এখানে আমি ধরে নিব তুমি আসলে স্থিতিবিদ্যা কখনোই করো নাই কিছুই পারো না ঠিক আছে তো আমি একদম বেসিক থেকে শুরু করব তো আমি এখানে এমন জিনিসগুলাই পড়াবো যেগুলো তোমার দরকার বেসিক বিল্ড আপের জন্য দরকার অ্যাডমিশনের জন্য দরকার এবং এমন এমন ম্যাথ যেগুলো তোমার যদি এমন হয় যে আননোন ম্যাথ দিল স্থিতিবিদ্যায় তো তুমি যাতে তাতেও পারো স্থিতিবিদ্যায় সাধারণত আন্ন ম্যাথ দেয় না বা কঠিন ম্যাথও দেয় না বইয়ের ম্যাথগুলাই তুলে দেয় ঠিক আছে তো এখন আজাইরা কিছুই করব না টোটালি আজাইরা কিছু করব না কারণ ভাই আজাইরা করার টাইম নাই ঠিক আছে আর আজাইরা আমি আগের থেকেই করি না সমস্যা নাই যেগুলো আইআইটির ম্যাথগুলোও করাইছি আগের চ্যাপ দশটা চ্যাপ্টার করাইছি শেষ দশটা চ্যাপ্টার আইআইটির ওই ম্যাথগুলোই অ্যাড করছে যে ম্যাথগুলো আসলে দরকার অদরকারি শুধু শুধু কঠিন ম্যাথ বা এগুলো আনি নাই কখনোই যেগুলো আমার দৃষ্টিতে লাগছে যে এই এতটুকু কঠিন স্টুডেন্টরা নিতে পারবে এবং এত এতটুকু কঠিন অ্যাডমিশনে আসার মতো তো ওগুলো আমি অ্যাড করছি বাড়তি কিছু অ্যাড করি নাই আর এখন এই স্থিতিবিদ্যাতেও আমি ওইটাই করব যে অযথা অদরকারি ম্যাথ আমি করাবো না ঠিক আছে তো বেসিক ক্লাসে আমি কেতাবুদ্দিন স্যারের বইটাকে স্ট্যান্ডার্ড নাই না তারপরে আমি জিনিসটা করব ঠিক আছে এবং একদম জিরো লেভেল থেকে করব অযথা কিছুই হবে না যা দরকার তাই ठीकटर एक मान थे এই ভেক্টরের একটা মান থাকবে কারণ একটা ভেক্টরের একটা দিক থাকে এবং মান থাকে সে মানটা কি সে মানটাকে আমি জাস্ট এ দ্বারা প্রকাশ করব অথবা মডুলাস অফ এটাকে মডুলাস দিলেও হয় এটা এই ভেক্টরের মান হলো এটা তো তোমরা মোটামুটি সবাই জানো এখন কথাটা হইল এই ভেক্টরের এই দুই বলতে আসলে কি বুঝায় আই বলতে কি বুঝায় তিন যে ফোর কে এগুলো তারা কি বুঝাচ্ছে দেখো আই দ্বারা বুঝাচ্ছে এক চক্ষ বরাবর যে এক চক্ষের দিকটাকে বুঝাচ্ছে এক চক্ষ বরাবর একক ভ্যাক্টরটাকে বুঝাচ্ছে আই দ্বারা বুঝায় এক চক্ষের দিকটা ঠিক আছে আয়ের ভ্যালু হলো এক দিকটাকে বুঝায় জাস্ট ঠিক আছে যে দ্বারা বুঝায় ওয়াই অক্ষের দিকটা কে দ্বারা বুঝায় জে অক্ষের দিকটা ঠিক আছে কে এর ভ্যালু কিন্তু এক ঠিক আছে এটা একটা একক ভ্যাক্টর এটা তুমি জানো আর এইখানে এই দুই দ্বারা বুঝাচ্ছে কি এই দ্বারা এই দুই দ্বারা বুঝাচ্ছে এক চক্ষের উপাংশ এক চক্ষের উপাংশ তো এক চক্ষের উপাংশটাকে আমি কি বলবো এ কস ইটা এক্স তাই না এটাই তো আমরা জানি যে একটা ভ্যাক্টর এক চক্ষের সাথে যে উপাংশ এক চক্ষের দিকের যে উপাংশ সেটা কি কি বলি এ কস থিটা ঠিক আছে আবার এই তিন তিন হলো কি ওয়াই অক্ষের উপাংশ তো তো ওয়াই অক্ষের উপাংশটাকে কি বলবো এ কস समस्या मन भाई तो आगे एक चक्षर उपांश हलो ए कस थीटा ওয়াই অক্ষেরটা হলো এ সাইন থিটা আপনি এখানে কজ লিখলেন কেন কোনো সমস্যা নাই আমি তোমাকে বুঝাই দিচ্ছি দেখো তোমার আমি এখানে উপাংশ নিচ্ছি উপাংশ নিচ্ছি তিনটা অক্ষের ঠিক আছে তিনটা অক্ষের উপাংশ হলে তোমার এইভাবেই প্রকাশ করতে হবে কিন্তু যদি দুইটা দুইটা অক্ষ থাকতো যেমন ধরো দুইটা অক্ষ যেমন ধরো এরকম একটা হলো এক্স অক্ষ আর একটা হলো ওয়াই অক্ষ এইখানে যদি আমি একটা ভ্যাক্টর নিতাম ঠিক আছে এটা যদি আমার আর হতো অথবা এ হয় এ আর এর যে ভ্যালুটা সেটা কি যে এটার লেথ এটার এক সক্ষ বরাবর যে এটার যদি অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় এক সক্ষের সাথে যদি থিটা হয় ঠিক আছে এক সক্ষ বরাবর উপাংশটা হবে আর কস থিটা একইভাবে ওয়াই অক্ষ বরাবর যে উপাংশ সেটাও কি এটা যদি আলফা হয় এটা থিটা এটা আলফা এটা হবে আর কজ আলফা এখন তুমি এই আলফাটাকে যদি তুমি থিটাতে কনভার্ট করতে চাও তখন থিটার আলফা যেহেতু যোগফল নব্বই তো এখানে নব্বই মাইনাস থিটা লিখতে পারো তো সেক্ষেত্রে এটা সাইন থিটা হয়ে যাবে তো তোমরা মূলত এটাই জানো এবং এটাতে সুবিধা আছে যে দুইটাতেই 
একটা অ্যাঙ্গেলই তোমার ইউজ করতেছো আর আমি এখানে দুটো অ্যাঙ্গেল ইউজ করতেছি তো আর সাইন থিটা যে কথা আর কস আলফা একই কথা ঠিক আছে আমি এরকমই লিখছি দেখো এক সক্ষ বরাবর উপাংশকে এক্স এর সাথে অ্যাঙ্গেল দেওয়া প্রকাশ করছি তাহলে কস থিটা আসতেছে আবার ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশকে ওয়াইয়ের সাথে অ্যাঙ্গেল দিয়ে প্রকাশ করতেছি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার আলফা আসতেছে ওয়াইয়ের সাথে অ্যাঙ্গেল টানিয়া লাগতেছে তাহলে কস থিটা কস বসানো যাচ্ছে থিটা না সরি কস বসানো যাচ্ছে আর সাইন ব্যবহার করলে এই থিটাটাই আমি ইউজ করতে পারবো আচ্ছা তো ওইখানে আমি সেটাই করছি যে এই থিটাটা কজের সাথে ইয়া এক্স অক্ষের সাথে এই থিটাটা ওয়াইয়ের সাথে এই থিটাটা জেডের সাথে ঠিক আছে তো এখন তুমি তাহলে বুঝতে পারলা যে এখানে আমার এটা হলো এক্স অক্ষের উপাংশ এটা হলো ওয়াই অক্ষের উপাংশ এটা হলো জেড অক্ষের উপাংশ এখন তুমি চাইলে ইজিলি এক্স অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করে সেটা কিন্তু পারবা বের করতে পারবা ঠিক আছে এক্স অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করে যেমন টু সমান এ কস ইটা এক্স তো এর ভ্যালু যদি জানা থাকে এই যে এর ভ্যালু এখান থেকে বের করে নিবা এর ভ্যালু জানা থাকলে তুমি কিন্তু এই থিটাটা বের করতে পারবা ঠিক আছে যাই হোক তো এইখানে আমার এই স্লাইডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা কি এই স্লাইডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হলো যে এই দুই তিন চার এরা সবাই হলো উপাংশ দুই হলো এক্স অক্ষের উপাংশ তিন হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশটা আর চার হলো জেড অক্ষ বরাবর উপাংশ সেইটা ঠিক আছে তো এই যে ভেক্টর এই যে আমি এইভাবে প্রকাশ করতেছি এটা কি উপাংশের মাধ্যমে প্রকাশ এটাকে বলা হয় উপাংশের মাধ্যমে প্রকাশ বা আয়ত মানে আয়তাকার ভাবে প্রকাশ করা মানে এটা দিয়ে তুমি যদি একটা ইয়া করো তুমি যদি একটা ছবি আঁকো দেখতে অনেকটা আয়তার মতো হবে ঠিক আছে আয়ত ঠিক আছে আর এই যে এই এই চিহ্নগুলাকে বলা হয় আয়ত একক ভেক্টর ঠিক আছে আই জে কে এগুলাকে বলা হয় আয়ত একক ভেক্টর তো যাই হোক তো তাহলে আমি যেটা এখানে মেন কথাটা সেটা হলো এইটা একটা ভেক্টর যেখানে দুই তিন চার এরা সবাই হলো কি এক্স ওয়াই জেডের কি যথাক্রমে এক্স এবং ওয়াই জেড জেডের উপাংশ ওকে এখন আমি যদি দুইটা আমি জিনিসটাকে একটু সিম্প্লিফাই করার জন্য বা জিনিসটাকে একটু সিম্পল করার জন্য আমি জে ডক্ষটাকে ইগনোর করতেছি হ্যাঁ জে ডক্ষটাকে ইগনোর করতেছি ঠিক আছে এখানে আমি আরেকটা ফ্যাক্টর নিব এখন আমি কি কি চাই আমি চাই এদেরকে যোগ করতে আমি যদি এদেরকে যোগ করি তাহলে আমি তৃতীয় আর একটা ভ্যাক্টর পাবো তৃতীয় সেটা হলো এ প্লাস বি এটা পাবো যোগ করলাম যোগ করলে এ প্লাস বি পাবো এ প্লাস বি সমান কি হবে এ প্লাস বি সমান হবে আমি আয়ের যে সহগুলা সেগুলাকে যোগ করব। আর জের যে সহগুলো সেগুলাকে যোগ করব যোগের নিয়ম এটা এটা তোমরা জানো এগুলো তুমি জানো আমি জানি কিন্তু তারপরে ওগুলো পড়াচ্ছি কেন কারণ আমি এখান থেকে একটা জিনিস বিল্ড করব যাই হোক তো এখন এই যে এ প্লাস বি এটা দেখতে অনেক বড় লাগতেছে এটা দেখতে অনেক বড় লাগতেছে তো আমি এত বড় জিনিস রাখতে চাচ্ছি না আমি এটার পরিবর্তে রাখতে চাচ্ছি আর লব্ধি এ প্লাস বি হলো লব্ধি এ লব্ধির নাম দিলাম তো তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি সেই সেটা হলো আর সমান এই যেটা তাহলে আমি আর সমান লিখতে পারতেছি আর ভ্যাক্টরকে যদি আমি যেরকম করে প্রকাশ করি আর এর এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ আর এক্স আর এর ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ আর ওয়াই ঠিক আছে এরকম যদি হয় তো সেটা সমান কি হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান থ্রি প্লাস টু তাহলে ভেক্টরের ভেক্টরের সমতার যেই বৈশিষ্ট্যটা বা প্রপার্টি সেখান থেকে আমি জানি দুইটা ভেক্টর যদি সেম হয় তাহলে আয়ের সহক আয়ের সহগের সমান হবে জের সহক জের সহগের সমান হবে তাহলে আমি যে কথাটা লিখতে পারি এখানে আর এক্স সমান টু প্লাস ওয়ান আমি এখানে থ্রি লিখব না টু প্লাস ওয়ানই লিখব কেন লিখব আমি বলবো আবার আর ওয়াই এটা সমান লিখতে পারি কি থ্রি প্লাস টু জে হ্যাঁ জে না টু প্লাস থ্রি ওকে তো তাহলে এখান থেকে আমি একটু অ্যানালাইসিস করি যে আসলে ঘটনাটা কি হলো আমি যদি অ্যানালাইসিস করতে যাই তাহলে ঘটনাটা কি হলো একটু দেখি দেখো 
আমার লব্ধি হইল আর আমার লব্ধি হইল আর আর এর এক সক্ষ বরাবর উপাংশ হইল আমাদের যে যাদেরকে লব্ধি যাদের লব্ধি বের করতেছি ঠিক আছে এই এ এবং বি এর এক সক্ষের উপাংশের সাথে বি এর এক সক্ষের উপাংশ আমি যদি যোগ করি তাহলেই কিন্তু লব্ধির এক সক্ষের উপাংশ আসতেছে একইভাবে এর এক সক্ষের উপাংশের ও অক্ষের উপাংশের সাথে বি এর অক্ষের উপাংশ যদি আমি যোগ করি তাহলে কিন্তু আমার লব্ধির ও অক্ষের উপাংশটা আসতেছে এইটাকে জাস্ট এটা কিন্তু তোমার সবাই জানা এটাকেই বলা হয় লম্বাংশ উপপাদ্য এটাকে কি বলা হয় লম্বাংশ উপপাদ্য এখন জিনিসটাকে এই সিম্পল জিনিসটাকে আমি এখন সূত্রের আকারে তোমার কাছে নিয়ে আসবো সূত্রের আকারে দেখো তো ধরো তোমার কাছে একটা ভ্যাক্টর আছে সেটা হলো এ এর এর এক সক্ষ বরাবর উপাংশ এ কস্থিটা মানে এক সক্ষের সাথে আমাদের যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করছে এ ভ্যাক্টরটা এক সক্ষের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করছে সেটা থিটা মনে করো ঠিক আছে তাহলে এ কস থিটা এটা হলো এক সক্ষ বরাবর উপাংশ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ সাইন তোমরা সাইন দিতে অভ্যস্ত তো আমি সাইনে দিলাম একইভাবে আমার কাছে একটা ভ্যাক্টর আছে বি বি মনে করো এক সক্ষের সাথে আলফা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে আলফা ই কজ আলফা এখন আমি যদি লব্ধি বের করি এ দুইটার যে লব্ধি সেই লব্ধিটা ব্যাপারটা এটা লব্ধিটা মনে করো বিটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে ঠিক আছে তাহলে লব্ধি এদের যে লব্ধিটা এ প্লাস বি এটা সমান মনে করো আর ঠিক আছে এটা সমান যদি আর হয় এবং আর কে যদি আমি এভাবে প্রকাশ করি আর সমান আর কস বিটা প্লাস আর সাইন বিটা ঠিক আছে তো তাহলে আমাদের আগের যেই কনসেপ্ট আমি তোমাকে বললাম এই লব্ধির এক সক্ষের উপাংশটা কোথা থেকে আসবে এই দুইটাকে যোগ করলে একইভাবে লব্ধির ও এক্ষের উপাংশটা কি আসবে এই দুইটাকে যোগ করলে তাহলে ঘটনাটা কি হচ্ছে তাহলে ঘটনাটা হচ্ছে আর কস বিটা সমান হচ্ছে এ কস থিটা প্লাস ই কজ আল ঠিক আছে এটা একটা একইভাবে আর সাইন বিটা সমান হচ্ছে এ কস এ সাইন থিটা প্লাস বি সাইন আলফা তাহলে এই যে যে ব্যাপারটা এই যে যে ভ্যাক্টরের যোগের যে ব্যাপার এটা ভ্যাক্টরের যোগের যোগ আমরা এভাবেই করি এক সক্ষের উপাংশগুলা ও এক্ষের উপাংশগুলা তাই না এভাবে যোগ করি लम्बाशोपाध्यक्टर तीन टाइम তাহলে খুবই সিম্পল একইভাবে যেমন ধরো এখানে যদি আমার আরেকটা ভ্যাক্টর থাকতো তাহলে কি আরেকটা যদি ভ্যাক্টর থাকতো তো ওইটারও তো এক্স এক্স এক শখের উপাংশ মানে আয়ের শখ আমি যোগ করতাম যে শখ যোগ করতাম তাই না এখানে মনে করো যে একটা ভ্যাক্টর আছে পাঁচ আর সাত ফাইভ বাই সেভেন জে তাহলে এখানে কি হইতো টু প্লাস ওয়ান প্লাস ফাইভ আর এখানে হইতো কি থ্রি প্লাস টু প্লাস সেভেন একই তাই না তাহলে তুমি যদি একশোটাও যদি একশোটা ভ্যাক্টরও যোগ করো তাদের লব্ধি যদি আর হয় একশোটা ভ্যাক্টরের লব্ধি যদি আর হয় তাহলে একশোটা ভ্যাক্টরের এক সক্ষের উপাংশগুলার যোগফল হবে লব্ধির এক সক্ষের উপাংশের সমান একইভাবে একশোটা ভ্যাক্টরের ওয়াই অক্ষের উপাংশের 
যোগফল হবে লব্ধির কয়েকের সমান কয়েকের উপাংশের সমান তাহলে আমি কথায় যদি বলি তাহলে লম্বাংশ উপাধ্যের ব্যাপারটা যদি আমি কথায় লিখে দেই কথাটা কি দুই বা ততোধিক দুই বা ততোধিক ভেক্টরের দুই বা ততোধিক ভেক্টরের এক্স বা ওয়াই অক্ষের উপাংশের যোগফল হবে তাদের লব্ধির যথাক্রমে এক্স বা কয় অক্ষের পাংশের সমান ঠিক আছে এই হলো কথা কথাটা হলো এটা আমার হাতে লেখাটা বাজে কিন্তু বাজে হাতে লেখা হলেও কথা চেঞ্জ হচ্ছে না কথা এটাই ওকে তাহলে আমি লম্বা অংশ উপাধ্যটা আশা করি তোমাকে বুঝাইতে পারছি এইবার চলো আমরা এটা কনসেপ্ট ওয়ান ছিল ঠিক আছে এটা কনসেপ্ট ওয়ান ছিল এবার চলো আমি কনসেপ্ট টুতে যাব ठीक है तो कन्सेप्ट टूते जाब तो धर আশা করি দেখতে পাচ্ছ তো ধরো আমার কাছে দুইটা ভ্যাক্টর আছে আমার কাছে দুইটা ভ্যাক্টর আছে এটা হলো আমার প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু এই জায়গাটা আমার কাছে দুইটা ভ্যাক্টর আছে একটা ভ্যাক্টর হইল ওয়ান টু এ আই প্লাস টু জে ওয়ান টু ওয়ান এই পর্যন্ত টু এখানে এই জায়গাটাতে তাহলে এই ভ্যাক্টরটা দেখতে কেমন হবে এরকম আরেকটা ভ্যাক্টর আছে ধরো তোমার জাস্ট টু আই ওইটা কোথায় হবে এই যে এখানে
ঠিক আছে এই দুটো আমার কাছে ভেক্টর আছে এখন আমি যদি এটাকে যোগ করি যোগ করলে আমার যে যোগ ফলটা আসবে সেটা আসবে 3 2i 3 2i কোথায় 3 তো এইখানে ঠিক আছে 3 আর 2i হ্যাঁ এখন এখন তুমি যদি একটু খেয়াল করো যে আমার এইখান থেকে এক ঘর ছড়ে আসছে যে এইখান থেকে এইটুকু দূরত্ব হলো এক ঘর একইভাবে এইখান থেকে একটু দূরত্ব কিন্তু এক ঘর এইখানে এই সিরিয়াল এইখানে কিন্তু দূরত্ব এক ঘর তার মানে আমি এটাকে যদি এইভাবে এটাকে মিলায় দেই মিশায় দেই তাহলে কিন্তু একটা সামান্তরিক তৈরি হইল এর মানে কি এর মানে এটা যদি আমার এ ভেক্টর হয় এটা যদি আমার বি ভেক্টর হয় তাহলে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরকে আমি যদি যোগ করি দ্যাট মিন্স লব্ধি নির্ণয় করি সেই লব্ধিটা এই সামান্তরিক এ এবং বি দিয়ে যদি আমি একটা সামান্তরিক বানাইতাম সেই সামান্তরিকের কর্ণকে নির্দেশ করে ঠিক আছে সেই সামান্তরিকের কর্ণকে নির্দেশ করে এখন এই এ ভেক্টর বি ভেক্টরটা আসলে কি জিনিসটা কি এ ভেক্টর বি ভেক্টরটা আসলে জিনিসটা কি এ ভেক্টরটা হতে পারে বল হইতে পারে বেগ হইতে পারে স্মরণ বা আমাদের ইয়া হইতে পারে তরণ হইতে পারে তাই না ভেক্টর তো এগুলাই এ যদি একটা ভেক্টর হয় তাহলে এটা বল হইতে পারে তরণ হইতে পারে যা ইচ্ছা হইতে পারে মানে ভেক্টর রাশিগুলো হইতে পারে কিন্তু এই যে যে সামান্তরিকটা এই সামান্তরিকের এই বাহুটা এই সামান্তরিকের এই বাহুটার লেন্থ সামান্তরিকের এই বাহুটার লেন্থ এই বি ভেক্টরের মানকে বুঝাইলে তুমি কিন্তু এটা বলতে পারবা না যে বি ভেক্টরের মান আর এই বাহুটার লেন্থ একই জিনিস বা সমান সেটা কিন্তু বলতে পারবা না তোমরা হয়তো বা এটাই বলে আসছো এতদিন যে বি ভেক্টরের মান আর এই বাহুর লেন্থ হলো সমান এটা কিন্তু বলা যাবে না ঠিক আছে কারণ বি ভেক্টরের মান হলো ধরো বিশ নিউটন নিউটনে প্রকাশ করছি কিন্তু এই যে যে বাহুটা এই বাহুটা একক হলো মিটারে বা সেন্টিমিটারে ঠিক আছে তো এখন নিউটন আর সেন্টিমিটার তো এক হইতে পারে না কখনো তাহলে এইটা কখনোই বলা যাবে না যে বি ভেক্টরের মান আর এই যে এইখান থেকে এইটুকু দূরত্ব ঠিক আছে একই জিনিস সেটা বলা যাবে না বলতে হবে বি ভেক্টরের মানের সাথে এই বাহুর দৈর্ঘ্য সমানুপাতিক ঠিক আছে বি ভেক্টরের মানের সাথে এ এই এই বাহুর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যটা সমানুপাতিক একইভাবে এ বা এ ভেক্টরের মানের সাথে এই বাহুটা সমানুপাতিক এখন এ মানটা যদি বড় বাড়াও এই বাহুটাও বাড়বে দুর্ঘটাও বাড়বে এর ভ্যালু যদি বাড়াও মানে এ বিশ নিউটন আছে ওটাকে তিরিশ নিউটন মানে দিলা তাহলে এটা দুর্ঘটাও বাড়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু এটা বলা যাবে না যে এটার দৈর্ঘ্য আর এইটার মান সেম কারণ দুইটা দুই একে একটার এক মান হইলো তোমার নিউটন এককে আর একটা হলো সেন্টিমিটার বা মিটার এককে কখনোই সমান হবে না তো তোমাকে বলতে হবে যে এইটার যেই ভ্যালুটা আর এই মানে এ ভেক্টরের যে ভ্যালুটা আর এই বাহুর যে দৈর্ঘ্যটা এরা সমানুপাতিক তাহলে এই বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে বি ভেক্টরের মান সমানুপাতিক এই বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে এ ভেক্টরের মান সমানুপাতিক এবং এই লব্ধির সাথে এই কর্ণের দৈর্ঘ্যটা হবে সমানুপাতিক ঠিক আছে তাহলে এই সামান্তরিকের সাথে এই সামান্তরিকের সাথে আমার এই এ বি এর যে রিলেশনটা এই সামান্তরিকের সাথে এ বি এর যে রিলেশনটা সেটা কি দাঁড়াচ্ছে এই সামান্তরিকের সাথে এটা মনে করো যে এই বাহুর দৈর্ঘ্য বি এ বাহুর দৈর্ঘ্য হলো এ এই বাহুর দৈর্ঘ্য মনে করো সি ঠিক আছে তার মানে এটা বলা যাবে এ বাই এ ভেক্টরের মান সমান বি বাই বি ভেক্টরের মান সমান সি বাই সি বাই আমার এটাকে বললাম আর মনে করো এটাকে বললাম আর এটা সমান মনে করো আর আর ভেক্টর তাহলে আর ভেক্টর বলবো আরও বলতে পারি অথবা এটাও বলতে পারি এ প্লাস বি এর মান এটাও বলতে পারি ঠিক আছে একই জিনিস ঠিক আছে আরও বলতে পারি অথবা এ প্লাস বি ভেক্টরের মান সেটা বলতে পারি তোমার যেটা ইচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমি কি শিখলাম এখান থেকে শিখলাম আমি যদি দুইটা ভেক্টরকে একটা সামান্তরিকের দুইটা সন্নিহিত বাহু বরাবর প্রকাশ করি তাহলে ওই সামান্তরিকের কর্ণটা ওই দুইটা ভেক্টরের লব্ধিকে নির্দেশ করবে
এবং সামান্তরিকের বাহুগুলার দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটা বলের মানে কোরোসপন্ডিং প্রত্যেকটা বলের সমানুপাতিক হবে ঠিক আছে এ বাহুটা এ বাহু বরাবর এ ভেক্টর দিছি বি বাহু বরাবর বি ভেক্টর দিছি তাহলে এর এ ছোট এর কোরোসপন্ডিং হলো এ বল ছোট বি এর কোরোসপন্ডিং হলো বি বল আবার সি এর কোরোসপন্ডিং হলো কি আর বল বা লোভ দিটা ঠিক আছে এদের সম্পর্কটা এটা ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে কি শিখলাম এখানে আমি যেটা শিখলাম সেটা হলো সামান্তরিক সূত্র কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বল বলকে একটি সামান্তরিকের সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা বাহু দ্বারা প্রকাশ করা হলে সামান্তরিকের কর্ণ তাদের লোভ দিকে প্রকাশ করবে এবং এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা সেটা হলো সামান্তরিকের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য উক্ত বাহুতে বাহুতে অর্পিত বলের মানের মানের সমানুপাতিক হইবে ওকে তো তাহলে এই বরাবর আমি একটা বল দিলাম যার নাম দিলাম হলো পি এই বরাবর আমি একটা মান দিলাম কিউ ঠিক আছে এখন পিয়ের পিয়ের যেই মান আর এই বাহুটার যেই দুর্গ আবার কিউয়ের যে মান আর এই বাহুটার যে দুর্গ এদের অনুপাত যদি সমান হয় মানে আমি বলতে চাচ্ছি কিউ বাই বি আর পি বাই 
a ঠিক আছে p by a সেন্টিমিটার বলে দিই এটা তাহলে সেন্টিমিটার b সেন্টিমিটার আচ্ছা তো p by a আর q by b যদি সমান হয় তাহলেই কেবল মাত্র এদের লোভ দি এই p এবং q p এবং q এদের লোভ দি আমার কর্ণ বরাবর যাবে সমান হলেই কেবল মাত্র এদের লোভ দিটা মানে p plus q এদের লোভ দিটা কর্ণ বরাবর যাবে ঠিক আছে এটাই কিন্তু ব্যাপারটা মানে তুমি একটা সামান্তরিকের বাহু শূন্যতা বাহু বরাবর যদি বল দাও তাহলেই যে আমার লোভ দি বরাবর লোভ দি কর্ণ বরাবর যাবে এমন কোনো কথা নাই কথাটা কি যে তুমি এই বাহু বরাবর এবং এই বাহু বরাবর পি কিউ দিলা যদি বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে বলের মানের বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে বলের মানের অনুপাত সমান হয় বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে বলের অনুপাত বলের মানের অনুপাত সমান হয় তাহলেই কেবল মাত্র এই দুইটা বলের লোভ দিটা কর্ণ বরাবর যাবে না হলে যাবে না কথা কথা খুবই ক্লিয়ার এবং সিম্পল তুমি ইচ্ছা মতো ঠিক আছে তুমি মান এই বাহুর দৈর্ঘ্য মান টান হিসাব না করা এনে দিলা পাঁচ নিউটন এনে দিলা দশ নিউটন আর আশা করতো সেটা কর্ণ বরাবর যাবে যাবে না তখনই যাবে এটা পাঁচ নিউটন এটা এক সেন্টিমিটার এটা দশ নিউটন এটা হবে দুই সেন্টিমিটার যদি অনুপাত সমান হয় এটা পাঁচ নিউটনের জন্য এটা যদি এক সেন্টিমিটার হয় এটা দশ নিউটনের জন্য এটা দুই সেন্টিমিটার হইতে হবে এই বাহুর দৈর্ঘ্য যদি হয় তাহলেই কেবলমাত্র কর্ণ বরাবর লোভ দিতে যাবে না হলে যাবে না তাহলে ব্যাপারটা এটা ঠিক আছে বাহুর সাথে মানের অনুপাত বাহুর সাথে মানুর মানের অনুপাত যদি সেম হয় বাহুর সাথে মানের অনুপাত যদি সেম হয় তাহলেই কেবলমাত্র লোভ দিটা কর্ণ বরাবর যাবে সেক্ষেত্রে এই লোভ দিটা এটা সমান যদি আর হয় এই আরের আরের যে ভ্যালুটা সেটা হয় যে কর্ণের কর্ণের দৈর্ঘ্যটা যদি আমি সি বলি কর্ণের দৈর্ঘ্যটা যদি সি হয় সি সেন্টিমিটার ঠিক আছে এই সি এর সমানুপাতিক হবে ঠিক আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ দিস ইস ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মানে ইচ্ছা মতো চাহিলেই খালি দুইটা বল আমার কাছে দিয়ে দিছে বড় ভাই দুইটা বল আমার দিয়ে দিছে আমি দিয়ে দিলাম ওই মানে সামান্তরিকের দুই সন্নিহিত বাহু বরাবর মাইরা আর আশা করি বৈশা বৈশা রয়েছে যে লোভ দি কর্ণ বরাবর যাবে না লোভ দি কর্ণ বরাবর যাবে না যদ যাবে তখন যখন যে সামান্তরিক তুমি কল্পনা করতেছ সেই সামান্তরিকের বাহুর সাথে ওই বলের অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে যাবে না হলে যাবে না ঠিক আছে ওকে তো এখন এইটা নিয়ে আমি একটা ম্যাথ দিতে চাচ্ছি তোমাকে একটু হ্যাং করে ফেলেছে আমার স্মার্ট বোর্ড অপেক্ষা করি অপেক্ষা করি আচ্ছা ওইটার পিডিএফটা আমি আমার খুঁজতে হবে তুমি আপাতত ক্লাস আপলোড দিয়ে রাখো পিডিএফ আমি দেবো নি পরে এখানে দেখো এখানে কি বলতেছে এখানে বলতেছে এ বিন্দুতে ক্রিয়াশীল পি কিউ বল দুইটি এ বি ডি সি সামান্তরিকের এ বি সি বাহু দ্বারা প্রকাশিত ওকে আচ্ছা ভালো কথা এগুলো কিন্তু আমি এইট পয়েন্ট ওয়ান পড়াচ্ছি একটু লিখা দে না হলে তো ঝামেলা ওকে এইখানে আমার এই বিন্দুটা
এখানে বি এখানে সি এখানে ডি ওকে এ বি ডি সি এ বি ডি সি ওকে এ বি বাহু এবং এ সি বাহু দ্বারা প্রকাশিত পি আচ্ছা এইটা এই বরাবর আমার পি যেটার মান হইল পি আমি ভেক্টর চিহ্ন দিই নাই পি দ্বারা মান বোঝাচ্ছি ভেক্টর চিহ্ন দিই নাই এখানে এই বরাবর হইল আমার কিউ যেটার মান আমি জানি না ওকে আচ্ছা এ বি বাহুর দৈর্ঘ্যটা আমার জানা আছে দৈর্ঘ্যটা হলো চার চার মিটার এ সি এর দৈর্ঘ্যটা আমার জানা আছে তিন মিটার ওকে এ কোনের ভ্যালুটা জানা আছে ফাইট ডিগ্রি এবার বলতেছে পি কিউ এর লব্ধির মান পি কিউ এর লব্ধির প্রাপ্ত মান হতে সামান্তরিকের এটি এর কর্ণ নির্ণয় করো ভালো কথা আগে লব্ধি বের করতে হবে আচ্ছা কোশ্চেনটা বুঝো নাই আমি জানি বুঝো নাই আমি বুঝাই দিচ্ছি তারপরে ব্যথ করব ওনারা মূলত আমার কাছে চাইছে এডি এর ভ্যালু মানে এডি এর দৈর্ঘ্যটা এডি এর দৈর্ঘ্য মানে কর্ণের দৈর্ঘ্যটা চাইছে এইটুকু দেওয়া আছে এই বরাবর পি বল এই বরাবর কিউ বল এই অ্যাঙ্গেল এটার লেন্থ এটার লেন্থ দিয়ে দিছে এখন এই দুই এই সামান্তরিকের মাধ্যমে আমি যদি এই দুইটা বলকে প্রকাশ করি এবং লব্ধি যদি আমার কর্ণ বরাবর যায় ঠিক আছে লব্ধি যদি আমি কর্ণ বরাবর যায় তাহলে অবশ্যই এই যে এই সাইটের সাথে এই চারের যে অনুপাত হবে এই কিউ এর সাথে তিনের একই অনুপাত হবে ওকে তাহলে এইখান থেকে আমি কিউ এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো কিউ এর ভ্যালুটা হবে কত পনেরো পনেরো তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ নিউটন কিউ এর ভ্যালু যদি পাওয়া যায় কিউ এর ভ্যালু যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি লব্ধিটাও পাবো লব্ধি আর আর এর ভ্যালুটা হবে সমান রোটোবার একুশ দশমিক ফাইভ নাইন নাইন ফাইভ নিউটন তো এখন আমি যদি লব্ধিটা পাই গেছি তো লব্ধি যেহেতু পাইছি তাহলে আমি এই কথাটা বলতে পারি যে ষাট বাই চার সমান ষাট বাই চার সমান ষাট বাই চার সমান কিউ বাই পি সমান কিউ এর ভ্যালুটা আমার জানা আছে আচ্ছা কিউ এর ভ্যালু পরে লিখি সমান আর বাই এসি এডি তাহলে এডি সমান হবে এডি সমান হবে আর আর এর ভ্যালু কত একুশ দশমিক আচ্ছা পরে লিখি আর ইন্টু ফোর বাই সিক্সটি এডি সমান আর বাই সিক্সটি ইন্টু ফোর হ্যাঁ আর এর ভ্যালু একুশ দশমিক নাইন ফাইভ ইন্টু ফোর বাই সিক্সটি তো তাহলে আমি এডের ভ্যালু কিন্তু পাই যাবে এডের ভ্যালু হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স মিটার ঠিক আছে এখন তোমার মনে হতে পারে যে ভাই এ কর্ণটা আমি যেহেতু সামান্তরিকের কর্ণ আমরা তো জানি সামান্তরিকের কর্ণ ইনের সূত্র কি রোটোবার একটা বাহুর উপর স্কোয়ার আর একটা এই যেরকমই অনেকটা রোটোবার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি কস থিটা ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু আমরা সামান্তরিকের কর্ণ বিনিয়ে করতে পারি সেটা দিয়ে তো করা যেত কারণ এই বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এই বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে তো এখানে কিন্তু বলে দিচ্ছে ওনারা যে পি কিউ লব্ধির মাধ্যমে পি কিউ মান হতে হ্যাঁ লব্ধি প্রাপ্ত মান হতে সামান্তরিকের কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তো এই কারণে পি কিউ এর যে লব্ধি আর এই আরের মাধ্যমে আমরা বের করছি ঠিক আছে
ঠিক আছে আর এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু লব্ধি বের করছি লব্ধি বলে কর্ণের দুর্গ ঠিক আছে আশা করি এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে আরেকটা ম্যাথ আমি তোমাকে করাবো এই কনসেপ্টের মাধ্যমে এটা অপতি পরিচিত একটা ম্যাথ এটা নদী নৌকার না ইয়া কলেজে উঠা কুটি কুটি বার নদী নৌকার অঙ্ক করছো আমি আরেকবার করাতে চাচ্ছি ফিজিক্সে প্রচুর পরিবার করছো এগুলো দিয়া কলেজে পাস টাস করছো নদী নৌকার অঙ্ক দিয়া আমি আরেকবার করাতে চাচ্ছি তো ব্যাপারটা কি এক ব্যক্তি নদীর স্রোতের সাথে সমগুণে যাত্রা করে এদিক বরাবর যাত্রা করছে ठीक है एदिक बराबर जत्रा कर ठीक है एदिक बराबर जत्रा कर एदिक बराबर जत्रा कर नदी स्रोत तो भाई एदिगे तेना स्रोत तो एदिगे ये कर से कौन दिखे जाए से माझामाझी बराबर ये जगह उठे जाए तेना ये बराबर से चले आस ওকে এদিক বরাবর স্রোত এদিক বরাবর লোকটা রওনা দিছে তাহলে এদিক বরাবর সে ফাইনালি যাবে ঠিক আছে এখন ওনারা বলতেছে সেটা হইল বিপরীত বিন্দু থেকে তীর বরাবর পাঁচশো মিটার দূরে পৌঁছালো মানে এইটুকু হলো পাঁচশো মিটার এই দুইটা বিন্দুর মাঝখানে ডিফারেন্স পাঁচশো মিটার সাতারুর বেগ স্রোতের বেগের দ্বিগুণ এটা হইলো সাতারুর বেগ হইলো টু ভি যদি আমার স্রোতের বেগ হয় ভি ঠিক আছে এরকম ব্যাপারটা এখন কোশ্চেনটা হইল নদীর প্রস্থ কত মানে এই প্রস্থটা কত এখন আমাকে বলো আমি এখানে একটা সামান্তরিক আগাইতে চাই সামান্তরিক আগাইতে চাই কেন সামান্তরিক আগাইতে চাই কারণ এদিক বরাবর আমার একটা ভ্যাক্টর আছে এদিক বরাবর আর একটা ভ্যাক্টর আছে তাহলে আমি যদি এটাকে সামান্তরিকের একটা বাহুবুল চিন্তা করি এটা যদি আরেকটা বাহু চিন্তা করি তাহলে এটা 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 তাহলে কর্ণ হবে তাহলে এটাকে কর্ণ রাইখা এটাকে কর্ণ আবার লব্ধি যেটা লব্ধিকে কর্ণ রাইখা লব্ধিকে কর্ণ রাইখা এই দুইটাকে আমি সন্নিত বাহু দিলে আমি একটা সামান্তরিক আঁকাবো এখন ঠিক আছে তো এটা সমান্তরাল করে এখানে আঁকাই এটা সমান্তরাল করে এখানে তাহলে আমার সামান্তরিকটা দেখতে কাইন্ড অফ এরকম ঠিক আছে তো এটা কিন্তু একটা আয়ত হয়ে গেছে কারণ সামান্তরিকের মানে আয়ত কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ একটা সামান্তরিক কিভাবে যেমন ধরো সামান্তরিক তো এমন এমন থাকে তাই না এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা এই থিটা কত জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে তাই না এখন এই থিটার ভ্যালুটা যদি নব্বই হয়ে যায় জিরো থেকে বড় নব্বই ডিগ্রির মধ্যে এটা যদি নব্বই হয়ে যায় তাহলে এটা তো এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই যদি হয়ে যায় তাহলে তো এটা আয়ত হয়ে যাবে তার মানে আয়ত হলো সামান্তরিক একটা স্পেশাল কেচ এই থিটার ভ্যালু যা ইচ্ছা হতে পারে তাই না পাঁচ ডিগ্রি দশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠিক আছে সত্তর ডিগ্রি যা ইচ্ছা একশো ডিগ্রি এটা একশোও হইতে পারে সমস্যা নাই তো একশো আশির জিরো থেকে জিরোর থেকে বড় একশো আশির থেকে ছোটো হইতে হবে একশো আশি থেকে ছোট জিরো থেকে বড় একশো আশি থেকে ছোট তো তার মধ্যে তো নব্বই ডিগ্রিও আসছে তো নব্বই ডিগ্রি হলে তো এটা তখন আমরা সেটাকে আয়ত বলি মানে আয়ত তাহলে সামান্তরিকের একটা স্পেশাল কেস ওকে তো তাহলে এই যে আমি একটা আয়ত আঁকাইছি বা সামান্তরিক আঁকাইছি যেটাই বলো তো সেটার এই দিক বরাবর একটা বাহু একটা ভ্যাক্টর এই দিক বরাবর একটা ভ্যাক্টর এবং এই কর্ণ বরাবর আমি কি চিন্তা করছি লব্ধিটা তো কর্ণ বরাবর যদি লব্ধি হয় তার মানে কি কর্ণ বরাবর যদি লব্ধি হয় এবং সন্নিত বাহু বরাবর যদি আমার বাকি দুইটা ভ্যাক্টর হয় তাহলে এই ভ্যাক্টরগুলোর মান এই ভ্যাক্টরগুলোর মান প্রত্যেকটা কোরোসপন্ডিং বাহুর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক প্রত্যেকটা ভ্যাক্টরের মান কোরোসপন্ডিং বাহুর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক তার মানে কি এটা যদি পাঁচশো হয় তাহলে এটুকু পাঁচশো তাই না এই বরাবর আমি ভিবে ভিবেক দিছি তাহলে পাঁচশোর সাথে ভি হবে আর এদিক বরাবর আমার লেন্থটা তো আমি জানি না এটা লেন্থ ধরে নিলাম এ তাহলে এদিক বরাবর দূরত্ব হলো এ এ বাই টু বি সমান এদিক বরাবর আমার লব্ধি হলো আর আর এদিক বরাবর দূরত্ব মনে করো বি বি বাই আর 
তাই না তো তাহলে আমার এত কিছু তো দরকার না আমার দরকার এতটুকু জাস্ট এটা দরকার যদি এ দরকার হয় বি বি কাটা চলে বি বি কাটা চলে যাবে তাহলে এর সমান হবে একশো বা সরি এক হাজার মিটার বা এক কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে এটা হবে আমাদের উত্তর মানে আমার এটা কোনো কিছুই করা লাগলো না খুবই সিম্পল খুবই সিম্পলভাবে আমি সলিউশনটা করলাম কিছুই করা লাগলো না জাস্ট অনুপাত দিয়ে করলাম কারণ তুমি একটা ভ্যাক্টরকে যেই বরাবর চিন্তা করবা ওই ভ্যাক্টরের মানটা ওই বরাবর লেন্থের সমানুপাতিক হবে যদি সামান্য দিকে জিনিসটাকে লিখো ঠিক আছে যেহেতু এটার লব্ধিটা আমার কর্ণ বরাবর দিচ্ছি আমি লব্ধিটা যেহেতু আমি কর্ণ বরাবর গেছে তার মানে এবং এবং সন্নিহিত বাহু বরাবর আমার বাকি দুই ভ্যাক্টরটা ঠিক আছে উপাংশ দুইটা সন্নিহিত বাহু বরাবর তার মানে আমার প্রত্যেকটা ভ্যাক্টরের মান করসপন্ডিং বাহুর সাথে কী হবে সমানুপাতিক হবে ঠিক আছে এইভাবে আমার লব্ধ নির্ণয় করা লাগলো না অ্যাঙ্গেল নির্ণয় করা এটা তোমরা যদি ফিজিক্সে করতো তাহলে কী করতো অ্যাঙ্গেল নির্ণয় করতো লব্ধি নির্ণয় করতো তারপরে সাইন থিটা কস থিটা বা ট্যান থিটা দিয়া তারপরে হইলো এই বাহুর দৈর্ঘ্যটা বের করতো ঠিক আছে এত কিছু করা লাগে না এইভাবে জিনিসটা সুন্দরভাবে শেষ করা যায় ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এই হলো ব্যাপার তাহলে মোদ্দা কথা কী হলো মোদ্দা কথাটা এটা এটা হলো মেন মেন ব্যাপারটা ঠিক আছে এটা হলো মেন ব্যাপারটা জিনিসটা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে চলো আমি বাকি কনসেপ্ট থ্রিতে যাব কনসেপ্ট থ্রি কনসেপ্ট থ্রি তো আমার এদিক বরাবর একটা ভ্যাক্টর আছে পি এদিক বরাবর আর একটা ভ্যাক্টর আছে কিউ ঠিক আছে আচ্ছা আমি ভ্যাক্টরের কথা বাদ দিই সরি ভ্যাক্টরের লাভ বাদ ভ্যাক্টর পচা চিহ্ন দিব না ভ্যাক্টরের আমি সামান্তরিক নিয়ে কাজ করব ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করব। সামান্তরিক নিয়ে কাজ করব ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে এটা একটা সামান্তরিক এখানে দুইটা ত্রিভুজ আছে একটা ত্রিভুজ এইটা আর একটা ত্রিভুজ এইটা দুইটা ত্রিভুজ আছে তো এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হলো এ এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হলো বি এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হলো সি ঠিক আছে এ অ্যাঙ্গেলটা হলো আলফা এ অ্যাঙ্গেলটা হলো বিটা ঠিক আছে আমি একটা একটা ত্রিভুজ নিছি যে ত্রিভুজের এ বি সি বাহুগুলো আমি এখানে ভ্যাক্টরের কোনো আলাবি নাই ভ্যাক্টর পরে আসবে ভ্যাক্টরের কোনো আলাবি এখন আমি বলি নাই এখনও কোনো ভ্যাক্টর নিয়ে কোনো কথা বলি নাই একটা সামান্তরিক আঁকাইছি প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে দিচ্ছি কোন দিয়ে দিচ্ছি দুইটা এই দুইটা এটা যদি আলফা হয় এটা যদি বিটা হয় তাহলে এটা কি হবে এটা হবে আই মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এটা হবে পাই মাইনাস আলফা প্লাস বিটা কারণ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি মানে পাই তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটার মান হবে পাই মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ওকে এখন তুমি আমাকে বলো এটা যদি একটা ত্রিভুজ হয় দুনিয়ার সব ত্রিভুজের মধ্যেই তো আমি সাইন্স সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি ত্রিভুজের সাইন্স সূত্র ত্রিভুজের সাইন্স সূত্র কি আমরা ত্রিকোণমিতিতে পড়ছি ত্রিকোণমিতির লাস্টের চ্যাপ্টারটাতে কি ছিল ব্যাপারটা যে এ বাই সাইন বিটা সমান বি বাই সাইন আলফা সমান বি বাই সাইন পাই মাইনাস আলফা প্লাস বিটা রাইট এটা তো সাইন্স সূত্র এখন আমি চাইলে এই জায়গাটাতে একটু চেঞ্জ করতে পারি পাই মাইনাস আলফা প্লাস বিটা যেই কথা পাইটা তুলে দিলেও কিন্তু একই পাই মাইনাস পরিবর্তে সাইন আলফা প্লাস বিটা দিলেও কিন্তু একই জিনিস হবে তো তাহলে আমি ওটাই দিচ্ছি আচ্ছা তাক পরে 
স্লাইড দেখলে আবার অনেকে বুঝবে না এটা হলো ত্রিভুজের সাইন সূত্র এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হলো তুমি একটু খেয়াল করো এই বাহু আর এই বাহু যেহেতু সমান্তরাল এবং এইটা হলো ছেদক তাই এই বিটা এই কোনটা হইলে এই কোনটা বিটা হবে কারণ হলো একান্তর কোন এইটা বিটা হইলে এটাও বিটা হবে কারণ এই বাহু আর এই বাহু সমান্তরাল আর এটা হলো কি ছেদক এখন আমি এই বরাবর একটা ভেক্টর নিব এইবার এই ভেক্টরের নাম দিলাম পি পি এর সাথে যে এর অনুপাত এই একই অনুপাতে এইখানে আমি একটা ভেক্টর নিলাম যেটার নাম হলো কিউ সেই কিউ এই বি এর সাথে বি বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে যেই অনুপাত কিউ এর সাথে বি এর যে অনুপাত পি এর সাথে এর একই অনুপাত এতে করে মানে আমি বলতে চাচ্ছি এরকম করে যদি মানে এই অনুপাতটা যদি অনুপাতটা মেনটেন করে আমি যদি দুইটা বল নেই পি কিউ তাহলে এই দুইটার যে লোভ দি আর এই আরটা অবশ্যই কর্ণ বরাবর যাবে লব্ধিটা অবশ্যই কর্ণ বরাবর যাবে তার মানে এই লব্ধি যে আর এটার মান হবে এর সমানুপাতিক ঠিক আছে তাহলে ব্যাপারটা হলো এটা এখন তুমি একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবা যে পি কিউ আর এর সমানুপাতিক হলো এ বি সি রাইট তাই না জিনিসটা তো এইভাবে লেখা যায় ঠিক আছে আবার এইখানে এ বি সি এর সমানুপাতিক হলো এই যে সাইন অ্যাঙ্গেল সাইনের অ্যাঙ্গেলগুলো ঠিক আছে এইখানে এইখানে এ বি পি এর অনুপাত হলো কি সাইন বিটা সাইন আলফা সাইন তাই না এই লাইনটাকে তো এইভাবে আমি লিখতে পারবো অনুপাতের মাধ্যমে ঠিক আছে এ বি সি সমান সাইন বি বিটা সাইন আলফা আর সাইন আলফা প্লাস বিটা তো এখন তাহলে আমি কিন্তু এই যে এই অংশের সাথে এটা রিলেশন আবার এ অংশের সাথে এটা রিলেশন রাইট এ অংশের সাথে এটা রিলেশন তাহলে আমি কিন্তু এই পি কিউ আর সমানুপাতিক এটা লিখতে পারি এই পি কিউ আর সমানুপাতে কি লেখা যাবে এটা তার মানে আমি যেই বাহু বরাবর বলটা দিচ্ছি সেই বাহুর বরাবর যেই বলটা দিচ্ছি ওই বলের সমানুপাতিক কি অন্য কোনটা দেখো আমি জিনিসটা বুঝাইতে পারিনি তোমাকে দেখো আমি এখন বুঝাবো দেখো এই পি এই পি বাই সাইন এই যে অন্য কোন অন্য কোন বিটা আবার এই কিউ কিউ বাই সাইন এই যে অন্য কোন এর সাথে যেই কোনটা আছে বিটা আছে সেটা না অন্যটা আলফা ঠিক আছে দেখো পি এর নিচে আছে বিটা 
পিয়ের নিচে আলফা তো সাথে আছে পিয়ের তাই না আলফা নিবো না নিবো কোনটা বিটা অন্যটা কিউ কিউ এর সাথে আছে বিটা তো বিটা নিবো না নিবো কোনটা আলফা এটা দেখো কিউ এর সাথে আলফা আর আর এর সাথে লব্ধির সাথে কি দুইটাই আলফা বিটা দুইটাই লব্ধির সাথে আলফা এবং বিটা তো তাহলে আমি কিন্তু যেটা পাচ্ছি সেটা হলো কি পি বাই সাইন বিটা কিউ বাই সাইন আলফা আর আর বাই সাইন আলফা প্লাস বিটা দুইটাই এটাকে বলা হচ্ছে বলের ইয়া বলের সাইন সূত্র এটাকে বলা হচ্ছে বলের সাইন সূত্র ওকে এটাকে বলা হচ্ছে বলের সাইন সূত্র আশা করি বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে বলের সাইন সূত্রটা আমাদের এইভাবে আসে তো এখন এখন এই বলের সাইন সূত্র দিয়ে কি হবে বলের সাইন সূত্র দিয়ে হবে একটা জিনিস তার আগে আমি একটা জিনিস দেখাইতে চাই দেখো এ বি আমার কাছে দুইটা ভেক্টর আছে একটা হলো এ আর একটা হলো বি এ একটা ভেক্টর বি হলো আর একটা ভেক্টর এদেরকে যদি আমি যোগ করি যোগ মানে কি হলো যোগ মানে হলো এ এবং বি কে কি করলাম লব্ধি করলাম এ বিয়ের লব্ধি নির্ণয় করলাম এ বিয়ের লব্ধি নির্ণয় করলাম সেটা মনে করো আর তাহলে এ এবং বিয়ের লব্ধি হলো আর এ এবং আর হইল তাহলে কি আর হইল এ বিয়ের লব্ধি আর হইল আর হইল এ এবং বিয়ের লব্ধি একইভাবে এ হইল আর এর একটা অংশ বা উপাংশ এই বি হইল আর এর একটা অংশ বা উপাংশ কারণ কারণ এই আর তো এ আর বি এর যোগ ফলের কারণেই হচ্ছে আর কি হচ্ছে এ এবং বি এর যোগ ফলের কারণে আর হচ্ছে তাহলে আর এর আর এর মধ্যে এও আছে বিও আছে তাহলে আর এর একটা অংশ এ আর এর আরেকটা অংশ হলো বি তো এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে রেজাল্টেন্ট আর এদেরকে বলা হচ্ছে কি কম্পোনেন্ট বা উপাংশ এ এবং বি হলো কি উপাংশ এ এবং বি হলো কি উপাংশ আর আর হলো কি রেজাল্টেন্ট বা লব্ধি তাহলে এ বি এর লব্ধি হলো আর এ বি এর লব্ধি হলো আর মানে আর হইল এ বি এর লব্ধি আর হইল এ বি এর লব্ধি আর এ হইল আর এর উপাংশ বিও হইল আর এর উপাংশ এখন কথা হইল এ এবং বি এর মধ্যে এরা যেহেতু দুইটাই উপাংশ আর এর তো এ এবং বি এর মধ্যে সবসময় যে অ্যাঙ্গেল এ এবং বি এর মধ্যে সব সবসময় যে অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি হবে তা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই এ এবং বি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল ভিন্ন ভিন্ন হইতেই পারে ঠিক আছে হইতেই পারে আরেকটা কথা এখানে যে দুইটা ভ্যাক্টরের লব্ধি আর সেটাও না হইতে পারে আমি পাঁচটা ভ্যাক্টর নিলাম পাঁচটা ভ্যাক্টর যোগ করা আর বানাইলাম মনে করো যে পাঁচটা ভ্যাক্টর নিলাম পি কিউ আর এস এরকম চারটা নিলাম ধরো চারটা নিয়ে আমি একটা লব্ধি বানাইলাম সেটা হইলো এ তাহলে এ হইলো কি এ হইল লব্ধি কাদের লব্ধি পি কিউ আর এস এর লব্ধি এ হইল লব্ধি আর পি কি পি হইল এর একটা উপাংশ কিউ হইল এর একটা উপাংশ আর হইল এর একটা উপাংশ এস হইল এর একটা উপাংশ তো আমার কাছে চারটা ভ্যাক্টর থাকলে আমি যেমন এদের লব্ধিটা বের করতে পারি ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি আমার কাছে এ ভ্যাক্টরটা থাকলে এবং যদি অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল ঠিকঠাক মতো থাকে তাহলে আমি প্রত্যেকটা উপাংশ বের করতে পারবো প্রত্যেকটা উপাংশ বের করতে পারবো ঠিক আছে তো আমা আমাদের আসলে এই চারটা যে চারটা বা দুয়ের থেকে বেশি উপাংশ বের করাটা একটু ক্রিটিক্যাল ঠিক আছে এটা আমাদের লাগে না তেমন একটা কিন্তু বের করা চায় কিন্তু এই যে দুইটা উপাংশ থাকলে সেটা খুব ইজিলি বের করা যায় কিভাবে এই সূত্রের মাধ্যমে সাইন্স সূত্রের মাধ্যমে এই সাইন্স সূত্রের মাধ্যমে ঠিক আছে যদি এমন হয় যদি এমন হয় যদি এমন হয় এ হইল এদিক বরাবর এবং নব্বই ডিগ্রি বরাবর হইল বি এদের লব্ধিটা কত আর যদি এমন হয় এটাকে আমি বললাম আলফা এটাকে আমি বললাম বিটা ঠিক আছে এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের সাইন্স সূত্রটা কি দাঁড়াচ্ছে সাইন্স সূত্র দাঁড়াচ্ছে 
a by sin beta b by sin alpha and r by sin alpha plus beta that means no boy degree can a be alpha or beta joke for no boy degree so i can sign no boy degree man to the one high sin no boy degree man to the one high তাহলে a সমান আমি পাচ্ছি আর sin β এবং b সমান পাচ্ছি আর sin α ঠিক আছে এখন b সমান sin α আর এটাকে যদি তুমি cos এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাও এটা কিন্তু cos সরি এখানে r হবে না r টা বাদ গেছে এটাকে কিন্তু আর cos alpha বলা যায় কারণ বিটা এবং আলফার যোগফল 90 ডিগ্রি তো বিটার পরিবর্তে লেখা যাবে 90 মাইনাস আলফা তখন সাইনটা cos হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা কিন্তু উপাংশ বলতে এটাকেই বুঝি এই দুটাকেই কিন্তু উপাংশ বুঝি কিন্তু এরা আসলে লম্ব উপাংশ লম্ব উপাংশ ঠিক আছে কারণ এই দুটো উপাংশের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হলো 90 ডিগ্রি কিন্তু এই যে দুইটা ভেক্টর এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যে সব যদি এমন হয় যদি এমন হয় এটা আমার আর এটা হলো আমার এ ভেক্টর এটা হলো আমার বি ভেক্টর এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি এটাও মনে করো 35 ডিগ্রি তো এই দুটো ভেক্টরের মাসখানের অ্যাঙ্গেল কিন্তু 90 না a এবং b এর মাসখানের অ্যাঙ্গেল কিন্তু 90 না তার মানে আমি a আর sin θ আর cos θ এগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারতেছি না তখন কি করব তখন আমার এই যে এই sin সূত্রটা ইউজ করব বলের sin সূত্রটা ঠিক আছে তখন আমি এবি এবি ভেক্টরটা পাবো a sin 30 b sin ও সরি a sin 35 b sin 30 আর r sin पौष्टिक। ये तो कोरा ये शूत्र के माध्यम से किंतु ताहले अमी इज़िली जेकोनो कंपोनेंट बिर कुर्ते बात से जेकोनो उपांशों बिर कुर्ते बात से जरा जेकोनो एंगलेस। जेकोनो एंगले था क्ले अमी किंतु ये आरे भरोटा जो दे अमाके दिया दे ये लोब्दीर भरोटा जो दे अमाके दिया दे किस एक टा। ठीक है सेलोब्दीर যে কোন ভেক্টরের দুটো উপাংশ বের করতে পারি যেই দুটো উপাংশ ইচ্ছামত র‍্যান্ডম কোন অ্যাঙ্গেল আছে ইচ্ছামত কোন অ্যাঙ্গেল আছে 90 ডিগ্রি হইতে হবে না যে কোন অ্যাঙ্গেলে इवन এই যে যে সূত্র যেগুলো আমাদের পরিচিত না এই আমরা ফিজিক্স থেকে পড়ে আসছে আর sin θ আর cos θ উপাংশ বলতেই এটাও কিন্তু একটা স্পেশাল কেস যখন এই দুটোর যোগফল 90 তখন কিন্তু এই দুটো হচ্ছে এই লব্ধিটাও কিন্তু আমার এই sin সূত্র থেকে আসছে সরি এই উপাংশটাও কিন্তু sin সূত্র থেকে আসছে তাহলে sin সূত্র দিয়ে কি করব sin সূত্র দিয়ে আমরা উপাংশ বের করব যে যে উপাংশটা কি যে উপাংশ দুটো পরস্পর মধ্যে 90 ডিগ্রি কোণে থাকলে এরকম আর 90 ডিগ্রি না হলে এই যে এটা সরাসরি দিয়ে আমি এটা করব ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে sin সূত্র দিয়ে কি করব উপাংশ বের করব sin সূত্র দিয়ে উপাংশ বলের sin সূত্র দিয়ে উপাংশ বের করব ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো এখানে দেখো একটা ম্যাথ ইচ্ছা করে দিছো অনেক সহজ দেখে মনে হচ্ছে একটা বলের মান 7 আর একটা 7 তাহলে লোব দিও এদের মাসখান দিয়ে যাবে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে যাবে এটা তো তুমি জানো এবং এটা তুমি ফিজিক্সে যখন একদম শুরুতে ভেক্টর চ্যাপ্টারটা করলা এই যে যে দুইটা বল সমান হইলে এদের লোব দি মাসখান দিয়ে যায় মাসখান অ্যাঙ্গেল কে সমদিখণ্ডিত করে যায় এটা কিন্তু প্রমাণও করছ আর ওইখানেই ত্রিকোণমিতি করার আগে sin 2 θ সূত্রটা সর্বপ্রথম ওইখানেই তোমরা দেখছিলা তাই না এই জায়গাটা দেখ কিন্তু sin 2 θ সূত্র লাগে দেখো যাই হোক তো দেখো এইখানে যদি একটা ভেক্টর হয় 7 তাই না একটা ভেক্টর যদি 7 নিউটন হয় ভেক্টরের মান ঠিক আছে এবং এই বাহুটার দৈর্ঘ্য যদি a হয় এবং এইখানেও যদি আমি 7 নিউটনই দেই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই ভেক্টরের সরি এই বাহুর দৈর্ঘ্য এই হবে না হলে তো অনুপাত ঠিক থাকবে না 
ঠিক আছে এখন একটা র একটা সামান্তরিকের দুইটা বাহু শূন্যতা বাহু যদি সমান হয়ে যায় তার মানে ওটা সামান্তরিক থাকে না ওটা হয়ে যায় কি রম্বস রম্বসের কর্ণ অ্যাঙ্গেলকে কি করে সমাধিখণ্ডিত করে রম্বসের কর্ণ অ্যাঙ্গেলকে সমাধিখণ্ডিত করে তাহলে টোটাল সাইড হলে এটা হবে ত্রিশ এটা হবে ত্রিশ তার মানে আমার কিন্তু কোনো প্রমাণই করা লাগলো না জেমিতি বলে দিতেছে যে ঘটনা কি ঠিক আছে আশা করি তোমাকে বুঝাইতে পারছো এখন লোভ দিত বের করা যাবেই তাই না লোভ দিত তুমি পারোই লোভ দিত তুমি এক্সপার্ট ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার তো আমাদের এরপরের যে ম্যাটটা সেটা হলো এটা দেখো এখানে কি আছে যে দুইটি বিন্দু সরি একটি বিন্দুতে পি এবং থ্রি পি দুটি বল ক্রিয়াশীল আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটা সামান্তরিক খাই ফেলি ওকে এটার একটা কর্ণ আঁকাবো একটু বড় করে কর্ণ আঁকাবো ওকে এরপরে প্রথমটিকে চার গুণ করলে এটা আচ্ছা আমি একদিকে দিয়ে দেই এটা হলো থ্রি পি তো প্রথমটিকে চার গুণ করলে প্রথমটিকে চার গুণ এবং দ্বিতীয়টির মান আঠারো একক বৃদ্ধি করলে লোকদের দিক অপরিবর্তিত থাকে ওকে আমি এর পরের চিত্র টাকাই ঠিক আছে প্রথমটাকে চার গুণ করলাম তার মানে চার গুণ যদিও আমার চিত্রটা ঠিক হয় নাই এটুকু হলো পি আর এটুকু হলো থ্রি পি তা তো না যাই হোক এটা বুঝে নিতে হবে তোমাকে তো টোটালটা পুরাটা হলো পি আর ফোর পি ঠিক আছে পুরাটা হলো ফোর পি পুরাটা ফোর পি এদিকে পি এদিকে ফোর পি টোটাল ফোর আর এটুকু থ্রি পি আর এটুকু হলো আরও আঠারো ঠিক আছে এটুকু আঠারো তার মানে টোটালটা হবে থ্রি পি প্লাস আঠারো এতে করে লব্ধির দিকের কোনো চেঞ্জ হয় নাই তো লব্ধি ইনিশিয়ালি আমার ছিল মনে করো আর লব্ধির দিক সেম চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু আমার মান তো চেঞ্জ হয় আগে ছিল এতটুকু এখন হয়েছে এতটুকু ঠিক আছে তো লেন্থ যেহেতু বাড়ছে তার মানে লব্ধিটাও বেড়ছে কারণ হইলো আমার লেন্থের সাথে তো সমানুপাতিক সম্পর্ক তাই না এটুকু আর হইলে পুরাটা হবে কি আর প্রাইম তো এখন এইটুকু যদি পি হয় এদিক এদিক বরাবর পি হইলে আমি এদিক বরাবরও পি বলতে পারবো এদিক বরাবর বলতে পারবো কি তাহলে আমি এখানে দুইটা ত্রিভুজ পাবো এটা একটা ত্রিভুজ ওকে এটা একটা ত্রিভুজ এবার আরেকটা ত্রিভুজ পাবো এটা এবং এই ত্রিভুজ দুইটা হইল সদৃশ কোণী ত্রিভুজ ওকে দুইটা সদৃশ কোণী ত্রিভুজ এখন সদৃশ কোণী ত্রিভুজের বাহুগুলা হয় হলো সমানুপাতিক সদৃশ কোণী ত্রিভুজের বাহুগুলা কি হয় সমানুপাতিক কথাটা কি সদৃশ কিনে ত্রিভুজের বাহুগুলা কি হবে সমানুপাতিক আবার বাহুর সাথে বলগুলো আগে থেকে সমানুপাতিক তাই না বাহুগুলা সমানুপাতিক সদৃশ কোণে ত্রিভুজ এই কারণে আবার বাহুর সাথে বলগুলো সমানুপাতিক কারণ ভেক্টরের সাথে আমি করসপন্ডিং মানে বাহুর দৈর্ঘ্য সমানুপাতিক হয় তো বাহুগুলা ত্রিভুজের বাহুগুলা সমানুপাতিক আবার বাহুর সাথে বল সমানুপাতিক তার মানে বলের সাথে বল সমানুপাতিক হবে তাই না তো তার মানে এই বাহু বরাবর আমি থ্রি পু বল দিছি ঠিক আছে থ্রি পি তো থ্রি পি বাই হবে কি থ্রি পি প্লাস আঠারো সমান এই বাহু বরাবর আমি দিছি পি আবার এদিক এদিক বরাবর দিছি কি ফোর পি এই ফোর পি হবে এখন এটা অনেকেই বুঝতে নাও পারো আমাদের অনেকেরই বুঝতে সমস্যা হতে পারে আমি একটু বলতেছি দেখো এইখান থেকে এ পর্যন্ত হলো আমার এ ধরলাম আমার লেন্থ হলো এ এইখান থেকে এই পর্যন্ত মনে করো আমার লেন্থ হলো টোটাল পুরাটা হলো বি পুরাটা বি ঠিক আছে মানে এতটুকু এতটুকু বি আর এতটুকু এ এতটুকু এ ওকে এরপরে এতটুকু মনে করো সি এতটুকু আর পুরাটা হলো ডি ঠিক আছে পুরাটা হলো ডি ঠিক আছে তার মানে এইটুকু সি পুরাটা হলো ডি এখানে লিখলে ভালো হয় এটুকু সি আর পুরাটা হলো ডি তো এখন 
छत्तीस कुने त्रिभुजेर हिसाबे अम्म ये टा बोलते पड़ी तुम्हार a by b छोमन c by d ये टा लिखा जाए ठीक है सेटेकिन तो लिखा जाए अब आर जेहुतो वेक्टरेर कोरोस्पोंडिंग बाहु गुलास साथे मान छोमन पतिक तार मने three p by a छोमन की लिखा जाए three p by a छोमन लिखा जाए three p plus आठ हरो by b अब आर ये टा लिखा जाए p by c छोमन 4p by d এখন এইখান থেকে আমি যেটা পাবো a by b আবার এইখান থেকে যেটা পাবো এটা হলো c by d সমান c by d বা d by c 4p by b ঠিক আছে তাই না P P और P है इखने की लिख लाम P by D समान ऐसे इखने P टनी चाहो ठीक है सर तो एक होन A two को replace करे लिखते पार बो एक होन में है A two को A two को माने ये टा तार माना में एक होने बहुत है जितने पार बो अब आर A two को माने ये टा तार माने ऐसे निश्चित में एक होने बहुत है जितने पार बो ठीक है सर এতে করে আমার যে রকম কিন্তু চেয়ার আসবে ওকে এটাই আশা করি এবার বুঝতে পেরেছো তাহলে এখানে কাটা যাবে 12 p এদিকে 3p 18 তার মানে 9p 2 ঠিক আছে ए ही होला व्यापार आशा करिए बुझते पड़े सो पिशमन टू अबे एर पड़े पूरों बिंदु ते क्रिया रोतो P R two P बाल दुटे लोब दी R जो दी P R क्रिया रखा है लोब दी R P R क्रिया रखा लॉन्ग बहाय तबे ताज़े बाल में मंत्र उठेगा उन अच्छा अच्छा ठीक है ये तो लो P लोबदी आर एंगल रहनु भी पोषण हमारे टेबल्स पोषण है जाबल से तापोर ता वही हिस्से पे हम यहाँ कहेला एकोन ए बाहुटर दुर्गजुद हमी ए बोली ए बाहुटर दुर्गजुद हमी ए बोली तो इटे क्या अवश्य ही टू ए बोलता होगे इटर अवश्य ही टू ए बोलता है ना हाले तो हमारे उन्होंने बात ठीक थक बना उन्होंने बात तो शेष बेटे ए होले उटे होबे टू ए। अखन ए टू को ए होले ए टू को ए होबे। हमारा टोटल एंगल ला दौड़कर। तो ए टा के थीटा बोल्लम। टोटल एंगल ला दौड़कर। तो ए टा जो थीटा है, साइन थीटा समान क्या होबे? ए बाई टू ए। एक ही भावे। ए ए बोर ए साथे हमारे जो एक है ना कि दो to be by two a. ठीक है सर तार माने a by two a माने किन्तु p by two a इटा उल्लेख है तार माने अमी ball थे क्या हो ये theta भेलो टा बिर करते पारी length दोर को थे क्या हो किन्तु दोर को थे ओ सॉरी दोर को थे क्या किन्तु अमी इसे देखो इसे ये दोर को थे क्या हो theta भेलो बिर करते पारी ठीक है सर अबर ball थे क्या हो अमी किन्तु theta भेलो बिर तो टोटल एंगल कतु टुक आवे नो बॉय प्लस त्रिश मन एक्स बीस डिग्री ये से एक्स बीस डिग्री हो बे थाले मर रिजल्ट अच्छा कोई बुझते पड़े एक पड़े एक है ना देखो एक है ना की बोलते से तू अल्फा को ने क्या रहता दुटी बॉल दुटी शॉमन मनेर बॉल है लोब्दी 
আর টু বিটা কোণে ক্রিয়ারত বল দুটি লব্ধি দ্বিগুণ আচ্ছা তাহলে টু আলফা দ্বারা যে আমাদের লব্ধিটা আসবে সেটা যদি আর হয় এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা কি আর বাই টু এখানে দুটা সমান ঠিক আছে এখন দেখো কাটাকাটি যায় এইটুকু চলে যাবে এটুকু চলে যাবে কয়রোট করে দিলে কি হবে ঠিক আছে এটা হবে উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছি এরপরে দুটি বলের অন্তর্বর্তী কোন হইল পাই বাই থ্রি থেকে টু পাই বাই থ্রি ঘুরালে লোক দিয়ে অর্ধেক হয় তার মানে এবং একটি বলের মান হলো এক অপরটির মান কত ওকে তার মানে আর স্কোয়ার সমান ওয়ান আরেকটা মানের কি ফার্স্ট সাইট এখানে হচ্ছে ওয়ান কি এখন মান অর্ধেক হবে কি করলে এই অ্যাঙ্গেলটা আরও একশো বিশ ডিগ্রি ঘুরাইলে এমনি আছে ষাট ডিগ্রি আরও একশো বিশ ডিগ্রি ঘুরাবা তাহলে হবে কি একশো আশি ডিগ্রি হয়ে যাবে এ করে লোভ হবে কি অর্ধেক এরপরে এখান থেকে আমি পি এর ভ্যালুটা বের করে ফেলি তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে জিরো থ্রি থ্রি পিয়ের দুটা ভ্যালু আসতেছে ঠিক আছে পিয়ের তাহলে এই দুটা ভ্যালু আসতেছে আশা করি বুঝতে পেরেছ কি হলো ব্যাপার এরপরে কোনো বিন্দুতে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে গিয়ে রত দুটি বলের লব্ধি 
ক্ষুদ্রতম বলের সাথে সমকোণ উৎপন্ন করে ক্ষুদ্রতম বলটির মান 7 হলে বৃহত্তম বলটির মান কত উত্তরতম বলের মান হলো 7 টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হলো 120 এইটুকু 90 তাহলে বৃহত্তম বল নাম জানি না মানে মান জানি না কি তাহলে 7 হলে এটা 7 হবে এটা হবে 30 ওকে তো তাহলে এখানে আমি যেহেতু এটা ইউজ করতে পারবো যে কস কস না এটা সাইন ইউজ হবে সাইন ফিশ সমান 7 বাই পি হাফ 7 পি পি সমান 14 এটা তোমরা এম নিতেও জানতা এম এর টেম নিতেও জানতা এখানে কাহিনীটাকে এটা একটু মুখস্থ রাখবা সেটা হলো যে একটা বল p হইলে আরেকটা যদি 2p হয় এবং লব্ধি যদি p এর সাথে 90 ডিগ্রিতে থাকে তাহলে মাসখানের অ্যাঙ্গেল হবে 120 এটা কিন্তু তোমরা নদী নৌকার মধ্যে দেখছো যে তোমার নদীতে স্রোত যদি b হয় আর লোকটার বেগ যদি হয় 2v ঠিক আছে এবং সে যদি সোজা সোজা পার হয় ফাইনালি যদি সে সোজা সোজা পার হয় তাহলে কিন্তু সে 120 ডিগ্রি কোণে রওনা দিছিল তাই না এটা কিন্তু আমরা নদী নৌকার অঙ্কের মধ্যে দেখছি ওইটাই কিন্তু এটা ঠিক আছে তো এই জিনিসটা কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে স্রোতের বেগ যদি ভি হয় লোকের বেগটা মানে লোকটার বেগ যদি হয় টু ভি ইনিশিয়াল বেগ টু ভি এবং সে যদি লম্বা লম্বি পার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে যাত্রা শুরু করছে এটা কিন্তু একটু মাথায় রেখো ঠিক আছে এতে করে তোমার এমসি কিন্তু ইজি হবে এবং জিনিসটা ভালো হবে আর কি সময় সেভ হবে এরপরে এটা দেখো কোনো বিন্দুতে কোনো বিন্দুতে কোনো একটি বিন্দুতে টু পি এবং পি মানের দুটি বল দুটি ক্রিয়ার হতো প্রথম দিকে তিন দিন করলে এবং দ্বিতীয়টির মান আটার ইয়া কি বারো একক বৃদ্ধি করলে লব্ধির দিকে অবরিত থাকে পিয়ার মান নির্ণয় করো এইটা কাইন্ড অফ একটু আগে যেটা করলাম সেটার মতো এটা হোমওয়ার্ক থাকবে এই যেটার মতো এই যেটার মতো ঠিক আছে এটা থাকবে হোমওয়ার্ক এরপরে এটা দেখো পি কিউ বল দুটি পরস্পর আলফা কোণে হ্যাঁ আলফা কোণে ক্রিয়ার হতে এদের অবস্থান বিনিময় করলে লব্ধি থিটা কোণে ঘুরে যায় আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এই তো এটা যদি হয় প্রথম কেস এরপরে কি হইল এরপরে পি এবং কিউ কে যদি আমি সরাই নেই ঠিক আছে আলফা কোনো আচ্ছা পি এবং কিউ কে যদি আমি চেঞ্জ করে নেই পি এর জায়গায় কিউ কি এর জায়গায় পি যদি করি তাহলে কি হবে এটা লব্ধিটাকে আমি একটু ইয়া করে দিই পি এর কাছাকাছি দিব কারণ পি বলটা বড় ঠিক আছে পি বলটা বড় হয় আমি লব্ধিটা পি এর কাছাকাছি দিছি সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবা লব্ধি সবসময় বড় বলে কাছাকাছি হবে 
লোকটি সবসময় বড় বলের কাছাকাছি হবে কেন ঠিক আছে এটা একটা আমি লিখে দেই এর প্রমাণ খুবই সোজা এটা অবশ্যই বড় বল যেহেতু বড় বাহু বরাবর দিছি এটা ছোট বল ছোট বাহু বরাবর দিছি দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা ছোট হবে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে বড় ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গেলটা ছোট হবে এই অ্যাঙ্গেলটা বড় হবে তার মানে কি লোভ দিয়ে ओके एक्टू चेन्ज करी एखे नहीं पी एखे नहीं क्यू ঠিক আছে তো এইখানে আমার পিয়ের জাস্ট আমি চেঞ্জ করতে তার কিছু না তো এইখানে আমার পিয়ের কাছাকাছি যতটুকু কাছাকাছি থাকবে ঠিক আছে এখানে যতটুকু কাছাকাছি থাকবে আমার এইখানেও কিন্তু ততটুকুই কাছাকাছি থাকবে তাই না জাস্ট ইয়া করছি আমি আর তো কিছু করিনি তাই না দুইটা বল পি এ কিউ লোভ দিয়ে আর এই দিক দিয়ে হইলে এইখানে যতটুকু অ্যাঙ্গেল থাকবে এইখানেও তো সেম জিনিসটা তো সেম এইখানকার অ্যাঙ্গেল সেম টোটাল অ্যাঙ্গেল সেম এটা হলো কিউ এটা হলো পি তার মানে পি এর এতটুকু অ্যাঙ্গেল কাছাকাছি কাছাকাছি থাকবে এতটুকু মানে এইটার এটা সেম ওকে এখন একটু আগে কোন দিক দিয়ে ছিল একটু আগে ছিল এই দিক দিয়া তাই না এই চিত্রের মধ্যে এই চিত্রের মধ্যে এই চিত্রের মধ্যে ছিল এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা এই দিক এই দিক দেব এই দিক বরাবর ছিল কারণ এই দিক বরাবর তো আমার পি ছিল এখন তার পি নাই কিউ আছে তো যখন এদিকে পি ছিল লব্ধিটা তখন এদিকে ছিল এখানে যখন পি এখানে যখন কিউ তখন লব্ধিটা এদিক বরাবর ছিল তার মানে এতটুকু অ্যাঙ্গেল ঘুরে গেছে এ থিটা পরিমাণ ঘুরে যায় ঠিক আছে লব্ধি যদি থিটা পরিমাণ ঘুরে যায় তাহলে এখন আমি থিটার মাধ্যমে যদি প্রকাশ করতে চাই ঠিক আছে থিটার মাধ্যমে যদি আমি প্রকাশ করতে চাই তাহলে কীভাবে হবে ব্যাপারটা ঠিক আছে দেখো এটাকে এটাকে আমি বললাম আলফা সরি বি আলফা তো বলছি অলরেডি এটাকে বিটা বলি তাহলে এটাও সেই বিটাই ঠিক আছে তার মানে বিটা সমান কি বিটা সমান আলফা বিটা সমান থিটা সমান কি থিটা সমান বলি থিটা সমান এদিকে এটাও তো বিটা হবে তাই না এটা তো বিটা এই যে এই রেখাটার এই রেখাটার লোকেশনটাই তো এই যে এটা তাহলে এটাও বিটা হবে তাহলে বিটা সমান তাহলে আমি আলফা সমান লিখতে পারি টু বিটা প্লাস থিটা বিটা সমান কি লেখা যাবে এটা বিটা সমান আমি এটা লিখতে পারবো এখন আমি যদি ইয়া নেই সাইন সূত্র নেই ঠিক আছে আমি যদি সাইন সূত্র নেই তাহলে সাইন সূত্র পি বাই সাইন পি বাই সাইন পি বাই সাইন এই অ্যাঙ্গেলটুকু আলফা মাইনাস বিটা কিউ বাই সাইন ঠিক আছে তো তার মানে বিটা যদি এখানে আমি বসাই 
তাহলে হবে আলফা প্লাস থিটা আর এখানে হবে এরকম এরপরে জাস্ট দুজন বিয়োজন করে দিলেই হয়ে যাবে এখানে কি হচ্ছে টু কাটা এই তো হয়ে গেল এরপরে লাইন প্রমাণ হয়ে যাবে আর এই তো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এই হলো ব্যাপার এরপরে এখানে দেখো কোনো বিন্দুতে কি আর তো পি কিউ বল দুটি লোক দিই তাদের অন্তর্গত কোনকে এক তৃতীয়াংশে বিভক্ত করে ঠিক আছে ওকে পি বল বড় তাই পি এর কাছাকাছি আমার লোক দুইটা থাকবে এখানে কি বলা যাবে কিউ বাই সাইন আলফা তাহলে এখান থেকে যেটা আসতেছে সাইন কু আলফা বাই সাইন আলফা কজ আলফা বাই টু পি দ্যাট মিনস আলফা সমান ঠিক আছে আলফা সমান এইটা কিন্তু আমাদেরকে বলছে কি বলদের মানে মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা সেটা তো থ্রি আর থ্রি আলফা তাই না থ্রি আলফা সমান তাহলে কি হবে এটা হবে এরপরে লব্ধির মান নির্ণয় করব লব্ধির মান কিভাবে নির্ণয় করা যায় খুবই সিম্পল
cos alpha man a eta এটা এটা কাটা যাবে টু থাকবে টোটালি কাটা যাবে কিউ টু দি পাওয়ার ফোর পি স্কোয়ার টু কাটা পিপি কাটা কি তো তাহলে এটা হচ্ছে होल स्कोर सूत्र जाए स्कोर माइनस किऊ स्कोर बी है किऊ तो है ना तो हमारे इटा तो प्रमाण है नहीं साइन की बायो सॉरी 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 उल्टा लिखे फिल ठीक है सर 
এগুলো ব্যাপার আশা করি বুঝতে পেরেছো আমাদের এর পরের যে ম্যাথটা এটা হলো এটা যে পরস্পর আলফা কোণে কি হতো পি কিউ বল দুইটির লব্ধির মান এটা এবং তা পি ক্রিয়ার সাথে পি এর সাথে ক্রিয়ার হতো পি ক্রিয়ার সাথে ত্রিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে माइनस त्रिस रोड थ्री किऊ बन आलफा प्रथम टाइम एंड लास्ट टाइम नहीं क्यों क्यों काटा दो टाइगर लिखा है अन फास्ट कोऑर्डिनेट त्रिज डिग्री मान को तो है सरि षाट डिग्री मान रोड थ्री बै टू आर एक डिग्री मान सेकेंड कोअर्डेंटे और आलफा भैलू क्यों है एकशो बी डिग्री कारण आलफा भैलू का दुटा भैक्टर मास्कर एंगेल जिरो थे एकशो आशिर भरे तो दुटाई अंगेल जिरो थे एकशो आशिर भरे जदि हमें ये आलफा समान आलफा समान षाट नहीं आलफा समान षाट नीले पी समान किऊ आर आलफा समान जो नहीं एक आलफा समान एक तुम नब्बे हाफ टू किऊ समान पी हाँ ये प्रमाण करते ठीक है ये हलो बेपार रम्बसर कर्णदय से तीन चार नय दस मान बलगुलिथाक्रमे ओ ए सी बराबर क्रियरत लब्धिर मान दिख निर्णय करो अच्छा रम्बसर कथा रम्बस कर्ण कर्ण बराबर अच्छा ओ ए बराबर तीन ओ बी बराबर चार सी बराबर नय डी बराबर दस ताकि जो एक चिंता करी एनालिसिस करी एखे आस दस एखे आ चार ए दिटा बोले लोभ दिन निर्णय कर ले दिक बराबर छय पाव जाए আবার এখানে তিন এখানে নয় তাহলে এদিক বরাবর আরো ছয় পাওয়া যাবে তাই না এখন এদের লব্ধি কত মাঝখানের অ্যাঙ্গেল কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে লব্ধি হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেওয়া যাবে ঠিক
ফিক্স রোড টু আশা করি বুঝতে পারছি ঠিক আছে তাহলে দিকটা কি হবে দিকটা হবে যে এদিকে মানে তোমার ডিও সি কে সমাধিখণ্ডিত করবে ডিও সি কে সমাধিখণ্ডিত করবে ওকে এটাই হলো ব্যাপার এরপরে এ এক দুই তিন চার পাঁচ কেজি ওজনের বলগুলি কোনো সুষম সরভুজের একটি কৌণিক বিন্দু থেকে যথাক্রমে অপর সরভুজ ঠিক আছে এই সরভুজের কর্ণ যে কোনো একটা কৌণিক বিন্দু থেকে এদিকে একটা দুইটা मैं बोलते बाहूगुलर दौर्घ्य बाहूगुलर दौर्घ्य हमारे मान के निर्देश करते बोलते जस्ट प्रत्येक बाहू जस्ट दिक्ट के बोझा कि ঠিক আছে এটা সমান সামান্তরিক টামান্তরিকের কোনো কাহিনি না এইদিকে বরাবর এক নিউটন এদিকে দুই এদিকে তিন এদিকে চার এদিকে পাঁচ এইভাবে পাঁচটা বল আসছে এদের লব্ধির মান এ করছে নির্ণয় করতে বলছে এখন এদের প্রত্যেকটার মাঝখানের অ্যাঙ্গেল কত তো তার আগে জানতে হবে এইখানে অ্যাঙ্গেল টোটাল কত এই অ্যাঙ্গেলটা কত অ্যাঙ্গেলে তো সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করছে তাই না এক দুই চার চার ভাগে ভাগ করছে এক দুই চার চার ভাগে ভাগ করছে এখন একটা সুষম সরভুজের অ্যাঙ্গেল এন মাইনাস টু ইন্টু একশো আশি ঠিক আছে টোটাল টোটাল অ্যাঙ্গেল টোটাল অ্যাঙ্গেল এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু একশো আশি কিন্তু আমি একটা অ্যাঙ্গেল চাচ্ছি তাহলে এন দিয়ে ভাগ মানে ছয় দিয়ে ভাগ তার মানে ছয় মাইনাস টু একশো আশি বাই সিক্স তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে ফোর বাই টু বাই থ্রি একশো আশি একশো বিশ হইলে একশো বিশে চার ভাগ করলে কত হবে তিরিশ করা তাহলে এটা ত্রিশ এটাও ত্রিশ এরকম করে সবগুলাই এখন আমি কি করব এটার আরেকটা শর্টকাট আছে লুবুত এত বড় সূত্র মুখস্থ করা লাগে না এমনিতেই পারা যায় শর্টকাটটা কি আসলে খেয়াল নাই বইস্ত গুন্দে বার করা যায় এরকম কি ব্যাপারটা তারা একটু দেখতেছে
হ্যাঁ কি যেন একটা দেখতে হবে আমার যাই হোক সেটা নিয়ে কোনো কাহিনী না এখন আমি এটাকে এক সক্ষ ধরে নিব এটাকে এক সক্ষ ধরলে এবার লম্বাংশ উপাত্ত নিব তো এটার এক সক্ষ বড় উপাংশ হবে ওয়ান কস জিরো পরেরটা হবে টু কস বিশ পরেরটা হবে থ্রি কস সাইট পরেরটা হবে ফোর কস নব্বই পরেরটা হবে ফাইভ কস কত একশো বিশ এদের লোভ দিয়ে যদি আর হয় আর যদি এক সক্ষের সাথে থিটা কোনে হয় এটা হবে আর কস থিটার সমান একইভাবে আমি কয়েক রূপাংশ ওয়াই সাইন জিরো টু সাইন ত্রিশ থ্রি সাইন সাইট ফোর সাইন ফাইভ সাইন আর সাইন থিটা এরপরে এই যেগুলো তো কেলগুলো যদি আমি হিসাবই করতে পারবো ঠিক আছে তার মানে আর সাইন থিটা কিছু একটা কস থিটা সমান কিছু একটা আসবে আর সাইন থিটা সমান কিছু একটা আসবে এরপরে সমীকরণ দুটাকে স্কোয়ার করে যোগ করে দিলে হয়ে যাবে আর এর ভ্যালুয়েশন ঠিক আছে এক যেহেতু কজ স্কোয়ার সাইন্স করা আছে স্কোয়ার করে যোগ করলে আর স্কোয়ার এসেছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এখান এখান থেকে আর এর ভ্যালুটা বের করবা ওকে ব্যাপার আশা করি বুঝতে পেরেছি समता ঠিক আছে এইট পয়েন্ট টুতে বলের সমতা আমাদের এইট পয়েন্ট ওয়ানে কী ছিল এইট পয়েন্ট ওয়ানে ছিল দুইটা বল বা তিনটা বল চারটা পাঁচটা যতগুলা বলই থাকুক অনেকগুলা বল থাকতো ওই অনেকগুলা বলে লব্ধি নির্ণয়ের ব্যাপারটা ছিল মানে ওই চ্যাপ্টার আমাদের লব্ধি ছিল কিন্তু এইখানে লব্ধি হলো জিরো অনেকগুলা বল তাদের লব্ধি হলো জিরো ঠিক আছে এটা এই এটাকেই তো বলের সমতা বলা হয় তাই না মানে বলের সমতা মানে কি সাম্যাবস্থায় আছে অনেকগুলা বল সাম্যাবস্থায় আছে মানে কি লব্ধি জিরো ঠিক আছে বলের সমতা মানে কি লব্ধি জিরো লব্ধি শূন্য এই জিনিসের একটা ট্রেডমার্ক ব্যাপার আছে এই ট্রেডমার্ক ব্যাপারটা হইল দুইটা বল যদি দুইটা বল যদি বিপরীত দিকে পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে মানে দুইটা সমান বল হ্যাঁ দুটা সমান বল যদি পরস্পর বিপরীত দিয়ে ক্রিয়া করে এটা যদি পাঁচ নিউটন হয় এটাও যদি পাঁচ নিউটন হয় এটা বিপরীত কি হয়েছে হ্যাঁ দুইটা যদি পাঁচ নিউটন হয় এবং এদের মাঝখানের অ্যাঙ্গেল যদি একশো আশি হয় তখন আমরা বলি কি তখন আমরা বলি এদের লব্ধি হলো জিরো এইটাই আসলে মূলত এটাই ব্যাপার ঠিক আছে এখন যদি আমাদের কাছে একশোটা বল থাকে এবং তারা যদি সমাবস্থায় থাকে তাহলেও এই কেসটা দেখানো যায় কিভাবে দেখা দেখানো যায় যে কোনো নিরানব্বইটা যে কোনো নিরানব্বইটা বলের যোগ জলের বলের লব্ধি হবে ওই যে আরেকটা বল যেটা থাকবে মানে একশোতম বল যে কোনো নিরানব্বইটা বলের লব্ধি অবশিষ্ট বলের সমান হবে এবং বিপরীতমুখী হবে যদি তারা একশোটা বল সমস্থায় থাকে ঠিক আছে এটাই হলো ব্যাপার তো যাই হোক তো আমি কনসেপ্টের ভিতরে ঢুকি কনসেপ্ট ওয়ান কনসেপ্ট ওয়ানে আমাদের কি আছে আমি নতুন কিছুই পড়াবো না টোটালি নতুন কিছুই পড়াবো না আমি পড়াবো এইট পয়েন্ট ওয়ানের ব্যাপারটা এইট পয়েন্ট ওয়ানে যা পড়াইছে এখানে তাই পড়াবো নতুন কিছুই না নতুন কিছু শিখাবো না ঠিক আছে নতুন কিছু নায়ও ওইটা দিয়ে আমি সব কিছু মডিফাই করবো দেখো এইট পয়েন্ট ওয়ানে আমাদের যেটা ছিল দুইটা বল ছিল মনে করো একটা সামান্তরিক এই সামান্তরিকের এই বরাবর একটা বল দিলাম পি 
ए बराबर आर एक ता बोल दिलाम क्यू एकोन ए शामंतुरी के जे बाहु बराबर पी दिलाम वो बाहुर लेंथ वो बाहुर लेंथ मने करो ए दुर्गो जस्ट ए बाहुर टा दुर्गो हलो ए ए बाहुर दुर्गो टा हलो बी जो दे एमोन है आमी जे बॉल गुला दिसी पी अपुंग क्यू ए बॉल गुला आमी एमोन भावे दिलाम मने करो आमी ए बॉल गुला इजे ए बाहु बराबर एवं ए बाहु बराबर एमोन भावे दिलाम जाते करे अमर पी एर साथे एर जे अनुपात पी एर साथे आर बी एर एक ही अनुपात है ठीक है सेमोन जो दी है पी बाय ए शामन क्यू बाय बी है मने आमी एमोन भावे ये बॉल गुला एप्लाई करती मने आमी इच्छा कोरा आमी अमर का से प्रथमे इटा मने करो सिलो या पंचास न्यूटन बॉल इटा सिलो मने करो एक्शन न्यूटन तो आमी शामन तो एक जोखना का इलाम तो खौन उनो पट्टा मेंटेन करा मी शामन तो एक टाइप का इसी जेटा पंचास न्यूटन बॉल तले डा मी एक सेंटीमीटर दे इट एक्शन न्यूटन बॉल तले मी डा दो सेंटीमीटर दे जाते की है उनो पट्टा सेम है मी वो भाभी शामन तो एक टन इसी माने माय पास जो का उनो पट्टा सेम रही का अमी शामन तो एक टन इसी एकोन उनो पट्टा जो द तो खोनी क्या बोला हमारे लोब दीचा कौन बोला बोल जावे उन्हों पास सेम ना हो लेकिन तो लोब दी कौन बोला बोल जावे ना तो ताहले ए जो जो हमारे लोब दीचा शे लोब दीचा क्यों चाहिए ताहले एक बार हमारे P plus Q ठीक है सर P plus Q ये तो हमारे लोब दी एक बार P plus Q या तो बोरो जिनिश हमें लिखते चाच चीना ठीक है सर P plus Q य तो एक है ना वामी दूसरा ना लिखा हमें एक है ना सिंगल आर लिखते चाची तार माने पी क्यू एर पूरी पड़ते हैं हमें आर भी बाहर कुल्लम तो जो दिल लोब दिच्छा आर होए एवं ये कोर्नर दोरीगोटा जो दिल सी होए कोर्नर दोरीगोटा जो दिल सी होए ताहले हमें क्यों बोलते पार बो ये आर हो हो बी की सी एर शामनोपतिक � तो एकों ताले शर्त तो रखी शर्त तो हल्लो जो दिया मैं जे बारा बार पी दी सी ओए बारा बार क्यों दी सी ओनु पास जो दी शमन है ताहुले ही क्या बोल मात्रा लोब दी टा लोब या कौन बारा बार जाए ना लेकिन जाए ना अर कौन बारा बार जो दी जाए ताले कॉर्नर दोर गोटा हो बे की आमरो ये लोब दी शमन पतिक एक ता बैग आसे, बा बाक्षो आसे, ये दिके तुम्हारे एक ता बंदू, पी बोले टांते से, ये दिके तुम्हारा एक ता बंदू, क्यू बोले टांते से, ये ते कोरा हमारे ये बैग टा बा बाक्षो टा किन्तु एक है ना थैक बना, ये दिक बरा बोल जाबे, है ना? ये जैसे ये दिक बरा बोल जाते, क्या ना जाते, य एक बार बोल जाए हमारा आर आर बोल प्राप्त होते हैं एक बार बोल शेट क्या नो शेट पी एबॉंग क्यू एर जोन नो तो पी एबॉंग क्यू है लो स्वतंत्र बोल कारण तुम्हारे एक तब बंदू स्वतंत्र एक जोन मानुष छे दिके टांता से एक है ना स्वतंत्र एक जोन मानुष छे दिके टांता से और ए दिके किंतु अलगा कोई � क्यों टाके जो दिशा रही नहीं ताहले वारे रोस्ती तो थकते सना तार मने आर नोटुन की सुना नोटुन कुन बोलना नोटुन कुन शतंत्र बोलना आर आर आश्चर्य श्रीष्ठ एक टा बोल पी एवं क्यों एर जन्नो तो ये हुए से पी एवं क्यों के शरण नहीं ले आर उठाक बना आर उठ चला जाए तार मने आर हो लो पी एवं क्यों के रिप्रेजेंट एकोन आमी जो दी ए सिस्टम टाके माने ए बैक टाके बा बाक्षो टाके आमी जो दी एक हने रखते चाइ ताले तारुपोरे कुनो लोब दिक्रिया करा जावे ना बा कु तारुपोरे कुनो बॉल क्रिया करा जावे ना तो आमी टाके जो दी शम्मा बोस्ता रखते माने स्थिर रखते चाइ ताहल आमरे पी बॉल टाके क्यू बॉल टाके इंडिवि� एबॉंग ए बाहु बरा बोरी मतलब ए बाहु बरा बोर पी ए बाहु बरा बोरी ए दिख बरा बोर क्यों एक टा बोल दी तो आबे जाते हमार क्यों बोल टा नष्ट हो है 
এখন পি এবং কিউ কে যদি নষ্ট করে ফেলি তাহলে তো আর লোভ দিয়ে থাকবে না মানে আর থাকবে না আর তো পি আর কিউ এর কারণে তৈরি হয়েছিল এইভাবে আমি এখানে লোভিটা এই যে এই জায়গাটাতে যে ব্যাগটা আছে বা বক্স বাক্সটা আছে এটা লোভ দিয়ে কিন্তু আমি জিরো বানাইতে পারি এটা একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে যে আমার মন চাচ্ছে না ভাই আমি দুই জায়গায় দুইটা বল দিব না আমি একটা বলি দিব সেটা দিব আর এর সমান কর্ণ বরাবর যদি আমি এটা না করি আর একটা উপায় করি ঠিক আছে যদি আমি আর একটা উপায় করি সেটা হলো যে আমি এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর আর তো এইদিকে ক্রিয়া করতেছে তাই না যে এই আটটা তো এইদিকে ক্রিয়া করতেছে আটটা তো এইদিকে ক্রিয়া করতেছে লোভ দিয়ে আটটা এইদিকে ক্রিয়া করতেছে তবে এই দিক বরাবর না এই দিক বরাবরের উল্টা দিকে মানে এই দিক বরাবর যদি আমি আরেকটা স্বতন্ত্র বাইরে থেকা এই বলটা আমি বাইরে থেকে নিয়ে আসছি এই বাইরে থেকে এই স্বতন্ত্র বলটা যদি আমি এই দিক বরাবর দেই তাহলে কিন্তু ওই আটটা ধ্বংস হয়ে যাবে তাহলেও কিন্তু লোভ দিরা জিরো হবে মানে আমি পি এবং কিউ কে আলাদা করা যদি আমি পি এবং কিউ কে যদি আলাদা করা ধ্বংস না করি জাস্ট একটা বল নিতে চাই তাহলে কিন্তু আমার কর্ণ বরাবর নিতে হবে এবং সেটা কি আর এর সমান নিতে হবে আর এর সমান বল স্বতন্ত্র বল যদি নেই তাহলে কিন্তু আমার লোভ দিয়ে জিরো হবে তাহলে এই সিস্টেমটার মধ্যে আমার এখন স্বতন্ত্র বল কয়টা এই সিস্টেমের মধ্যে টোটাল বল চারটা কিন্তু স্বতন্ত্র বল হলো তিনটা টোটাল বল চারটা কিভাবে এটা একটা বল এটা একটা বল দুইটা বল এই দুইটার জন্য আমার এই বলটা তৈরি হয়েছে এদিক বরাবর এই হলো তিনটা এটা কিন্তু নতুন বল না মানে স্বতন্ত্র না কিন্তু দুইটার জন্য তৈরি হয়েছে আর এইটা হলো আমি বাইরে থেকে দিছি স্বতন্ত্র বাইরে থেকে আটটাকে ধ্বংস করার জন্য পি যেমন দিছিলাম কিউ যেমন দিছিলাম আর অমনি করেই দিছি তাহলে এই আর বলটা হইলো আমার নতুন বাইরে থেকে দেওয়া তার মানে স্বতন্ত্র বলে এই কিউ আর এবং পি আর এই আটটা কি স্বতন্ত্র না এটা যদিও বল কিন্তু এটা স্বতন্ত্র বল না এটা হলো পি আর কিউ এর জন্য তৈরি হওয়া তো তাহলে আমি যদি এই আর বলটাকে এই কর্ণ বরাবর দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমার লব্ধি সমান হবে ঠিক আছে তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে তাহলে এই যে আমার আর সেই আটটাও এই যে আটটা এই যে এই আটটা এ আর ঠিক আছে আমি তো এই যে এই আটটা কোনটা লিখছি এই আটটা তো লোভ দিয়ে আর লিখছি তাই না এ আটটা তোমার লোভ দিয়ে আর এখানে যে আর এ আটটা লোভ দিয়ে আর ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি এ আর এর কথা চিন্তা করি লাল রঙের যে আটটা বা গোলাপি রঙের যে আটটা সে আটটাও কিন্তু এই সিয়ারই সমানুপাতিক হবে ঠিক আছে এই গোলাপি রঙের বা লাল রঙের আটটাও কিন্তু এই সিয়ারই সমান হবে ঠিক আছে এটা ছিল লোভ দিটা এটা লোভ দিটা ছিল সমান বল দিলেই হচ্ছে এবং তারা ওই যে বলটা আমি দিয়ে সাম্যবস্থায় করতেছে সেটাও কিন্তু এই যে সমানুপতি সমানুপাতি কি হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক আছে এখন তাহলে আমি বলি কি তাহলে আমি বলি যে এখানে এই কিউটাকে আমি সরাই এখানে আনতে পারি শিফট করে তাহলে আমার এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো এখানে আমার একটা এখানে আমার একটা ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে যে ত্রিভুজে তিনটা স্বতন্ত্র বল আছে পি কিউ এবং এ আর এ তিনটা স্বতন্ত্র বল এবং তাদের ক্রম হল সেম দেখো এটা এদিক বরাবর যাচ্ছে এটা এদিকে এটা এদিকে 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 ক্রম হল সেই মানে এদিক বরাবর ঘুরতেছে এটাকে বলা হয় ক্রম সেম এই তিনটা বল ক্রম সেম এবং এদের অনুপাত বাহুর সাথে দৈর্ঘ্যের অনুপাত মানে বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে বলের অনুপাত সেম বলের অনুপাত সেম ঠিক আছে এতে করা এরা কিন্তু সাম্যবস্থায় আছে এই তিনটা বল সাম্যবস্থায় আছে তাই না সাম্যবস্থায় আছে কারণ এই লোভ দিয়ে আর কে এ আর ধ্বংস করছে তার মানে সাম্যবস্থা তার মানে সাম্যবস্থা থাকার শর্তটা কি তিনটা বল সাম্যবস্থা থাকার শর্ত কি তাদেরকে যদি আমি একটা ত্রিভুজের মধ্যে সেট করি তাদেরকে অবশ্যই একই ক্রমের হইতে হবে একই ক্রমের হইতে হবে এবং তাদের অনুপাত বাহুর সাথে সমানুপাতিক হইতে হবে বাহুর সাথে সমানুপাতিক হতে হবে তার মানে তিনটা বল সাম্যবস্থায় হওয়ার শতটা কি তাদেরকে একটা ত্রিভুজ সেট করতে হবে 
যদি ত্রিভুজে সেট করার পরে ক্রম যদি সেম হয় এবং প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে যদি বলগুলো সমানুপাতিক হয় তাহলে আমি বলবো কি তিনটা বল সমবস্থে আছে ঠিক আছে দেখো এখানে তিনটা বল কিন্তু সমবস্থে আছে পি এরা কিন্তু সমবস্থা আছে তার মানে সমস্থা কেন আছে কারণ এদের ক্রম সেম এবং অনুপাত সেম ওকে অনুপাত সেম তো তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে লিখে দেই তিনটা বলের লোভ দি শূন্য হবে যদি বা শূন্য হওয়ার শর্ত দুইটা নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার শর্ত তাদেরকে বল তিনটিকে লিখি একটি ত্রিভুজে স্থাপন করলে তারা একই ক্রমে অবস্থান দুই নাম্বার শর্তটা যদি বল প্রয়ের সাথে বাহুর দৈর্ঘ্য সমানুপাতিক হয় তাহলে ঘটনাটা কি তিনটা বলের লোভ দি তিনটা বলের লোভ দি তখনই শূন্য হবে যদি তাদেরকে একটা ত্রিভুজের মধ্যে তুমি সেট করো এবং এতে করা তাদের ক্রম সেম তুমি দেখো যে তাদের ক্রম সেম এটা একটা আরেকটা কন্ডিশন যদি এমন হয় যে তাদের বাহুগুলার বলদয়ের বলদয়ের ভ্যালু বাহুগুলার দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক এই দুইটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে এইটা একটা কন্ডিশন এবং একই ক্রমে এই দুইটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তারা ত্রিভুজের মধ্যে একই ক্রমে থাকবে এবং বাহুর সাথে সমানুপাতিকে থাকবে যদি এই দুইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাহলে বলতে পারবা এদের লোভ দি জিরো এই তিনটা বলে লোভ দি জিরো একইভাবে একইভাবে যে কোনো দুইটা এখানে তিনটা কথা আছে কিন্তু এখানে তিনটা কথা একটা হলো লোভ দি জিরো আরেকটা হলো একই ক্রমে আরেকটা হলো সমানুপাতিক তাই না এখানে তিনটা কি কিওয়ার্ড তিনটা কিওয়ার্ড এই তিনটা ক্রিওয়ার্ডের মধ্যে যে কোনো দুইটা হলে অপরটা সত্যি হয় মানে কি মানে হইল ক্রম সেম হইলে সমানুপাতিক হইলে তাদের লোভ দি জিরো হয় আবার লোভ দি জিরো হইলে ক্রম একই হইলে তাহলে বলা যাবে এরা সমানুপাতিকে থাকবে আবার আবার লোভ দি জিরো সমানুপাতিক লোভ দি জিরো সমানুপাতিক তাহলে বুঝতে হবে তারা ত্রিভুজের মধ্যে একই ক্রমে থাকবে ঠিক আছে তার মানে ভাইস বার্সা ব্যাপারটা যে কোনো দুইটা হলে তৃতীয়টা সত্যি হবে ঠিক আছে এখানে তিনটা কিওয়ার্ড আছে তিনটা কিওয়ার্ডের মধ্যে যে কোনো দুইটা দেওয়া থাকলে তৃতীয়টা সত্য
এই তো এটা খাতার কোনায় লিখে ফেলবা এই তিনটা কিওয়ার্ড এর যে কোনো দুটি সত্য হলে তৃতীয়টা সত্য ঠিক আছে তো আশা করি তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারছো তো এটা ছিল ব্যাপার এটা ছিল কনসেপ্ট ওয়ান এরপরে কনসেপ্ট টু কনসেপ্ট টু কি আমি একটা ত্রিভুজ আগাবো এ একটা ত্রিভুজ আগাইলাম কোনো ভ্যাক্টরের কাহিনী নেই এখানে জাস্ট ত্রিভুজ মানে ত্রিভুজ কোনো ভ্যাক্টর নেই কোনো আলাপ নাই কোনো ভ্যাক্টর নেই এখানে আমি একটা বাহু নিলাম এ এ বাহুটার দৈর্ঘ্য মানে লেন্থ এ এ বাহুটার দৈর্ঘ্য মানে লেন্থ পি এ বাহুটার দৈর্ঘ্য মানে লেন্থ এ কোনটা এ কোন এটা সি কোন এটা বি কোন যদি এটা একটা ত্রিভুজ হয় যার কোন দেওয়া আছে এবং বাহু দেওয়া আছে তার মানে আমি এখানে বলতে পারি কি এখানে সাইন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করা যাবে ত্রিকোনমিতি থেকে ত্রিভুজের এই প্রপার্টিটা আমি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি এ বাই এটা কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি হ্যাঁ এটা সাইন সূত্র সাইন সূত্র আমি এটা করতে পারি এইবার এইবার এইখানে আমি তিনটা বল দিব এই ত্রিভুজের মধ্যে তিনটা বল দিব যে তিনটা বল একই ক্রমের যে তিনটা বল একই ক্রমের তিনটা বলকে একই ক্রমে আমি দিছি এবং এমন ভাবে আমি এই বলগুলো সিলেক্ট করছি যাতে করে আমার এই অনুপাতটা ঠিক থাকে এমন ভাবে আমি এই বলগুলো সিলেক্ট করছি যাতে আমার এই অনুপাতটা সমান থাকে তার মানে দুটা জিনিস আমি এখানে নিয়ে আসছি একটা হলো কি ক্রম সেম রাখছি আর একটা হলো কি অনুপাত সমান রাখছি তার মানে তৃতীয় জিনিসটাও সত্য তৃতীয় তাহলে কি বলা যাবে দুইটা জিনিস যদি সেম হয় দুইটা জিনিস যদি আমার মানে ক্রম সেম অনুপাত সেম সমান তাহলে আমি তৃতীয় কন্ডিশনটা কি বলতে পারি বলতে পারি এরা সমস্যা আছে তাই না এটাই তো কথা ছিল এটাই তো কথা ছিল যে কোনো দুইটা যদি হয় ক্রম সেম রাখছি অনুপাত সেম রাখছি তাহলে আমার লব্ধি শূন্য এই তিনটা বলে লব্ধি শূন্য তার মানে আমি যেটা বলতে পারি এখানে এখানে আমি যেটা বলতে পারি এদের লব্ধি শূন্য পি কিউ আর এর লব্ধি শূন্য অথবা বলা যায় পি কিউ আর সাম্যাবস্থে আছে লব্ধি শূন্য মানে সাম্যাবস্থা পি কিউ আর সাম্যাবস্থায় আছে তো পি কিউ আর যদি সাম্যাবস্থায় থাকে ঠিক আছে পি কিউ আর সাম্যাবস্থায় আছে তো এখন আমি এই পি কিউ আরকে এই তিনটা বলকে এক বিন্দুতে নিয়ে আসবো ঠিক আছে আমি এই পি কিউ আরকে আমি এক বিন্দুতে নিয়ে আসবো দেখো কিভাবে নিয়ে আসি ভ্যাক্টর শিফটিং এর মাধ্যমে তো ভ্যাক্টর শিফটিং এর একটা নিয়ম কি যে তুমি একটা ভ্যাক্টর ইচ্ছা মতো সরাইতে পারবা যদি দিক চেঞ্জ না করো দিক চেঞ্জ না করা মানে সমান্তরালভাবে যে কোনো জায়গায় নিতে পারবা সমস্যা নাই তো তাহলে আমি এই যে পি ভ্যাক্টরটাকে এদিকে নিয়ে আসবো সমান্তরাল দেখো আমি চেঞ্জ করি নাই অলমোস্ট সমান্তরালে রাখছে হ্যাঁ সমান্তরাল রাখছে ঠিক আছে এই যে এইটা আর এইটা সমান্তরাল রাখছে কিউ এরপরে আমার আরেকটা কি এই যে এদিক বরাবর দ্যাট মিনস এদিকে অলমোস্ট সমান্তরাল রাখার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ এদিক বরাবর আমার আর তাহলে আমার এই তিনটা বল এক বিন্দুতে ক্রিয়া করতেছে তিনটা বল আমার এক বিন্দুতে ক্রিয়া করতেছে এদেরকে আমি সমান্তরাল রাখছি তো এখন এই অ্যাঙ্গেলগুলো আমি একটু ডিটেক্ট করার চেষ্টা করব দেখো 
এইটা কে আমি এদিকে নিয়ে আসছি এদিকে যদি বাড়াই মানে যে এই রেখাটাকে যদি আমি চিন্তা করি মানে এর সমান্তরাল তাহলে এ অ্যাঙ্গেলটা আর এ অ্যাঙ্গেলটা হবে সেম এ অ্যাঙ্গেলটা এ অ্যাঙ্গেলটার সেম হবে তাই না কারণ এ অ্যাঙ্গেলটা পি এবং আর এর মাঝখানে এ অ্যাঙ্গেলটা পি এবং আর এর মাঝখানে এটাও দেখো পি এবং আর এর মাঝখানে তাহলে এ অ্যাঙ্গেলটা কত অ্যাঙ্গেল এটা যদি বি হয় এ কোনটা যদি বি হয় এটা হবে কি পাই মাইনাস বি রাইট এটা হবে পাই মাইনাস বি পাই মাইনাস বি ওকে এটা হবে পাই মাইনাস বি আবার একইভাবে এদিকে নিয়ে আসছি আর এটা এদিকে নিয়ে আসছি তাহলে আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি এটাকে এদিকে বাড়াই তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে এই অ্যাঙ্গেল দ্যাট মিনস পাই মাইনাস সি একইভাবে এইটাকে যদি আমি এইখানে সরাই তাই না তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা না নাকি অথবা এখানে দিই এখানে নেই তাহলে হবে এই যে দেখো এটাকে যদি এদিকে বর্ধিত করি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা হবে সেম দেখো এদিকে কিউ এদিকে আর এদিকে কিউ এদিকে আর তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা হবে কি সেম তার মানে হবে পাই মাইনাস এ ওকে ঠিক আছে আমি এটাকে এইভাবে সেট করে রাখলাম কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আমি সাইন রোলে রোলে আসি আবার যে এই শর্তটার মধ্যে আসব দেখো এদের অনুপাত যেহেতু সমান তার মানে আমি এইখানে এটাকে যদি আমি যে অনুপাতকে যদি আমি কে বলি তাহলে এ সমান লেখা যাবে পি বাই কে এটাকে এই সাইডে তুললাম কেটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম তাহলে এ সমান হবে এইভাবে এটাকে এখানে নিলাম আর কেটাকে এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে কি লেখা যাবে এ সমান এ সমান পি বাই কে এটা লেখা যাবে ওকে এই কথাটা লেখা যাবে তো এটা এখন আমি কে দুই জায়গা থেকে সরাই ফেলতে পারবো তাই না দুই জায়গা থেকে যদি সরাই তাহলে পি বাই এটা এটা দেখতে আমাদের অনেকটা ত্রিভুজের বল ত্রিভুজের আইন সূত্র এর মতো লাগতেছে যাই হোক এখন আমি যদি এটাকে একটু সুন্দর করে গুছায় লিখি এটার সাথে আমি তুলনা করতে চাচ্ছি এখন এ কারণে আমি এটাকে আমি যদি এভাবে লিখি আমার মনে হয় না কেউ কোনো আপত্তি করবে এভাবে লেখাই যায় পাই মাইনাস এ লেখাই যায় পাই মাইনাস এ যে কথা সাইন একই কথা তো এইবার একটু খেয়াল করো এবার একটু খেয়াল করো আমি এখানে পি যেটা লিখছি পি এর নিচে যে অ্যাঙ্গেলটা দিছি সেটা আসলে কোনটা এই যে পি পি এর নিচে অ্যাঙ্গেল দিছে এইটা এইটা পাই মাইনাস এ তাই না দেখো পি এর নিচে অ্যাঙ্গেল দিছে এইটা আবার কিউ এর নিচে অ্যাঙ্গেল দিছি কি এইটা বিপরীত অ্যাঙ্গেলটাই যেটা আবার আর এর নিচে যে অ্যাঙ্গেলটা দিছি সেটা হলো এইটা পি এবং কিউ এর মাঝখানে তার মানে পি এর নিচে অ্যাঙ্গেল দিছি কিউ এবং আর এর মাঝখানে কিউ এর নিচে অ্যাঙ্গেল দিছি পি এবং আর এর মাঝখানে আবার আর এর নিচে অ্যাঙ্গেল দিছি কি কিউ এবং পি এর মাঝখানে তার মানে আমি জিনিসটাকে এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে এই যে যে 
এই চিহ্নটা এটা মানে কোন চিহ্ন ইয়া মানে পি এবং কিউ এর মাসখানের কোনটাকে বোঝাচ্ছে এই যে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে কিউ এবং আর এর মাসখানে এটা দ্বারা হচ্ছে পি এবং আর এর মাসখানে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে পি কিউ এর মাসখানের অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে যে আমার ইকুয়েশনটা আসলো এটাই হলো আমার লামির উপাদ্য এটা কি বলা হচ্ছে লামির উপাদ্য ওকে তাহলে আসতেছে কোন জায়গা থেকে আসতেছে সাইন সূত্র ত্রিভুজের সাইন সূত্র ভেক্টরের কোনো কারবার নেই এখানে আর এইটা এটা কখন হয় যখন তিনটা বল হয় একই ক্রমে এবং সাম্মা সাম্যাবস্থায় থাকে তিনটা বল যখন একই ক্রমে থাকে এবং সাম্যাবস্থায় থাকে তখন তো আমি এটা লিখতে পারি তাছাড়া তো লিখতে পারবো না তিনটা বল যখন একই ক্রমে এবং সাম্যাবস্থায় তখন আমি এটা লিখতে পারবো তখন এটা যদি লিখি এরপরে এই দুইটার সাথে কম্বিনেশন করে আমার এই যে তৃতীয় লাইন এটা আসে তারপর এইখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এটা আসতে আসে তাই না তার মানে এই লামির উপাদ্য কখন অ্যাপ্লিকেবল যখন এটা অ্যাপ্লিকেবল এটা কখন অ্যাপ্লিকেবল যখন তিনটা বল একই ক্রমে থাকবে এবং সাম্যাবস্থায় থাকবে তার মানে লামির উপাদ্য বল যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে লামির উপাদ্য কখন অ্যাপ্লিকেবল বল সাম্যাবস্থায় থাকলে লামির উপাদ্য তিনটা বল যখন সাম বসে থাকবে তখন অ্যাপ্লিকেবল তখন অ্যাপ্লাই করা যাবে না হলে করা যাবে ঠিক আছে না হলে করা যাবে না যখন তিনটা বল সাম অবস্থায় থাকবে তখনই করা যাবে না হলে তো এই শর্তটাই আসবে না তিনটা বল সাম অবস্থায় আসলে তো না আসলে তো এটা শর্তে আসবে না ওকে এবং একই ক্রমে হবে না ঠিক আছে একই ক্রমে হওয়া লাগতেছে আমার আর কি হওয়া লাগতেছে সাম অবস্থায় হওয়া লাগতেছে ইয়া অনুপাত সমান হওয়া লাগতেছে তাহলে আমি লামির উপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপরে এটা ছিল আমাদের কনসেপ্ট টু এরপরে কনসেপ্ট থ্রি কনসেপ্ট থ্রি হইল অনেকগুলা বল অনেকগুলা বল আমি তিনটা আঁকাইছি অনেকগুলা বল যদি সাম্যাবস্থায় থাকে ঠিক আছে এখানে তিনটা লিখছি ধরো তিনটা দিয়ে বুঝাচ্ছি এই তিনটা বল যদি সাম্যাবস্থায় থাকে এই তিনটা বল যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে যে কোনো দুইটার লব্ধি হবে তৃতীয়টার সমান এবং বিপরীতমুখী যেমন ধরো এখানে তিনটা বল আছে এবং যদি বলি যে এরা সাম্যাবস্থায় আছে এরা যদি এরা যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তার মানে কি এদেরকে নিয়ে যদি তুমি একটা ত্রিভুজ বানাও ঠিক আছে যে এটাকে এদিকে শিফট করলা এটাকে এদিকে শিফট করলা ঠিক আছে এইভাবে এদিকে নিয়ে আসলে যে এটাকে এদিকে নিয়ে আসলে একটা ত্রিভুজ হইল তাই না দেখো একই ক্রমে হয়ে গেছে একই ক্রমে হয়ে গেছে না এরা যেহেতু সাম্যাবস্থায় আছে তো এদেরকে যদি একটা ত্রিভুজ বানাও তাহলে একই ক্রমে হবে এবং এই যে এই বাহুগুলোর লেন্থ যদি তুমি স্কেল দিয়ে মাপো এই বাহুগুলো লেন্থ যদি স্কেল দিয়ে মাপো স্কেল দিয়ে মাপলে দেখবে যে যেই ভ্যালুগুলো আসবে সেই বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো থাকবে এই পি কিউ আর এর সমানুপাতিক এটা আমরা শিখছি ঠিক আছে সেটা কোনো ফ্যাক্ট না আমার যেটা ফ্যাক্ট সেটা হলো যে কোনো তিনটা বল যদি সমাবস্থা থাকে তাহলে এদের দুইটা বলের লব্ধি যে কোনো দুইটা বলের লব্ধি তৃতীয়টা সমানুপাতিক হবে সরি সমান হবে এবং বিপরীতমুখী হবে যেমন ধরো এই দুইটা বলের লব্ধিটা অবশ্যই এদিক বরাবরই যাইতে হবে এবং মান আর হইতেই হবে কারণ এই আর হইল কি পি এবং কিউ কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে আলাদা কিছুই না আলাদা কিছুই না এটা স্বতন্ত্র কোন বল না এই আর বলটার তৈরি হয়েছে পি এবং কিউ এর কারণে তার মানে আর এর ভিতরে পিও আছে কিউ আছে কারণ পি এবং কিউ হইল আর এর একটা আর এর দুইটা উপাংশ আর আর হইল পি কিউ এর লব্ধি তার মানে এই আর যদি লিখো তার মানে এই দুইটা লেখার দরকার নাই কারণ আর এর মধ্যেই তো এই পি কিউ আছে এখন তাহলে তিনটা বল থেকে হয়ে গেল দুইটা এখন এই দুইটা বল যদি সমাবসে থাকতে চায় অবশ্যই এ আর এর যেই ভ্যালু এই বলটার ভ্যালু সেইমই হইতে হবে এবং অ্যাঙ্গেলটা হইতে হবে কি 
বিপরীত একশো আশি ডিগ্রি এই কারণে বলা হয় তিনটা বল সামবস্থে থাকলে যে কোনো দুইটা বলের লব্ধি হবে তৃতীয়টা তৃতীয়টা সমান ও বিপরীত যে কোনো দুইটি বলে লব্ধি হবে তৃতীয় বলের সাথে মান সমান ও দিকে বিপরীত ঠিক আছে এই হলো কনসেপ্ট তিন আমার মনে হয় এটা তোমরা বুঝতে পারছো এটাতে ঝামেলা নেই আগের দুইটাতেও ঝামেলা নেই আশা করি রেকর্ড কি হচ্ছে এরপরে কনসেপ্ট ফোর কনসেপ্ট ফোর ঠিক আছে আমাদের চার নম্বর কনসেপ্ট এবার ধরো তোমার কাছে তিনটা বল আস এরকম তিনটা বলাস এখন এদের লব্ধি যদি তুমি নির্ণয় করতে চাও এবং সেই লব্ধির নাম যদি দাও আর তাহলে সে আর সমান হবে এরকম এখানে আর ব্যাক্টরটাকে যদি তুমি এইভাবে লেখো যে আরটাকে যদি এইভাবে লেখো উপাংশের আকারে এক্স অক্ষের উপাংশ আর এক্স ওয়াই অক্ষের উপর উপাংশ যদি আর ওয়াই হয় তাহলে তুমি এটা লিখতে পারো ঠিক আছে এখন দুইটা ভ্যাক্টর যদি সমান হয় তাহলে ভ্যাক্টর সমতা অনুসারে তুমি এইখান থেকে যেটা লিখতে পারো সেটা হলো আর এক্স সমান দুই এক তিন আর আর ওয়াই সমান তিন চার এর মানে কি আমরা এইট পয়েন্ট ওয়ানেই শিখছিলাম এর মানে কি এর মানে হইল তিনটা বলের তিনটা বলের যখন তুমি লব্ধি নির্ণয় করবা তখন তাদের প্রত্যেকের তখন তাদের প্রত্যেকের এক সক্ষের উপাংশের প্রত্যেকের এক সক্ষের উপাংশের যোগফল হবে লব্ধির এক অক্ষের উপাংশের সমান এবং তাদের প্রত্যেকের ওয়াই অক্ষের উপাংশের যোগফল হবে লব্ধির ওয়াই অক্ষের উপাংশের সমান ঠিক আছে এখন এখন যদি তিনটা বল এমন হয় যে তাদের লব্ধি জিরো একটা বল এটা আরেকটা এটা
जीरो कर ले समस्टिशर दिए रोथ्री अवश्य रोथ्री एर समान उल्टा दिखे मान वन टूर लब्धि आलफा मान रोथ्री माइनस ऑफ एन जेहतु तीन टाइम सामवस्थे आते बोल से मान विपरीत को टू एर टू जो निब तक एक तीन रोड थ्री मैं एंगल नब्बे
তাহলে তিনটা মিলা তিনশো ষাট হ্যাঁ ঠিকঠাক তাহলে আমার আলফা বিটা গামা আমি চলে পেয়ে গেছি ঠিক আছে ওকে এরপরের ম্যাথ ছয় কেজি ওজনের একটি বস্তুকে দুইটি বল দ্বারা টেনে রাখা হয়েছে তাদের একটির আনুভূমিক এবং অপরটি আনুভূমিকের সাথে ত্রিশ ডিগ্রি কোণে আছে ওকে একটা বল এদিকে এবং আরেকটা বল এদিকে এবং আমার বস্তুটা হলো এদিকে ঠিক আছে এটা হলো আমাদের বস্তুটা এদিকে যে বলটা সেটার মান আমি পি দেই এটিকে এটা কিউ ঠিক আছে এবং এটা হলো আমার ডাব্লিউ ওজন তাই না ছয় কেজি ছয় নিউটন আচ্ছা তো এখন এটা হলো আমার উলম্ব এটা হলো নব্বই এবং উলম্বের সাথে এটা এটা হলো আনুভূমিকের সাথে ত্রিশ ডিগ্রি তার মানে উলম্বের সাথে ষাট ডিগ্রি এটা হলো ষাট ডিগ্রি ঠিক আছে এখন আমি যদি সবগুলো অ্যাঙ্গেল ডিটেক্ট করতে যাই এটাও আমি নব্বই পাবো এবং এটা পাবো কত এটা পাবো একশো বিশ ঠিক আছে তো এখন যদি আমি সাইন্স সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে হবে পি বাই সাইন একশো বিশ কিউ বাই সাইন নব্বই আর সিক্স বাই সাইন ওয়ান ফিফটি এরকম হবে পি বাই এইটা কিউ বাই এইটা সিক্স বাই এই যে এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে তো তাহলে এখন আমি এখান থেকে পিয়ের ভ্যালুটা বের করতে পারবো পিয়ের ভ্যালুটা বের করতে পিয়ের ভ্যালুটা হবে কি তুমি যদি এইটাকে এবং এইটাকে এই দুটার লোভ দিনেও তাহলে কিন্তু এই সিক্স পাবা আবার যদি এই ছয় এবং এই ছয় এবং কিউ এর লোভ দিনেও তাহলে পি পাবা পি এর সমান পাবা এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর ঠিক আছে আবার যদি এই দুইটা নাও তাহলে কিন্তু এই দিক বরাবর কিউ এর সমান পাবা আবার এদেরকে যদি একটা ত্রিভুজে সাজাও সেই ত্রিভুজের সেই ত্রিভুজে দেখবা যে বাহুগুলা একই ক্রমে আছে এবং বাহুগুলার দৈর্ঘ্যের সাথে এই পি সিক্স আর হইল এই যে এই কিউ এদের অনুপাত থাকবে সমান বাহুগুলো দুর্গের সাথে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে কোন বিন্দুতে ক্রিয়ারত পি কিউ আর বল ত্রয় সমস্ত আছে পি কিউ আর মাঝখানের অ্যাঙ্গেল হইল নব্বই কিউ আর এর অন্তর্গত কোন হইল একশো ইয়া দেড়শো আর এটা দেখাইতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা হলো পি দাঁড়াও ওয়েট করো এটা হলো পি এটা হলো কিউ পি কিউ মাঝখানের অ্যাঙ্গেল সাইট পি এবং আর পি এবং আর হবে পি এর সাথে আর এর যে অ্যাঙ্গেলটা নব্বই একশো বিশ একশো পঞ্চাশ এই রকম
ঠিক আছে তার মানে এই দুইটা মিলা হবে দুইশো দশ দুইটা মিলা যদি দুইশো দশ হয় তাহলে এইটা হবে একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে যাতে টোটাল তিনশো তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় এইবার কিন্তু আমি লামির উপর নিতে পারবো মানে পি বাই সাইন এই দুইটা একশো পঞ্চাশ কিউ বাই সাইন একশো পঞ্চাশ আর বাই সাইন ষাট ঠিক আছে এবার আমি পুরা জিনিসটাকে এই সাইন একশো পঞ্চাশ দিয়া গুণ করে দিতে পারি ঠিক আছে এখন তাহলে এটার অনুপাত নিয়ে নেই ওয়ান বাই রুট ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটাই হলো প্রমাণ এরপরে এরপরে বলতেছে কি ষাট কেজি ওজনের একটি বস্তুকে দুই খণ্ড তার দিয়ে দুইজন ব্যক্তি বহন করতেছে তার দুটি উলম্বের সাথে সত্তর এবং ত্রিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তার দুটি টান কত সেটা নির্ণয় করে আগে উলম্ব টাকায় নেই তাহলে একটা হলো ত্রিশ ডিগ্রি আর একটা হলো সত্তর ডিগ্রি এটা পি এটা কিউ আর এটা হলো ষাট কেজি একক যাই দাও সমস্যা নেই এটা যদি ষাট নেও কেজি নেও তাহলে পিও কেজিতে আসবে কিউ কেজিতে আসবে এটা নিউটন নিলে এটাও নিউটন এটাও নিউটন আসবে এটা কেজি ওয়েট নিলে কেজি ওয়েট নিউটন তো একই জিনিস প্রায় নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করা লাগে আর কি তো আচ্ছা তো তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে বুঝাই যাচ্ছে একশো পঞ্চাশ এটা কি হবে একশো দশ ঠিক আছে তো তাহলে আমি এখানে লামির উপর ধরে নিয়ে নিব
ঠিক আছে এই দুটো হবে আমাদের লব্ধি সরি এই দুটো হবে পিক এবং কিউ এর মান ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে বলতেছে কি এ বি সি ত্রিভুজের ও লম্ব কেন্দ্র ও থেকে বি সি সি এ এ বি বাহুর উপর লম্ব বরাবর কার্যরত পি কিউ আর বল তিনটে সাম্য বস্তে আছে ওকে এটা ইম্পর্টেন্ট কথা তো প্রমাণ করতে হবে এই জিনিস আর এই জিনিস আচ্ছা আগে আমরা ত্রিভুজ আঁকাই ফার্স্টিং ফার্স্ট এখানে আমাদের লম্ব কেন্দ্র A, B, C, এটা হলো আমার ও তো এখন আমাকে যেটা বলছে সেটা হইল ও থেকে বি সি এর উপর আচ্ছা ও থেকে বি সি এর উপর লম্ব বরাবর এই দিক বরাবর একটা বল কার্যরত সে বলে দাম হইল পি ওকে এরপরে ও থেকে এ বি এর উপরে সি এর উপরে হইল কি কিউ সি এ সি এর উপরে হইল কিউ এদিকে আর এই বলটা হইল আর ঠিক আছে এইরকম তিনটা বলের কথা বলছে এরপরে এইখান থেকে এই জিনিসটা প্রমাণ করতে হবে এখন আমার একটু খেয়াল করলে আমি দেখতে পাবো এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি তো এই যে একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের চার করের সমষ্টি হইল তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এইটা নব্বই এটা নব্বই হইলে এখানে একশো আশি চলে যেতেছে তার মানে এই কোনটা হবে একশো আশি মাইনাস এ যেহেতু এটা একটা চতুর্ভুজ এটা হবে একশো আশি মাইনাস এ এটা হবে পাই মাইনাস এ একইভাবে এটা হবে কি পাই মাইনাস বি এটা হবে পাই মাইনাস সি এরকম হয় ব্যাপারটা সেটাই যদি হয় তো এবার আমি লম্বাংশ উপ ইয়া সরি ইয়া লামির উপাদ্য নিব পি বাই সাইন পাই মাইনাস এ কিউ বাই সাইন কিউ বাই সাইন পাই মাইনাস বি আর আর বাই সাইন পাই মাইনাস সি এখন আমি যদি একটু পরের লাইন লিখি এটা হবে উত্তর ঠিক আছে এটা যদি আমার উত্তর হয় এখন আমি তো যেহেতু এটা একটা ত্রিভুজ তাই না এটা একটা ত্রিভুজ তো এই ত্রিভুজে আমাদের সাইন সূত্র আমি অ্যাপ্লাই এটা তো লামি এটা লামি এরপরে সাইন সূত্র অনুযায়ী আমি লিখতে পারি সাইন সূত্র অনুযায়ী লিখতে পারি এ বাই সাইন এ বি বাই সাইন বি সি বাই সাইন সি সমান কে কে মানে হলো টু আর আসলে তো কে লিখলাম কনস্ট্যান্ট তো এটা তো তাহলে এখন আমি এই সাইনের পরিবর্তে কিন্তু এই যে এইখানে সাইনের পরিবর্তে কিন্তু কি লিখতে পারবো এ বাই কে সাইন বি এর পরিবর্তে এ বাই ইয়া বি বাই কে সি বাই কে তারপর কে গুলা সরাই দিলে আমি কিন্তু এই দুটাকে কম্বিনেশন করে তাহলে লিখতে পারবো ই ইউ আর ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের আরেকটা প্রমাণ ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে এখানে দেখো কি বলা আছে এ বি সি রশির দুই প্রান্তে একই আনুভূমিক রেখার এ ও বি বিন্দুতে আবদ্ধ আছে ওকে রশিটির সি বিন্দুতে ডাব্লিউ জোনের একটি বস্তু গিট দিয়ে বাঁধা আচ্ছা 
ABC त्रिभुजेर बाहुर दोरिको ABC होले अब अंकित्रफल L दरा शुरू तो होले रोशि टन रोशि C A ते टन एर भैलो टाइट अच्छा एक है ना मैं तुम्हारे क्या एक टक कथा बोल बो ठीक है से शेको था टाइम इधर बोलते हैं ठीक है सर ए बी ए पॉइंट है हल्लो सी सुनो एक है ना सी पॉइंट की दिसे गिट दिए बात से ताई ना गिट दिए बात से सी पॉइंट है जो दिए गिट दिया कौन है जो दिए गिट दिए बात है तार माने कि एक है ना जोर करे बात है रख्स गिट दिए बात है माने जोर करे बात है तो जोर करे जो दिए बात है रखे ताहले হবে না দুইটা দুই রকমের হবে একটা t1 আর একটা t2 আর যদি এখানে বাই ধা না রাখতো এখানে যদি একটা রিং থাকতো যে রিং এর মাধ্যমে অবাধে এদিকে এদিকে চলতে পারতো তখন কিন্তু তোমার এই এই দুইটা এখানে সুতা লাগতেছে দেখতে তাই না দুইটা সুতা রিং থাকলে সেটা কিন্তু একটা সুতা হিসেবে কাউন্ট হইতো কিন্তু আমি যখন এখানে গিট দিয়ে দেই তখন এটা এদিকে ওইদিকে চাক ঘুর যাইতে পারে তখন কিন্তু এই একটা সুতায় কাউন্ট হতো এখন টান থাকতো তখন সেম ঠিক আছে যেমনটা তুমি মনে করো ছাদের মধ্যে যে কাপড় শুকা ওই যেরকম একটা দড়ি থাকে এদিকে একটা খুঁটি এদিকে একটা খুঁটি তো তুমি কাপড়টা কিভাবে দাও যেরকম করে দাও না এটার উপর দিয়ে এরকম করে দিয়ে দাও তো তুমি একটু চিন্তা করো এখানে কিন্তু তুমি কাপড়টা বাইধা রাখো না জাস্ট উপর দিয়ে এদিকেও সরাইতে পারো মানে জিনিসটা এদিকেও তুমি সরাইতে পারো এদিকেও সরাইতে পারো তাই না তখন এই সুতাটা কিন্তু একটাই একটা সুতাই এই কাপড়ের জন্য এই কাপড়ের তো একটা ওজন আছে এই কাপড়ের ওজনের জন্য এই যে এটার উপরে যে টানটা তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু এদিকেও যেই রকম টান এদিকেও কিন্তু একই টান ঠিক আছে কারণ কি কারণ এটা একটাই এখানে তুমি গিট দাও নাই কিন্তু যদি গিট দিতা যে এরকম যদি গিট দিতা তাহলে কিন্তু এই সুতাটা দুইটা আলাদা আলাদা সুতা হিসেবে কাউন্ট হইতো তখন এইখানে তার মানে তুমি জোর কইরা ধরে রাখছো এখানে জোর কইরা যদি গিট না দিতা তাহলে কি ছাইরা দিলে আপনা আপনি একটা জায়গায় যে ফিক্সড হইতো এটা যদি রিং থাকতো তাহলে জাস্ট ছাইরা দিলে একটা জায়গায় ফিক্সড হইতো মানে এমন একটা জায়গায় ফিক্সড হইতো যাতে দুইটার দিকে টান সেম হয় তাই না কিন্তু তুমি যদি এখানে গিট দাও তার মানে এখানে জোর কইরা এখানে বাইরে রাখছো কারণ এইদিকে এক রকম টান ওইদিকে আরেক রকম টান আমি যদি জিনিসটাকে এইদিকে টানতাম তাহলে দেখা যেত এইদিকে টান বেশি হইতো এখানে টান পড়তো কম এই এই সাইডের সুতায় ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো সহজ কথা গিট দিলে দুই সাইডে টান থাকবে আলাদা আর যদি এখানে একটা রিং থাকতো যদি অবাধে চলাফেরা করে তখন থাকতো দুইটা টান সেম এই কথাটা মনে রাখতে হবে ওকে এখন আমার এ বি সি ত্রিভুজের বাহুগুলো আমাকে বলতেছে এটা হলো সি এটা হলো বি এটা হলো না এটা হলো এ এটা হলো বি এখন তুমি যদি মনে করো ভাই এদিকে তো আমার ডব্লিউ তাই না ডব্লিউ জোন না হ্যাঁ এটা হলো ডব্লিউ এটা নিচের দিকে তুমি যদি মনে করো ভাই এখানে তো একটা ত্রিভুজ তৈরি হইছে এবং বল আছে সাম্যাবস্থায় তাহলে বুঝ হয় আমার এই টি ওয়ান এর সাথে এই এ এই টি টু এর সাথে বি সমানুপাতিক তা না কেন না কারণ এখানে সাম্যাবস্থায় আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি এই তিনটা বল এই টি ওয়ান টি টু এবং এই ডাব্লিউ এই তিনটা বল কিন্তু এই ত্রিভুজের মাধ্যমে প্রকাশ করি নাই এই লাইন বরাবর আমার কোনো বলই বলই আমি প্রকাশ করি নাই ডাব্লিউ তো এই লাইন বরাবর আমি প্রকাশ করি নাই করছি করি নাই এই ডাব্লিউ তো এই লাইন বরাবর না যদি এমন হয়তো তিনটা বল তিনটা বল একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহুর বরাবর আছে এবং তারা একই ক্রমে আছে এবং তারা সাম্যাবস্থায় আছে তখন আমি অনুপাত সমান বলতে পারতাম 
কিন্তু তা তো নাই এই তিনটা বলতো এই ত্রিভুজের তিনটা বাহু বরাবর নাই এবং একই ক্রমে নাই তাই না এবং সমবস্থায় আছে ঠিক আছে তিনটা বল সমবস্থায় ঠিক আছে কিন্তু তারা তো ত্রিভুজের ভিতরে নাই তাই না মানে ত্রিভুজের বাহু বরাবর নাই এবং একই ক্রমে নাই তো সুতরাং আমি এই অনুপাত সমান বলতে পারবো না ওকে আচ্ছা এবার আমি তাহলে টান নির্ণয় করব ঠিক আছে তো এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে আমার সি তাই না এই অ্যাঙ্গেলটা হলো সি কোন ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গেলটা সি কোন আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলটা সি আর বাকি অ্যাঙ্গেলগুলাকে আমি যদি হিসাবে নিয়ে আসি ঠিক আছে বাকি অ্যাঙ্গেলগুলাকে হিসাবে নিয়ে আসা আমি বাকিটা করব দাঁড়াও ওকে তাহলে এখন টান নির্ণয় করতে চাচ্ছি আমি টান নির্ণয় করতে চাচ্ছি আমি সিটাকে একটু ডিভাইড করি সি তো আছে ঠিক আছে থাক এদিক বরাবর আমি লম্ব আঁকাই এটা যদি লম্ব হয় এই অ্যাঙ্গেলটা এটা যদি লম্ব হয় হ্যাঁ যেহেতু এটা ভূমির সমান্তরাল আনুভূমিক রেখা এই লাইনটা আনুভূমিক এটা যদি যে এটা তো ওজন তো লম্ব বরাবরই হবে তো তাহলে এটা লম্ব হইলে এ অ্যাঙ্গেলটা হবে যে এটা যদি বি অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে এটা হবে পাই মাইনাস পাই মাইনাস কেন নব্বই মাইনাস বিটা নব্বই মাইনাস বি অন্য কালার দিই এটা হবে পাই বাই টু মাইনাস বি এটা হবে পাই বাই টু দুরোজা মাইনাসে ঠিক আছে আশা করি এই দুইটা অ্যাঙ্গেল তুমি বুঝছো এটা আমার মনে হয় হিবিজবি হয়ে গেছে এভাবে না দেওয়াই ভালো ওকে তো তাহলে এটা যদি পাই বাই টু মাইনাস বি হয় আর পুরাটা হইল আমার একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে এ অ্যাঙ্গেলটা হবে এ অ্যাঙ্গেলটা হবে পাই মাইনাস এটা তার মানে পাই বাই টু প্লাস এটা এটা কি হবে পাই বাই টু ঠিক আছে তাহলে আমি সবগুলা কোন পাই গেছে এটা হলো সিকোন ওকে আশা করি কোন নির্ণয়ের ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারছো এখন লম্বাংশ উপাধ্য সরি সাইন ইয়া লামির উপাধ্য যদি নেই তার মানে ডাব্লিউ বাই সাইন সি তারপরে টি ওয়ান বাই সাইন টি ওয়ান নেওয়া লাগবে আমার টি টু নিতে হবে টি টু দরকার সি টি এ বরাবর যে টানটা সেটা লাগবে তাহলে টি টু বাই সাইন পাই বাই টু প্লাস বি বিটা না বি আসলে তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াইলো ডাব্লিউ সমান ডাব্লিউ না আমার টি দরকার টি টু সমান ডাব্লিউ এটা আসলে কত এটা আসলে হইল তোমার কস বি কস বি বাই সাইন্স এরকম হইল ব্যাপারটা এখন এই কস বি এর মিনিংটা আমি এখন দেখব ঠিক আছে এই কস বি এর মিনিং আর সাইন বি এর মিনিংটা আমি একটু দেখব দেখো সাইন বি মানে কি সাইন্সই মানে কি সাইন্সই মানে হইল যেহেতু আমার এখানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এখানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের কথা আছে তার মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হাফ এ বি সাইন্সি তার মানে সাইন্সি সমান আসবে টু ডেল বাই এ বি এটা আসবে আবার কস বি সমান কি আসবে
ठीक है सर एक हो ना मैं जो दी एक टू कैलकुलेशन करते जाए ता हले अमर मने हाय प्रमाणित हो जाए ए ए काटा तले डब्ल्यू बाय फोर सी डेल एटा होगा हमारे उत्तर आशा करिए बुस्ते प्रेस। ओके आशा करिए बुस्ते प्रेस। ए हल बेपर एर परे एटा एक टी आना हुमे क्रेखार कोशिश सेंटीमीटर बैग होता है ना दो टी बिंदु ते एक त्रिश सेंटीमीटर लम्ब एक टी रोशिर दो ही प्रांतो बात है से रोशिर एक प्रांते एक प्रांत तो अत्यंत 7 सेंटीमीटर दूर है डबल जोन एक्टिव बस्तु संजुक करा हलो जुकत करा हलो संजुकत करा हलो ठीक है सर माने कि बात से करा हलो एवं 7 सेंटीमीटर रोशितान हलो यह तो किसी डबल जोन है डबल और मान को तो এটা হলো 25 সেন্টিমিটার এর রেখাটা अच्छा इटा लो W जोन W जोन एर बोस्त होटा जार उजोन टा नीचे दिगे इटा लो पोस्टी सेंटीमीटर एबा होटार दुर्गो इटा लो साथ एक साथ थेके साथ टोटाल होलो एक तिरिश लारेक साइड थे क्या कहते हो अबे चौबीस, है ना? ताहले चौबीस है साथे 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 ये कुछ इसे रिलेशन टकी, देखे तो मने होते हैं पीता गरस, है? तार माने ए एंगल टा नोबू ही, एस ए एंगल टा नोबू ही, जब तो पीता गरस जो शंख है गुला दवा এখন ওনারা যেটা বলতাছে সেটা হলো যে এই বরাবর 48 কেজি টান আছে এই বরাবর 48 কেজি টান আছে তো তোমার কাছে তোমাকে যে বের করতে হবে সেটা হলো এই বরাবর টান কত নাকি না না এই বরাবর টান না আমাকে বের করতে হবে এই ডব্লিউ জোনের পরিমাণটা ওকে তো আমি এখানে একটা লম্বা আকার নিব ठीक है सर तो ए कोनेर वैल्यू जा इटा जो थीटा है इटा हो बे नोबुई माइनस थीटा ठीक है सर इटा जो थीटा है इटा बे नोबुई माइनस थीटा कारण इटा नोबुई तो एको ना मैं इटा की भावे बेर कर बो इटा इटा बेर करते वाले इटा हो बे जब देखते सामान को ने त्रिभुज तो हमारे इटा बेर करा कोनो पे नहीं ना इट the sign cos nay at cos theta shaman cos theta shaman humi aroti woods at pochish okay eva chola am rectak to kuri am a w's on the like right so w by kotohobe sign no boy shaman at solista marcasa set to at solish by kotohobe sign ए एंगल टा, ए एंगल टा को तो अबे, मैं तो बुका मैं कोरेंट सी, ए एंगल टा तो बिरको रखा था, ए टा बिरको ले भला ही तो, है ना मैं ए टा ना बिरको री, अलग थोड़ा सा बुका मैं होएगा सर, ए टा बाई कोरी, तो लम्बर जो ना भला है, ए टा थीटा दूर से
তাহলে এরা থিটা ধরলে চব্বিশ বাই পঁচিশ হবে डब्लिव समान डब्लि সাইন থিটা আসলে কস থিটা হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে পঞ্চাশ আমি যদি হিসাব ঠিকঠাক করি ওকে তার মানে আমাদের যে ডাব্লিউ সে ডাব্লিউ এর ভ্যালু হলো পঞ্চাশ কেজি चार मीटार दैर्घ्य आनुभूमिक ए वि रेखार ए वि बिंदुते दुई मीटार और तीन मीटार दैर्घ्य दूटी तारे दुई प्रान बाधा आज बिंदुते अपर प्रान दय दिए आठ के जी ओजन वस्तु के बेधे बेधे झुलाना हल तरह टान कत चार मीटार ए बी रेखार ए बिंदुते बस्तु झोल टानकम एप्लाई करब ये नब्बे डिग्री नहीं निल नब्बे डिग्री नहीं निल लम्ब नहीं निल आनुभूमिक एक्सटेंड कर लेकिन नब्बे डिग्री है तो एन एंगलटा के जो थीटा बोली এটাকে আমি বলতে পারবো নব্বই মাইনাস থিটা এটাকে যদি আমি আলফা বলি ঠিক আছে কেন এটাকে আমার থিটাই কেন বলতে হবে এটাকে আমার থিটাই কেন বলতে হবে জিনিসটাকে একটু সিম্প্লিফাই করি এটাকে এই থিটা বলবো আমি আর এটাকে বলবো আলফা কোনো সমস্যা আছে নাই তো এটাকে আমি থিটা ধরবো এটাকে ধরবো আলফা এখন এটাকে যদি থিটা ধরি না ওইটারই ধরলে ভালো এটা ধরি দাঁড়াও হ্যাঁ এটা হবে নব্বই মাইনাস আলফা কারণ আমি এই আলফাটা তো বের করব থিটাটাও বের করব হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন আমার যে ব্যাপারটা আসবে সেটা হইলো যে আমি যদি এখানে লামির উপাদ্যটা নেই লামির উপাদ্য অনুযায়ী কি হবে ব্যাপারটা ডাব্লিউ বাই W by sin, W by sin, A पूरा angle टा, 
একশো আশি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস থিটা সরি ঠিক আছে সমান পি ওয়ান বাই সাইন এই অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে একশো আশি মাইনাস এটা তার মানে নব্বই প্লাস থিটা হবে এটা আর এটা হবে নব্বই প্লাস আলফা ওকে তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এর ওজন হলো আচ্ছা ওটা পরে লিখি এই তো এখন কস থিট আর কজেল ফর ভ্যালু বের করবো খুবই সিম্পল ত্রিকোণমিতির ইস্তেমাল করবো আমি এখন দেখো এই থিটা মানে কস থিটা এটা একটা ত্রিভুজ তাই না জিবি জিবি লাগতেছে ওকে কস থিটা সমান কস থিটার বিপরীত বাবু হইল টু মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার বাই টু ইন্টু টু থ্রি ফোর এটা হলো কস্থিটার ভ্যালু তো কস্থিটার ব্যাপারটা আমি একটু ক্যালকুলেটার দিয়ে করে ফেলি সেভেন বাই এইট আবার কজ আলফা এটার ভ্যালুটা কি হবে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার এগারো বাই ষোলো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমার এই যে এটাও লাগবে সাইন আলফা প্লাস বিটা ঠিক আছে সাইন আলফা প্লাস বিটা তো এইখান থেকে সাইন আলফা প্লাস বিটার ভ্যালুটা আমি নিয়ে আসতে পারবো আমি একটা কাজ করি সাইন আলফা প্লাস বিটা তাই না এখান থেকে তো আমি আলফাও বের করতে পারবো বিটাও বের করতে পারবো সাইন আলফা প্লাস বিটা বাদ দিয়ে আমি কজ আলফা প্লাস বিটা বের করি সরি আলফা প্লাস থিটা কজ আলফা প্লাস থিটা হবে মাইনাস ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তাহলে সাইন আলফা প্লাস বিটা হবে রোটোবার ওয়ান মাইনাস এই যেটা রোটোবার ওয়ান মাইনাস এটা ফিফটিন বাই ফোর তাই না সাইন স্কোয়ার থিটা মানে কি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা এই তো করছি হ্যাঁ ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা রোট ওভার ওয়ান মাইনাস হ্যাঁ ঠিক তো এবার আমি এখানে ভ্যালু বসাই দিব তো ডাব্লিউ মানে হইল আট কেজি এটা হলো রোট ওভার পনেরো বাই চার এটা হলো টি ওয়ান কস থিটা মানে হলো সেভেন বাই এইট আর টি টু এটা মানে হলো এগারো বাই ষোলো এইখান থেকে আমি টি ওয়ান সমান পাবো 
ایتوی شامل بابا آشا کری بوسته بیرد شو اوکی ای حالا بپر ایر پر ایکنه کیا سه دوش آٹ فیٹ سوائی فیٹ دورگیر دوٹی روشی شاید جے بیش پاؤن ٹو زنیر ایک تی بوستو کے جھولانا حلو روشی دوٹیر اپر پرانتو روشی دوٹیر اپر پرانتو دوش فیٹ دورگیر ایک تی دندیر اپر ایک تی دندیر دوی پرانتے پاداس دندیر ایرو بابر سامن کرا حلو جنا بوستو تی ایر مدھو پرتی بیندو تے بیندو ٹھیک کرنے جاس مانے आठ फिट तरह एक समगुण त्रिभुज माथा एवं ए शूतर आरेक टा माथा है ए शूतर एक टा माथा ए जे ए शूतर ए एक टा माथा ए शूतर ए माथा टा आरेक टा बोस्तु साथे बात सो अखुन ए बोस्तु टा बाय ए जे जे ए लाठी टा ए लाठी टा के तुम्ही भूमि समान तरह ला रखो नहीं ए लाठी टा के तुम्ही भूमि समान तरह ला रखो नहीं तुम्ही ए ट ए बोस्तु टा ठीक मिडिल पॉइंट टा नीचे था के ठीक है से मिडिल पॉइंट टा ए जे जे ए टा जे मिडिल पॉइंट मिडिल पॉइंट टा ठीक किचे था के देखो क्वेश्चन है टाइबल्स फाइव फीट आठ फीट दूर के दो टीरोशी शायद जे बीस पाउंडर जोने एक टी बोस्तु झुलाना है ए जे ए टा बीस पाउंडर उजोने एक टा बोस्तु दंडोटी एरु भावे स्थापन करा हलो जनोबोस्तुटी एर मध्यबिंदु ठीक आरा नीचे थके जब मध्यबिंदु ठीक खरा नीचे तो ल ए दिखे हो भाई अमार पाँच फीट ए दिखे हो भाई बाकी पाँच फीट ठीक है सर इरे कौन हो भाई भाई पट्टा तो ताहुले एको ना मां किसी टा बोलता सर रोशी तान निम्न को तब अखान इटा जो दे पूरा टोटल टा दस फीट होए, इटा दस, इटा छोए, इटा आठ, तो पीठा गौर जो शंखा, तो इटा उतिबुस और इटा अभी नोबुडी ग्री, इटा जो दे पीठा गौर जो शंखा ना दी तो ताले एक ओंट अगेन तमी बेर कोट्टे बात तम कोसाइन शूत्र दिया, पीठा गौर जो आया हमारे इ कस्टर्ड टू कोमेस अमी जेटा कुर्ते पड़ी, इटा हुल्लो, इटा हुल्लो देखो, इखने पीओर ज़मेते अमी अप्लाई कुर्ते पड़ बो, इटा हुल्लो, जे एक टा स्वामोकुनी त्रिभुज, तैना, 
এটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা সমকোণ রাইট এটা মিডল পয়েন্ট তো সমকোণের এই সমকোণ থেকে আর অতিভুজের মিডল পয়েন্টে আমি যদি রেখাটা নি তাহলে এটা পাঁচ মিটার হইলে এটাও যদি পাঁচ সরি পাঁচ ফুট হয় এটাও যদি পাঁচ ফুট হয় তাহলে এটাও পাঁচ ফুট হবে কেন রাইট কেন পাঁচ ফুট হবে এটার ব্যাখ্যাটা আমি তোমাকে দিচ্ছি এইখানে এটা একটা সমগণী ত্রিভুজ আমি একটা বৃত্ত আঁকাইলাম এটা একটা সমগণী ত্রিভুজ যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের উপর দিয়ে তো বৃত্ত আঁকানোই যায় তাতে তো কোনো সন্দেহ নাই একটা সমকোণী ত্রিভুজ নিলাম তার উপর দিয়ে তো আমি পরিবৃত্ত আঁকাইতেই পারি এখন এই পরিবৃত্তের মিডল পয়েন্টটা কোথায় হবে পরিকেন্দ্র হবে এটা তো অতি ইয়া এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এটা তো অবশ্যই অতিভুজ এবং এটা অবশ্যই ব্যাসা ব্যাস তাহলে ব্যাসের মিডল পয়েন্ট হবে আমার কি কেন্দ্র এটা যদি কেন্দ্র হয় এটা হবে একটা ব্যাসার্ধ এটা একটা ব্যাসার্ধ এটা হবে আরেকটা ব্যাসার্ধ আর এইটা হবে কি তার মানে মিডল পয়েন্ট অতিভুজের মিডল পয়েন্ট এবং ওই সমকোণের যে কোনটা এটাকে তুমি যোগ করছো এই হলুদ রেখা দিয়া আমি কিন্তু সেটা এখানেই করছি দেখো অতিভুজের মিডল পয়েন্ট আর সমকোণের কোনটা তাহলে এটার দৈর্ঘ্য যদি পাঁচ হয় এটা যদি পাঁচ হয় তাহলে এটাও পাঁচ দেখো আমি এটাও কিন্তু পাঁচ লিখছি এইভাবে ব্যাপারটা নিয়ে আসছি ওকে তো তাহলে এখন আমি এটা দুইভাবে করতে পারি একটা লামির উপবাদ দিয়ে লামির উপবাদ দিয়ে এতক্ষণ তো করতেছিলাম আমি এখন আমি আরেকটা উপায়ে তোমাকে শিখাবো যেহেতু বেসিক ক্লাস এটা এইখানে দেখো আমি এটাকে একটু এক্সটেন্ড করব এক্সটেন্ড এটাকে একটু এক্সটেন্ড করব বর্ধিত করলাম হ্যাঁ এটাকেও বর্ধিত করলাম ওকে ঠিক আছে এটাকে এমন ভাবে বর্ধিত করলাম যাতে এইটা সমান্তরাল হয় এইটা এবং এটা সমান্তরাল যাতে করে আমি এই যে এদিকে আমার যে ওজন ডাব্লিউটা এটাকে আমি এখানে শিফট করতে পারি ঠিক আছে আর এই দিক বরাবর আমার একটা টান আছে টি ওয়ান টি ওয়ান আবার এই দিক বরাবর আমার আর একটা টান আছে টি টু তাহলে একটা ত্রিভুজের মধ্যে একটা ত্রিভুজের মধ্যে একটা ত্রিভুজের মধ্যে আমি তিনটা বল পাইছি এদিকে একটা এদিকে একটা এদিকে একটা যে তিনটা বল হলো একই ক্রমে অবস্থান করতেছে যে তিনটা বল একই ক্রমে অবস্থান করতেছে এবং এই তিনটা বল সাম্য অবস্থায় আছে সাম্য অবস্থায় কিভাবে এটা টি টু টি থ্রি ডাব্লিউ তো আর নষ্ট আছে না চড়তেছে না এটা তো স্মরণ নাই স্থির আছে সমস্যা তার মানে আমি বলতে পারি এই বাহুর দৈর্ঘ্য তার সাথে এটার অনুপাত এই বাহুর দৈর্ঘ্য তার সাথে এটার অনুপাত এই বাহুর দৈর্ঘ্য তার সাথে এটার অনুপাত সমান হবে এখন আমি বাহুগুলার দৈর্ঘ্যটা বের করব ঠিক আছে দেখো বাহুগুলার দৈর্ঘ্য আমি কিভাবে বের করি ওকে তো তুমি একটু খেয়াল করো সেটা কি সেটা হলো এ অ্যাঙ্গেল আর এ অ্যাঙ্গেল সেম তাই না এ অ্যাঙ্গেল এ অ্যাঙ্গেল সেম কিভাবে এইটা এটা সমান্তরাল এই কারণে এ অ্যাঙ্গেল এ অ্যাঙ্গেল সেম ওকে আবার এ অ্যাঙ্গেল এ অ্যাঙ্গেলও তো সমান কারণ এই বাহু এ বাহু সমান তাহলে এই দুটাও সমান তাই না সমান এইটা 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 এই তিনটাই সমান এখন আমার তো দরকার এই বাহুটার দুর্গ 
তাহলে আমি এ একটা কোন আমি পাই গেছে আমি একটু লিখে ফেলি তাহলে আমার লোকেট করতে সুবিধা হবে এটা থিটা হইলে এটাও থিটা এটাও থিটা ওকে एंगलटा नब्बे डिग्री और की की जाए इन अच्छा ए एंगल समान जाए एंगल ए एंगल और एट समान है यहाँ जो आलफा है यहाँ आलफा ठीक है एट आलफा हम एट आलफा ठीक है और ए एंगलटे कि नब्बे तो ग प्रकाश करते बुझते सुविधा थीटा नब्बे माइनस थीटा ठीक है इन नब्बे माइनस थीटा हम थीटा नब्बे माइनस थीटा थीटा है नब्बे माइनस थीटा तैनात कारण ये तो समकोण एट समकोण एट समकोण एट समकोण एट थीटा एट नब्बे माइनस थीटा एट समकोण एट थीटा तुक है नब्बे माइनस थीटा ठीक है तो हमले एंगल जा एंगल तो तई तो ये हमें नब्बे माइनस थीटा लिखी तैना त्रिभुज सर्वसम हो गसम कारण तर समान समान एक एक समान एक नब्बे एक नब्बे एक समान কোন সমান এবং একটা বাহু সমান এই যে বাহুটা সমান দুইটাই সেম তাহলে সর্বসম তার মানে এটুকু সিক্স ফিট হইলে এটুকু সিক্স ফিট এটুকু সিক্স ফিট ঠিক আছে আর এটুকু টেন ফিট হইলে এটাও টেন ফিট ওকে তাহলে আমি এই বাহুর সবগুলা এটার এই ত্রিভুজের সবগুলা বাহু পাইলাম আট দশ আর ছয় এই তো ठीक है तो हमें करब तेने डब्ल्यू बस समान टी ओन बिक्स समान टी टू बट ए डब्ल्यूर भूटा कि हाँ डब्ल्यूर भूटा जाना बीस पाउंड बारो पाउंड षोलो पाउंड 
এটা উত্তর ঠিক আছে আশা করি বুঝাইতে পারছি চিত্রের মধ্যে এই কাহিনী কোনো কিছু লেখা লাগে নাই লামির উপাদ্য ইউজ করি নাই ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটা চিত্র দেখা অনেকে পেন খেয়ে যাবে এটা ভিডিও দেখতে হবে ঠিক আছে এটা ভিডিওটা দেখতে হবে তাহলে আমি জিনিসটা একটু সামারাইজ করে দেই এখানে কিভাবে ত্রিভুজ নিলাম এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই এটা থিটা হইলে এটা হবে নব্বই মাইনাস থিটা এটা নব্বই এই বাহু এই বাহু সমান এটা থিটা হইলে এটাও থিটা আবার এটা থিটা হইলে এটুকু হবে নব্বই মাইনাস থিটা এই ত্রিভুজের কাহিনী শেষ এরপরে এরপরে এই অ্যাঙ্গেল যা এ অ্যাঙ্গেল তাই ঠিক আছে আবার এই অ্যাঙ্গেল যা এ অ্যাঙ্গেল তাই কারণ কি অনুরূপ কোন এই দুইটা আর এইটার সাথে এইটা হলো বিপ্রতিপ কোন ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার আশা করি বুঝতে পেরেছ আমাদের এর পরের যে ম্যাথটা এটা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা ম্যাথ এখানে কি বলছে যে এ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি সুতার এক প্রান্তে একটি উলম্ব দেয়ালের দেয়াল এক প্রান্তে একটি উলম্ব দেয়ালে আটকানো এবং অন্য প্রান্ত এ ব্যাসার বিশিষ্ট একটি সুষম গোলকের সাথে যুক্ত আছে গোলকটির ওজন ডাব্লিউ সুতার টান দেখাই তবে এটা আচ্ছা তো চিত্র টাকাই তো এটা হলো আমার গোলক আর এটা হলো দেওয়াল এই হলুদ যে দাগটা এটা হলো দেওয়াল আর এই যে এটা হলো সুতা ঠিক আছে আর ডটেড লাইনটা হলো ব্যাসার্ধ তো ব্যাসার্ধটা কতটুকু ব্যাসার্ধটা হলো এ এটাও এ ওকে তো এখন এইখানে আমাদের একটা টান হবে তাই না সুতার একটা টান থাকবে কি আর এই গোলকের একটা ওজন থাকবে নিচের থেকে যেটাকে আমি বললাম ডাব্লিউ এখন এই গোলকটা একটা বল কিন্তু এই দেয়ালকে দিবে যেটাকে আমি বলবো এই যে একদম এই যে এই বরাবর ক্রিয়া বল আর ঠিক আছে এবং এই দেয়াল কিন্তু এই গোলককে আরেকটা বল দিবে যেটাকে আমি বলবো কি সেইম মানের প্রতিক্রিয়া বল আর ঠিক আছে এখন আমি হিসাব করব কোনটা এই দিকের বল নাকি এই দিকের বল খুবই সিম্পল এই ডাব্লিউ এই গোলককে দিচ্ছে এইটিও এই গোলকের উপরে ক্রিয়ারত আছে তাই আমার আর টাও নিতে হবে ওই আরটাই নিতে হবে যে আরটা এই গোলকের উপরে এই যে এইটা যেটা এই দিকে যাচ্ছে সেটা দেয়ালের উপরে দেয়ালের উপরে যেই বল সেটা নিয়ে আমার কোনো কাজ নাই গোলকের উপরে যেই বল সেটা নিয়ে আমার কাজ এই দিকের যে বলটা সেটা হলো গোলকের উপরে তাহলে আমি এইটা রাখবো এটা রাখবো আর একটা রাখবো না কারণ দেখো এইটিও আমার এই গোলকের উপরে এই ডাব্লিউ গোলকের উপরে তাই আর টাও নিতে হবে কি গোলকের উপরে কারণ আমি গোলকের উপরে যেই বল গোলা সেটা নিয়ে হিসাব করবো কারণ আমাদের তো সুতার টান বাইর করতে বলছে তো সুতার টান তো গোলকের উপরে তাই বাকি বল গুলো আমার এই গোলকের উপরে নিতে হবে তো এখন আমি যদি একটু চিন্তা করি এই ডাব্লিউটাকে যদি আমি এদিকে দেই জাস্ট ভ্যাক্টর শিফটিং এর মাধ্যমে তাহলে একটু খেয়াল করো যে আমার এখানে তিনটা বল আছে যারা সাম্যবস্থে আছে তারা কি একই ক্রমে আছে কিনা এদিকে 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 দেখো একই ক্রমে আসে তিনটা বলি একই ক্রমে আসে তো তিনটা বলি যদি একই ক্রমে থাকে এবং এরা যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হলো টু এ এই বাহুটার দৈর্ঘ্য হলো জাস্ট এ আর এই বাহুটার দৈর্ঘ্য কি হবে পিথা করা যে সূত্রের মাধ্যমে রোট থ্রি এ ঠিক আছে কারণ এটা হলো টু এ তার মানে ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মানে থ্রি এ স্কোয়ার মানে রোট থ্রি হ্যাঁ ঠিকঠাক তো তাহলে আমি ডাব্লিউ বাই রোট থ্রি এ লিখতে পারি আর টি বাই লিখতে পারি টু এ তাহলে টি এর ভ্যালু হবে টু ডাব্লিউ বাই রোড থ্রি এটা তুমি এটা লামির উপাদ্যর মাধ্যমেও করতে পারো কিন্তু আমার এটা ইজি লাগে এটা ঠিক আছে অনুপাত নিয়ে করাটা আমার কাছে ইজি লাগে অল্প সময় হয়ে যায় আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে 
এটা দেখো একটি হেলানো সমতলের ভূমি ও দৈর্ঘ্যের সমান্তরালে ক্রিয়াশীল যথাক্রমে পি কিউ বল দুটি প্রত্যেকে একক ভাবে আচ্ছা আচ্ছা ডাব্লিউ জোনের কোন বস্তুকে তলের উপরে স্থির রাখতে পারে ওকে আচ্ছা একটা হেলানো তোলা আগে আঁকাইতে হবে আমাকে এটা হলো আমার একটা হেলানো তল যেখানে আমার ডাব্লিউ জোনের একটা বস্তু আছে ওকে তো প্রথমত আমি পি বল কি করছি ভূমির সমান্তরালে ঠিক আছে ভূমির সমান্তরালে পি বল দিছি এতে করে আমার ডাব্লিউ ওজনের বস্তুটা এখানে স্থির আছে ঠিক আছে এরপরে এই বলটাকে সরাইয়া কিউ বল কিউ বলটা দৈর্ঘ্যের সমান্তরালে দিলেও আমার এই ডাব্লিউ ওজনের বস্তুটা স্থির থাকে মানে এখানে সিনারিও কিন্তু দুইটা একটা হলো এক পি বল দিলেও আমার স্থির থাকে কিউ বল দিলেও স্থির থাকে ঠিক আছে তো পি বলটা দিছি কি ভূমির সমান্তরালে দ্যাট মিনস এদিকে এদিকে ব্যাপারটা আমি এদিক থেকে চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে এই এদিক বরাবর ভূমির সমান্তরাল এবং এটার ওজন কোন দিকে নিচের দিকে ঠিক আছে নিচের দিকে হয়েছে না ওকে এটা হলো নিচের দিকে এখন এই যে আমার বস্তুটা এটার উপরে কিন্তু একটা প্রতিক্রিয়া থাকবে এই ইয়ার কি বলে এটাকে তক্তার এই তক্তার কিন্তু একটা প্রতিক্রিয়া থাকবে সব সময়ে যে তলের মধ্যে কোনো বস্তু থাকে সেই তলের কিন্তু একটা প্রতিক্রিয়া থাকে এই প্রতিক্রিয়াটা এই বস্তুটার উপরে এদিকে ঠিক আছে তো এই বলটা হলো আমার পি এটা হলো আমার ওজন আর এটা হলো আমার একটা প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে আমি আর দিলাম ওকে তো তাহলে এখন আমি যদি পি আর ডাব্লিউর মধ্যে রিলেশন তৈরি করতে চাই এখন এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলের ব্যাপারে কোনো তথ্য আছে এ অ্যাঙ্গেলের ব্যাপারে কোনো তথ্য নাই ঠিক আছে সমস্যা নাই তথ্য না থাকলেও এটা হলো লম্ব এটা যদি আমার থিটা হয় এটা হবে থিটা ওকে ঠিক আছে এটা কিভাবে এটা থিটা হইল তুমি এইভাবে চিন্তা করো এদিক বরাবর একটা টানো ঠিক আছে দেখো তোমার এটা যদি থিটা হয় এটাও থিটা হবে কিভাবে এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এটা নব্বই ডিগ্রি এটা যদি থিটা হয় এটা হলো নব্বই মাইনাস থিটা তাই না যাই হোক এটা যদি থিটা হয় এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ডিগ্রি এটা ঠিক আছে যেহেতু এটা একদম সরাসরি লম্ব তো এটা নব্বই এটা থিটা হলে এটা হবে কি নব্বই মাইনাস থিটা এটা যদি নব্বই মাইনাস থিটা হয় এই পুরাটা থিটা পুরাটা নব্বই তাহলে এটা হবে থিটা পুরাটা নব্বই এটা নব্বই মাইনাস থিটা তাহলে এটা হবে থিটা তো এটা থিটা হইলে এটাও থিটা এই হল লজিক ওকে তো এখন এটা যদি থিটা হয় এই অ্যাঙ্গেলটা নব্বই ভালো তাহলে এটাও নব্বই আচ্ছা তাহলে আমি সূত্র নেই সূত্রটা নেব কি ডাব্লিউ বাই সাইন ডাব্লিউ বাই সাইন নব্বই প্লাস থিটা সমান পি বাই সাইন এ অ্যাঙ্গেলটা এ অ্যাঙ্গেলটা এটা হবে একশো আশি মাইনাস থিটা ওকে তাহলে এখান থেকে আমি যেটা পাচ্ছি এটা হলো কি ডাব্লিউ বাই কস থিটা ই বাই সাইন থিটা 
W by P common cot. Hello. It will be the scenario. Here is the scenario. Here is the scenario. एक पॉर्ट सिनेरियो टा इटा वाला मारू जान आमी ए दिख बराबर बर बोल दी बो ए दिख बराबर बर पोती क्रिया टा पोती क्रिया टा आर प्राइम इटा डब्ल्यू इटा वाला मार क्यू बोल ए खाने जे पोती क्रिया टा और ए खान कर जे पोती क्रिया टा इटा सेम हो बना ठीक है सर क्या ना सेम हो बना सीन देख ओके तो प्रतिक्रिया नहीं आज दिवा मार कोनो काज नहीं इमेज थे अच्छा एक होन ए डा थीटा चल ए डा थीटा ओके ताहले डब्ल्यू बाय नो बुरी ग्रेड है साइन नो बॉय समान क्यू बाय साइन एक्स आशी माइनस थ्री ताहले इटा तो वन इटा हेलो साइन तय ना ताहले डब्ल्यू बाय क्यू समान हेलो वन बाय साइन डेट मेंस कुसेक এখন এটা হলো কট এটা হলো কোসেক কটের সাথে কোসেকের একটা রিলেশন আছে কি কোসেক স্কয়ার থিটা মাইনাস কট কট স্কয়ার থিটা সমান 1 दट मींस আমি এখানে লিখতে পারি तर पहले लाइन टाइप हो जाएगा लिखते वाली शोरा शोरी ये तो ये तो लुट्टर ठीक है सर ये तो लोग कहेंगे ये पढ़े एक ही आनुभूमिक रेखा अवस्थित दुटी बिंदुते एक रशिर दुई प्रान बाधा आब्लिओ जनर एक मसृण आंगटा रशिर ऊपर तो आप चलाचल करते एक आनुभूमिक बल पी क्रिया क्रिया आनुभूमिक बल पी कार्य स्थिर अवस्थाय रशिर अंशदय उलम्ब रेखार त्रिश और षाट डिग्री उत्पन्न कर देखा जाए अच्छा इटा लो W जोन है ना इटा लो एक टाइप जेकन एक टाइप अंकियास है जेकन एक टाइप अंकियास इटा फ्रीली मूव करते बारे इधिके शिदिके ठीक है सर इटा रोजन हलो W 
অবাধে চলাফেল করতে পারে এবার এর উপর একটি আনুভূমিক বল এখানে আমি একটা আনুভূমিক বল দিছি ঠিক আছে এদিকে আমি একটা আনুভূমিক বল দিছি সেই বলটার ভ্যালু হইল পি এতে কইরা এতে করে আমার এখানে ষাট ডিগ্রি এবং এখানে ত্রিশ ডিগ্রি অবস্থায় আছে চিন্তা করো যদি আমি এখানে পি বলটা না দিতাম তাহলে যেহেতু এটা আংটা আছে তাই এটা কি কি করতো আমি যদি এ জায়গায় আংটার জায়গায় এখানে ছেড়ে দিতাম তাহলে এটা কিন্তু ঠিক এই সুতাটার মাঝখানে এসব বসে থাকতো কিন্তু আমি কি হয়েছে একটু বায়াসড হয়েছে যে এটা দিয়ে আমি জাস্ট একটু জিনিসটাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে আসছি এতে করে আমার অ্যাঙ্গেল কিন্তু দুইটা অসমান হয়ে গেছে ঠিক আছে যদি এটা এই পি বলটা না থাকো তাহলে কিন্তু এই রশিটার এই হলুদ রশিটার ঠিক মাঝখানে যে বুঝতো এতে করে অ্যাঙ্গেল দুইটা কিন্তু সমান হতো আমি সেটা করতে দিই নাই ঠিক আছে আমি একটা বল দিছি আমি বল দেই আর যাই করি আমার যেহেতু এখানে রিং আছে এই কারণে আমার এই দিকে যেই টানটা আসবে এখানেও কিন্তু একই টান কারণ সুতাটা একটাই যতক্ষণ যখন আমি রিং ইউজ করব তখন পুরো সুতাটাই একটা সুতা হিসাবে কনসিডার হবে যদি আমি এখানে গিট না দিই তুমি এটা একটু চিন্তা করতে পারো ঠিক আছে এখন গিট দিলে সুতা দুইটা সেপারেট কিন্তু গিট না দিলে এটা কিন্তু একটা আংটা হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে ওকে এইবার আমার এখানে তাহলে বল কয়টা টোটাল চারটা বল একটা দুইটা তিনটা আর এদিকে একটা চারটা টোটাল চারটা বল এখন আমাকে বলছে যে এই পি বলের ভ্যালুটা বাইর করতে ঠিক আছে পি বলের ভ্যালুটা বাইর করতে হবে আর বাইর করতে হবে টি বলের ভ্যালুটা ওকে তো চলো তাহলে আমরা একটা একটা করে করি এখানে যেহেতু চারটা বল আছে তো আমি লামির উপর দিয়ে ইউজ করতে পারবো না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি লব্ধির ব্যাপারগুলোও করতে পারবো না মানে দুইটা লব্ধি দুইটা দুইটা করে নিয়ে একটা বড় হয়ে যাবে আবার অনুপাত নিয়েও করতে পারবো না বাহুর সাথে ইয়ার অনুপাত ঠিক আছে বাহুর সাথে মানের অনুপাত আমি এটা সরাসরি যেটা করবো সেটা হলো যে লম্বা অংশ উপত্যটা ঠিক আছে আমি একটার এক সক্ষ ধরে নিয়ে তারপরে কাজটা করব ঠিক আছে তো তার আগে আমি অ্যাঙ্গেলগুলা একটু ডিটেক্ট করে নেই কোন অ্যাঙ্গেল কোন কোনটা এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই ত্রিশ হবে কারণ এটুকু যদি ষাট এটা তো লম্ব ত্রিশ হবে ঠিক আছে এইটা আর এটা লম্ব এটা ষাট ত্রিশ হবে এটা ত্রিশ তাহলে এটা হবে একশো বিশ আর এটা তো নব্বই বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে তো এখন আমি হইল যে কোনো একটা বরাবর আমি উপাংশ নিব যেমন ধরো পি বরাবর যদি আমি উপাংশ নেই তাহলে পি প্লাস বলটা যদি আমি এদিকে দেই এই কোনটা হবে ছোট এটা হবে বড় এটা ত্রিশ হবে এটা ষাট হবে তাহলে একটু চেঞ্জ হবে এখানে তুমি বলটা যদি এদিকে দাও এদিকে যদি বল দাও এইটুকু দৈর্ঘ্য মানে যে জিনিসটাকে তো এটা তো মিডেলে থাকতো তাই না এটা তো মিডেলে থাকতো বল না দিলে মিডেলে থাকতো যদি বল দিস তো এই জিনিসটাকে টাই না তো এইদিকে আসবে তার মানে এই এই জায়গাটা খুব ছোট এই জায়গাটুকু বড় এই জায়গাটা খুব ছোট হইলে অ্যাঙ্গেলটাও ছোট হয়ে যাবে আর এটা বড় হইলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে বড় ঠিক আছে তাহলে এটা হবে ষাট এটা হবে একশো হ্যাঁ এটা আমি ভুল করে সঠিক লিখছিলাম এবার ঠিক আছে এবার ঠিক আছে
কারণ আমি যদি অনেক বেশি টান দিতাম অনেক বেশি টান দিয়ে যদি এমন করতাম তাহলে অ্যাঙ্গেলটা ছোট আর এটা তো বড় তাই না এটা ছোট বাহু এর অ্যাঙ্গেল ছোট বড় তো বড় এটা আমি চিন্তা করছি আর যাই হোক তো আমি এবার উপাংশ নিব একটা একটা করে এদিক বরাবর পি কস থিটা এদিক বরাবর আমি এক সক্ষ ধরছি হ্যাঁ এদিক বরাবর আমি এক সক্ষ চিন্তা করে নিচ্ছি ঠিক আছে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকটা আমি ওই দিক বরাবর চিন্তা করে নিচ্ছি তুমি যে কোনো বরাবরই নিতে পারো এক্স পি প্লাস পি কস সাইট প্লাস আরেকটা টি কস এখানে সাইট একশো বিশ একশো পঞ্চাশ প্লাস এটা হবে ডাব্লিউ কস নব্বই বা মাইনাস নব্বই লব্ধি জিরো তাই না লব্ধি যেহেতু জিরো সমবস্থায় আছে লব্ধি জিরো তার মানে লব্ধি এক সকের উপাংশ জিরো এইখান থেকে পি এবং টি এর মধ্যে আমি একটা রিলেশন পাই যাব পাই সেটা ঠিক আছে বের করে ফেলি তো পি সমান পি বাই টু পি বাই মাইনাস রোড থ্রি বাই টু টি যাই হোক এরপরে আমি যেটা করব সাইন এরিয়া নিব সাইন নিলে এটা জিরো হয়ে যাবে এই তো তাহলে আমি কি একটাও পারলাম বের করতে পি এর সাথে ডাব্লিউ এর একটা রিলেশন আছে হ্যাঁ এটা হইল এটা হইল এটা মিলবে কোনো মনে দেবো নিচে গুণ করলে হয়ে যাবে এটা হইল এরপরে এইখানকার টি এর ভ্যালুটা এইখানে বসাই দিলে বাকিটাও হবে ঠিক আছে এটার সাথে এটা তো হইলো এটা একটা উত্তর এটা একটা উত্তর আর এইখানকার ভ্যালু এইখানে বসাই দিলে আমি কিন্তু এই যেটা পাই যাব ঠিক আছে এখানকার টি এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিব এখানকার টি এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিলে তুমি পি আর ডাবলের মধ্যে রিলেশন পাবা ঠিক আছে এটা তুমি একটু নিজে করে নিও আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপরে এরপরে এটা দেখো একটু এল দৈর্ঘ্যের একটি সুতার দুই প্রান্ত একটি আনুভূমিক রেখার এ দূরত্ব অবস্থিত এ ও বি বিন্দুতে বাধা আছে ডাব্লিউ জোনের একটি মসৃ নাংটা রসের উপর দিয়ে অবাধে চলাফেরা করতে পারে একটি আনুভূমিক বল পি রসিকে পি আংটাকে টেনে বি বিন্দুতে খাড়া বি বিন্দুর খাড়া নিচে স্থির রাখে আছে
আচ্ছা তো টোটাল এল দৈর্ঘ্যের একটি সুতার দুই প্রান্ত একই আনুভূমিক রেখার এ দূরত্বে অবস্থিত এ বি আছে এ আর বিয়ের মাঝখানে দূরত্ব এ এটা হলো ডাব্লিউ জোন ডাব্লিউ জোনের একটি মসৃং আংটা রশির উপর দিয়ে অভাধে চলাচল করতে পারে এখানে একটা আংটা আছে ওকে আংটা আছে একটি আনুভূমিকল পি আংটাকে টেনে আচ্ছা আচ্ছা কি বল দিছে বিয়ের খাড়া নিচে রাখে এই যে একদম বিয়ের খাড়া নিচে আমার এটা রাখে আচ্ছা মোটামুটি আমার চিত্র হয়েছে এখন এইটুকু আমি এটা এ আর এটা টোটাল দৈর্ঘ্য হলো এল তার মানে আমি এটাকে যদি এক্স বলি এটাকে বলবো এল মাইনাস এক্স রাইট তো এদিক বরাবর আমার কি বল টিটান এদিক বরাবর আমার টিটান থাকবে সব কালার একরকম করে দিলে কেমনে এদিক বরাবর আমার টি হইলে এদিক বরাবর আমার টি হবে কেন কারণ এটা এখানে একটা আংটা আছে আংটা থাকলে পুরা রশিটা একটা হিসাবে কাউন্ট ইয়া কনসিডার হয় আচ্ছা এখন আমার পি বের করতে হবে আর টি বের করতে হবে ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল আমি এখান থেকে যে এগুলোর একটু দৈর্ঘ্যটা এক্স এর ভ্যালুটা বের করে ফেলি এটা এক্সের ভ্যালু তাহলে আমি পাচ্ছি তাহলে এল মাইনাস এক্সের ভ্যালু পাচ্ছি এরকম ঠিক আছে এইটুকু দৈর্ঘ্য এটা এটুকুর দূর করে এটা ওকে এখন আমরা ওই লম্বাংশ উপাদ্যটা নিয়ে নিব ঠিক আছে লম্বাংশ উপাদ্যটা নিলে হয়ে যাবে माइनस नब जीरो ये पी एर साथ रिलेशन पा पी माइनस टी सैन थीटा समान जिरो आर सैन सूत्र जो नहीं मैं सैन सूत्र बोले सैनर इतना नहीं तो जिरो प्लस टी प्लस टी सैन এটা হবে 
P minus W plus P cos theta. A can take Amar W shaman P into one plus cos theta. Okay. এখন cos theta value আমি বের করব আর sin theta value বের করব sin theta মানে কি sin theta মানে হলো a by eta তার মানে 2al by a square plus sc cos theta Eta by eta. Okay. So, here, shathe W rectangle relation banana to hobe. Ekha ne ami bosh hai dilam, amar hoye zara shakti. cos theta माने real square एक इस तो लेटा होए गलो एर परे एक हन का टीयर भलो टा एक हने बोश है दिल्ला बाकी टा होए जबे ठीक है सर ए साइन थी टा हम लेखने बोश अबो एवं एक हन टा एक हने बोश अबो एक हन टी का मी टीयर भलो टा एक हने बोश अबो साइन थी टा भलो टा एक हने बोश अबो ये तो कोई रामार इटा है जबे ठीक है सर ठीक है सर ये तो हमारे एक तो उत्तर ये तो एक तो उत्तर ओके तो ए इस इलाके में दर 8.2 देर पर हमरा 8.3 टा शुरू करूँगा तो एक हो ना हमरा जेटा करूँगा शेटा हो लामा देर 8.3 तो ये 8.3 तेरा शोले किया सर एट पॉइंट थ्री एट पॉइंट थ्री तेरा से समान तराल बोल ठीक है सर समान तराल बोल लेकिन यहाँ से मिलो समान तराल बोल एकों कारो कारो मने होच्छे जे भाई समांतराल बल तो आमड़ा पूर्सी समांतराल बले तो लोब दी होए हाई दुटार दुटार भेक्टर जोग फाल अथवा बियोग फाल एटे तो जानी है ना समांतराल बलेर खेत्रे एटे तो जानी जे दुटार समांतराल बल जुदी थाके कुनेक्टा এবং এদিকে এই सेम দিকে আমি যদি আরেকটা বল দেই 2 নিউটন ঠিক আছে তাহলে এদের লব্ধি কত হয় 5 আর 2 এ যোগ করলে 7 সেই 7 হয় লব্ধি এটা তো আমরা জানি আবার এমনও আছে এখানে একটা বল দিলাম এদিকে 5 এদিকে 2 এরাও তো সমান্তরাল বল তাই না এরাও তো সমান্তরাল বল কিন্তু উল্টা উল্টা দিকে এরাও সমান্তরাল বল কিন্তু উল্টা দিকে तो एक है ना लोग दिखो तो एक है ना लोग दिखो तीन ताले कि भाई ये गुलाब पढ़ाई तो चाहिए तो सर तो आमी बोल बोल जो अनेक टाइप है अनेक टाइप है किंतु एक तो डिफरेंस आसे ठीक है सर तो एक है ना लोग दिखो तीन एक है ना लोग दिखो सात 
এটাই হবে ব্যাপারটা ঠিক আছে আমাদের এই এইট পয়েন্ট থ্রিতেও জিনিসটা এটাই জাস্ট একটু আলাদা হবে আলাদার জিনিসটা কি দেখো এখানে দুই আর পাঁচ এটা কিন্তু একটা বিন্দুতে ক্রিয়া করতেছে একটা বিন্দুতে ক্রিয়া করতেছে এখানে পাঁচ এখানে দুই পরস্পর উল্টা দিকে ক্রিয়া করতেছে কিন্তু একটা বিন্দুতে কিন্তু আমাদের এইখানে সমান্তরাল বল এই চ্যাপ্টারে সমান্তরাল বল থাকবে ঠিকই কিন্তু একটা বিন্দুতে কাজ করবে না একটা বিন্দুতে কাজ করবে না একটা বিন্দুতে কাজ না করা করবে হইল দুইটা বিন্দুতে মানে দুইটা বিন্দুতে মনে করো এটা একটা রেখা বা এটা একটা দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের এইটা হলো একটা বিন্দু এই বিন্দুতে একটা বল কাজ করতেছে এই দ্বন্দ্বের এই বিন্দুতে আর একটা কাজ বল কাজ করতেছে ঠিক আছে এরকম হবে ব্যাপারটা এরকম হবে ব্যাপারটা যে দেখো এই দুইটা বল দুইটাই কিন্তু সমান্তরাল দুইটাই সমান্তরাল এখানে ধরো আমি তিন নিউটন দিলাম এখানে তিন নিউটন দিলাম দুইটারই লব্ধি এই দুইটা বলে লব্ধি কিন্তু জিরো তাই না বিপরীতমুখী সমান্তরাল বল যেহেতু জিরো দুইটা বল জিরো কিন্তু এরা কিন্তু সমান্তরাল বল হলো এটা কিন্তু এক বিন্দুগামী না দুইটা দুই বিন্দুতে ক্রিয়া করতেছে ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারে আমার এই জিনিসটাই হবে আচ্ছা তো এখন আমি কাজের কথায় আসি কাজের কথা হইল যে দেখো যখন দুইটা সমান্তরাল বল এক বিন্দুতে ক্রিয়া করে তখন লব্ধি হয় তাদের যোগ ফল অথবা বিয়োগ ফল এটাই তো হয় একই দিকে হলে যোগ ফল উল্টা দিকে হলে বিয়োগ ফল কিন্তু কিন্তু আমার এই ক্রিয়া রেখাটা যদি আলাদা আলাদা বিন্দুতে হয় আলাদা আলাদা জায়গায় হয় এখানে একটা এবং এখানে একটা ঠিক আছে এরা মনে করো সমান্তরাল ওকে এরা মনে করো সমান্তরাল এটার এখানে আমি বল দিলাম হইল তিন নিউটন এখানেও তিন নিউটন দিলাম এটা একটা কেস এটা একটা কেস এরপরে আমি একটু বল কম বেশি করে দিই এখানে মনে করো পাঁচ নিউটন আচ্ছা এটা আর একটা কেস এই তিনটা কেস আমি এখানে আঁকাইছি এই তিনটা কেসে আমার প্রত্যেকটা কেসে আমার এটা একটা লাঠি এই সাদা রঙের এটা একটা লাঠি এই লাঠির চলনটা কেমন হবে বা মুভমেন্টটা কেমন হবে বা স্মরণটা কেমন হবে তো প্রথম কেসে আমি দেখতেছি কি প্রথম কেসে আমাদের যে দুইটা বল আছে একটা হলো এইদিকে আর একটা হলো এইদিকে তো আমি যদি সাধারণভাবে লব্ধির কথা চিন্তা করি যে দুইটা বিপরীতমুখী বল একটা বস্তুর উপরে ক্রিয়ারত এই লাঠি তো একটা বস্তু রাইট একটা বস্তুর উপরে ক্রিয়ারত দুইটা বিপরীতমুখী বল যদি লোভ দিকত জিরো এখন এই দুইটা বল এক বিন্দুতে কাজ করে নাই ঠিক আছে কিন্তু একটা বস্তুর উপরে তো ক্রিয়ারত এই বস্তুটার উপরে তো ক্রিয়ারত আছে এই বস্তুটার উপরে যদি ক্রিয়া থাকে এই দুইটা বল এদের লোভ দিয়ে কিন্তু জিরো কারণ বিপরীতমুখী বল সমান মানের জিরো এখন এই দুইটার বল জিরো হইতেছে দেখে এটার কিন্তু কোনো স্মরণ নাই যেহেতু জিরো এখন আমরা তো জানি নিউটন বলছে যে একটা বস্তুর উপরে যদি কোনো বল প্রয়োগ না করা হয় তাহলে এটা স্মরণ হবে না স্থির থাকবে সারা জীবন এটা কিন্তু স্থির থাকবে কিন্তু ঘটনা আছে এখানে ঘটনা হইল এই বস্তুটা স্মরণ হবে না ঠিক আছে কিন্তু এই কিন্তু ঘুরতে থাকবে ঘুরতে থাকবে এটার কিন্তু অ্যাঙ্গুলার স্মরণ হবে অ্যাঙ্গুলার স্মরণ মানে কি কৌণিক স্মরণ মানে ঘুরতেছে ঘুরনটাই তো কৌণিক স্মরণ তাই না ঘোরার মানেই তো কৌণিক স্মরণ তুমি দেখো এটা কমন সেন্স দিয়ে দেখো এই জিনিসটাকে এদিকে দিলা একটা বল এটাকে উপর দিকে দিলা তাহলে জিনিসটাকে ফ্লিপ করবে না এরকম করে ঘুরতে থাকবে না এখানে কি ঘুরতে থাকবে কিনা ঘুরতে থাকবে ঠিক আছে এখানে এটা ঘুরতে থাকবে কিন্তু এটা কিন্তু আগে না উপরে সামনে যাবে না নিচে যাবে না এই জায়গায় থাইকাই এরকম করে ঘুরতে থাকবে মানে যে এই জায়গাতে থাইকাই এই জায়গাতে থাইকাই যে এরকম করে ঘুরতে থাকবে ওকে এটার মতো করে এরকম করে এরকম করে ঘুরতে থাকবে ঠিক আছে এরকম হবে ব্যাপারটা আচ্ছা তাহলে এইটার কাহিনীটা শেষ এবার এটার কথা দেখো এখানে যদি তুমি লব্ধির কথা চিন্তা করো এখানে যদি লব্ধির কথা চিন্তা করো তাহলে উপর দিকে দুই নিউটন লব্ধি থাকবে নিচে তিন উপর দিকে পাঁচ তার মানে দুইটা যদি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে তোমার অ্যান্সার আসবে দুই দুই উপর দিকে তাহলে উপর দিকে তুমি একটা 
লুপ দি পাচ্ছ তার মানে কি উপর দিকে শরণ থাকবে তরণ থাকবে তাই না যেহেতু বল আছে আর এটার তো একটা ভর আছে তাই না এই লাঠির তো একটা ভর থাকবে তো সেই হিসাবে এটার কিন্তু একটা শরণ হবে তরণ সহ একটা শরণ হবে এবং এখানে কিন্তু ওই যে ঘূর্ণনও থাকবে মানে তুমি যদি এই যে যে লাঠিটা এই লাঠিটা যদি আমি ঢেল দেই এরকম করে এরকম যদি ঢেল দেই তাহলে কি এটাকে জাস্ট এইভাবে যাবে নাকি যেরকম করে ঘুরতে 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 যাবে তাই না জিনিসটা কিন্তু একটা লাঠিকে তুমি যদি এই সাইডে ধরে এরকম করে ঢেল দাও তাহলে কিন্তু যে এই সে কিন্তু যে এইভাবে যাবে না এইভাবে যাবে না কিন্তু এইভাবে কিন্তু যাবে না এটা কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে এইভাবে এইভাবে ঠিক আছে এইভাবে এইভাবে কিন্তু যাবে ঠিক আছে এরকম করে আগাবেও আবার ঘুরবেও এটা কিন্তু এখানে সেটাই হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু এখানে সেটাই হবে ওকে কারণ এখানে তোমার তর্ক কাজ করবে এখানে কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে সে কিন্তু ঘুরবে যেহেতু বলস অসমান দিছি তো দেখা যাবে যে কোনো একটা বিন্দুকে একদিকে এই দিকে অথবা এই দিকে সইটা যায় তারপরে মাঝখানে মাঝখানকে কেন্দ্র করে ঘুরবে না এই সাইডে অথবা ওই সাইডে যায় তারপরে ঘুরবে আচ্ছা তার মানে এটা কি সরবেও এবং ঘুরবেও আর এটা জাস্ট সরবে না ঘুরবে কারণ এটা লোভ দি নেই ঠিক আছে আর এটাতে দেখো এটাতে লোভ দিয়ে আছে দুইটা বলে একদিকে ঠিক আছে এটাতে কি হবে এটা এদিকে নিচের দিকে নামবে এবং ঘুরতে ঘুরতে নামবে কারণ যে এখানে বল বেশি দিছি এখানে বল দিছি কি কম যদি দুইটাই সমান দিতাম দুই জায়গাতেই বল সমান দিতাম এখানে তিন এখানে হলো কত তিন এখানে তিন এখানে তিন তাহলে কিন্তু জাস্ট এইভাবে নামতো এইভাবে নামতো দুইটা দুই দিকেই বল যদি সেম থাকতো এইভাবে নামতো এখন কিন্তু কি হবে ঘুরতে ঘুরতে নামবে এখন পাঁচ তিন দেওয়াতে ঠিক আছে এদিকে বল বেশি দেওয়াতে এইদিকে ঘুরবে ঠিক আছে এদিকে ঘুরতে 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 নিচের দিকে নামবে ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার তো এই কয়েকটা এই তিনটা কেস আমি তোমাকে দেখালাম তিনটা না এখানে এখানে যদি আরেকটা কেস আছে চার দুই সাইডে যদি তিন তিন হয় তাহলে জাস্ট এইভাবে নামবে এইভাবে আর যদি যেহেতু আমি বেশি কম দিছি তো এটা ঘুরতে ঘুরতে নামবে ঠিক আছে আশা করি আমি তোমাকে বুঝাই দিতে পারছি তার মানে তার মানে আমি এখান থেকে যে জিনিসটা দেখতেছি যে আমি যদি কোনো একটা বস্তুকে দেখো এটা কিন্তু আমি দুইটার লোভ দি জিরো করছি কিন্তু তারপরেও এটা কিন্তু নড়চার নড়াচড়া করতেছে দেখ না এটা কিন্তু হয়তো স্থির আছে উপর দিকে যাচ্ছে না নিচের দিকে নামতেছে না কিন্তু এটা কিন্তু জায়গায় দ্বার জায়গায় বৈশা ঘুরতেছে তার মানে একটা বস্তুকে তুমি টোটালি স্থির রাখতে চাইলে একটা বস্তুকে টোটালি স্থির রাখতে চাইলে তার লোভ দি জিরো করতে হবে পাশাপাশি তার টর্ক করতে হবে জিরো টর্ক জানে কাজ না করে কোনো ঠিক আছে এখানে কিন্তু টর্ক কাজ করবে ঠিক আছে আমরা জানি কি এখানে টর্ক কাজ করবে না যেখানে কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে তুমি যদি চিন্তা করো এখানে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি ঘুরে তো তুমি কি যে এই টুকুর একটা দূরত্ব আছে আর আর এটা বল আছে আর এফ এখানে অ্যাঙ্গেল হলো থিটা নব্বই ডিগ্রি তার মানে আর ইন্টু এফ এটা হবে কি টর্ক এখানেও সেম আর ইন্টু এফ ঠিক আছে তার মানে এটার ইয়া হবে কি এটা যদি আর হয় এটা যদি ইয়া হয় তাহলে কি হবে টু ইন্টু আর ইন্টু এফ কারণ এদিকেও টর্ক থাকবে দুইটা টর্ক একটা হলো যে এই এই বলটার কারণে একটা টর্ক এই বলটার কারণে আরেকটা টর্ক তার মানে তুমি যদি একটা বস্তুকে স্থির রাখতে চাও একদম টোটালি স্থির ঘুরবেও না সরবেও না ঘুরবেও না সরবেও না যদি করতে চাও তাহলে তোমার লোভ দিয়ে জিরো করতে হবে টর্ক জিরো করতে হবে ঠিক আছে একটা বস্তুকে যদি তুমি টোটালি স্থির রাখতে চাও ঘুরবেও না সরবেও না এটা করে রাখতে চাইলে তোমাকে বলও জিরো করতে হবে টর্কও জিরো করতে হবে কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ স্থির রাখতে সম্পূর্ণ স্থির মানে কি ঘুরবেও না আবার সরবেও না উভয়ই উভয়ই শূন্য করতে হবে ওকে মানে কোন অবস্থাকে সম্পূর্ণ স্থির রাখতে হইলে তোমার মানে যদি যদি সম্পূর্ণ স্থির বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি ঘুরবেও না সরবেও না সেটা যদি করতে চাই 
তাহলে লব্ধি লব্ধি বল শূন্য রাখতে হবে তাহলে যে সরণটা থাকবে না জিরো হয়ে যাবে আবার টর্ক ঠিক আছে টর্ক জিরো করতে হবে টর্ক জিরো করলে কি হবে ঘুরবে না ঠিক আছে ঘুরবে না তো যদি আগে 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 যদি স্থির অবস্থায় থাকে তার উপরে যদি লোভ দিয়ে জিরো হয় তাহলে স্মরণ হবে জিরো ঠিক আছে আগে যদি অঘূর্ণনশীল অবস্থায় থাকে তার উপর যদি টর্ক জিরো হয় তাহলে ওটা ওই অঘূর্ণন অবস্থায় থাকবে মানে আর ঘুরবে না ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার এটা হলো একটা কথা কনসেপ্ট ওয়ান ঠিক আছে এর পরের কনসেপ্টটা কনসেপ্ট টু মনে করে এটা একটা তত্ত্বা কাঠের তত্ত্বা ঠিক আছে এটা দুইটা খুঁটির উপরে যুক্ত আছে এই হলো একটা খুঁটি এটার একটা খুঁটি ঠিক আছে এখন তুমি একটু চিন্তা করো এই 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 তক্তাটার একটা উজন থাকবে সে উজনটা কি নিচ বরাবর কাজ নিচে দিয়ে কাজ করবে রাইট এটা এদিকে থাকবে একটা উজন উজনটা নিচে দিয়ে কাজ করবে একদম লম্বাভাবে উজনটা নিচে নিচ বরাবর কাজ করবে এই উজনের জন্য উজন যেহেতু নিচে দিয়ে কাজ করতেছে এই উজনের জন্য এই যে খুঁটি এই খুঁটি নিচের দিকে একটা বল ফিল করবে এই খুঁটিও নিচের দিকে একটা বল ফিল করবে কে দিবে বলটা এই তক্তা দিবে খুঁটিকে ঠিক আছে এই কারণে যদি এখানে কাদা মাটি থাকে তাহলে কিন্তু এই খুঁটিটা ডাই বাজাবে এখানে মনে করো যে আমি কাদা মাটি দিলাম একদম কাটা কাদা মাটির মধ্যে এটা রাখছে তাহলে কিন্তু এই তক্তার উজনে এটা কিন্তু ডাই বাজবে এটা তক্তার যদি অনেক বেশি ওজন থাকে মনে করো যে সিমেন্টের তো ইয়ে এই ব্যান্সটা সিমেন্টের এটা হলো লোহার কিন্তু এখানে হলো কাদা মাটি দিছি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে এটা এটার ভারে ডাই বাজাবে কেন ডাববে কারণ এটার একটা একটা ভার আছে সেই ভারটা তো আমার এই তক্তার উপরে এই দুই তক্তার উপরে দিবে তাই না তার মানে এই উজনটা ডিভাইড হয়ে যাবে দুই ভাগে এদিকে আর এদিকে তাই না এই উজনটা এই দুই ভাগে এদিকে এদিকে ডিভাইড হয়ে যাবে ঠিক আছে এই দুইটা সাপোর্টের এটা তো একটা সাপোর্ট এটা একটা সাপোর্ট এই দুইটা সাপোর্টে এই উজনটা কিন্তু ডিভাইড হয়ে যাবে এখন এই উজনটা যদি দুই দিকে ডিভাইড হয়ে যায় নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী এই এই সাপোর্ট এই ইয়াটাকে এই তক্তাটাকে কিন্তু উপরের দিকে একটা কি দিবে উপরের দিকে একটা প্রতিক্রিয়া দিবে আবার এই সাপোর্টটাও মানে এই খুঁটিটাও এই তক্তাটাকে উপরের দিকে আরেকটা কি দিবে প্রতিক্রিয়া দিবে কারণ এ যতটুকু ক্রিয়াবল পাবে এটা যদি ক্রিয়াবল দেয় এদিকে যদি একটা এফ ওয়ান বা এফ টু বল পায় ঠিক আছে এখানে যদি এফ ওয়ান পায় ঠিক আছে এফ ওয়ানের উল্টা দিকে সম পরিমাণ মানে এফ টু সমান মানে মান সমান আমি এখানে মাইনাস চিহ্ন দিলাম না মাইনাস চিহ্ন দিলে তো যে ভ্যাক্টর চিহ্ন দিতে হবে ঠিক আছে সমান মানের কি দিবে একটা প্রতিক্রিয়া দিবে তার মানে এখানে কথাটা হইলো যেখানেই সাপোর্ট থাকবে সেখানেই প্রতিক্রিয়া থাকবে যেখানেই সাপোর্ট এই যেরকম সাপোর্ট থাকবে যেখানে এরকম সাপোর্ট থাকবে সেখানেই তুমি প্রতিক্রিয়া পাবা ঠিক আছে যেখানেই সাপোর্ট পাবা সেখানেই তুমি প্রতিক্রিয়া চিন্তা করবা তার মানে কি যেখানেই খুঁটি থাকবে সেখানেই প্রতিক্রিয়া থাকবে যেখানে খুঁটি থাকবে সেখানে প্রতিক্রিয়া পাবা যেখানে খুঁটি থাকবে সেখানেই প্রতিক্রিয়া থাকবে যেখানে খুঁটি সেখানে এই প্রতিক্রিয়া এই প্রতিক্রিয়া হলো এটা এই প্রতিক্রিয়া হলো এটা ঠিক আছে যেখানেই খুঁটি থাকবে সেখানে কি পাবা প্রতিক্রিয়া পাবা ওকে তো তাহলে 
তাহলে এখন এই যে যে ব্যাপারটা এখানে আরেকটা কনসেপ্টের কথা আমি বলতে পারি সেটা হলো যে টর্ক মানে কি টর্ক একটা বস্তু যদি না ঘুরে না ঘুরে মনে করে একটা বস্তু স্থির আছে নড়তেছে না চড়তেছে না ঘুরতেছেও না তার মানে এটার উপরে একটা বস্তু যদি না ঘুরে তার মানে এটার উপরে কোনো টর্ক প্রয়োগ করা হয় নাই অথবা অনেকগুলো ট্রক টর্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল তাদের যোগ ফল হলো জিরো মনে করো এখানে আমার একটা বস্তু আছে তো এই বস্তুটার উপরে অনেকগুলো টর্ক আছে এদিকে একটা ফোর্স দিছি আমি ঠিক আছে এদিকে একটা ফোর্স দিছি এদিকে দিছে একটা এদিকে দিছে একটা ঠিক আছে এরকম এবং অনেকগুলা বল দেওয়ার কারণে এই বস্তুটার কোনো স্মরণ হচ্ছে না ঘূর্ণন হচ্ছে না এই বস্তুটার যদি স্মরণ না হয় যদি স্মরণ না হয় এই বস্তুটা যদি স্থির থাকে স্মরণ না হলে স্মরণ না হলে এই বস্তুটার স্মরণ না হলে ঠিক আছে এটাকে এই বস্তুটাকে আমি এবি বলি এবি এর এবি এর স্মরণ না হলে সবগুলা বলের লোভ দি এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর সবগুলা বলের লোভ দি হবে জিরো তাই তো একটা বস্তু স্মরণ হচ্ছে না তার মানে সব এই বস্তুটার উপরে যত বল প্রয়োগ করছে সবগুলো বলে লোভ জিরো আচ্ছা ঠিক আছে বা সামেশন অফ অর সামেশন অফ এফ সমান জিরো ঠিক আছে আবার যদি ঘূর্ণন না হয় ঘূর্ণন যদি না হয় মানে এই বস্তুটা ঘুরতেছে না ঘুরতেছে না ঠিক আছে সরতেছে তো নাই ঘুরতেছে না স্থির আছে একদম ভালো রকমের স্থির ঘুরতেছে না না ঘুরলে এই বস্তুটার উপরে যতগুলো টর্ক হয় সবগুলো টর্কের ভ্যালু জিরো হবে এখন এই টর্কটা যেহেতু ঘুরতেছে না যেহেতু ঘুরতেছে না কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে না তার মানে এখানকার যে কোনো বিন্দুকে তুমি নিয়া যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে তুমি টর্ক নিতে পারবা কারণ টর্ক নেওয়ার জন্য তো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে নিতে হয় একটা বিন্দুকে প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে চিন্তা করে নিতে হয় প্রসঙ্গ কাঠামো না তো যে অক্ষ মানে ঘূর্ণন অক্ষ হিসেবে চিন্তা করে নিতে হয় তো যেহেতু এটা ঘুরতেছেই না তার মানে কিন্তু ঘূর্ণন অক্ষ নাই তো ঘূর্ণন অক্ষ নাই মানে কি যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করেই তুমি যদি টর্ক নাও অ্যান্সার হবে জিরো সবগুলো টর্কের যোগ ফল তো তুমি যে কোনো বিন্দু মনে করো তুমি এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করলা এইটা যে কোনো ইচ্ছা তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি এই বিন্দু কেউ কেন্দ্র করতে পারো এটা কেউ কেন্দ্র করতে পারো এটা কেউ কেন্দ্র করতে পারো এটা তুমি যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে টর্ক নেও তো সবগুলা টর্কের গুণফল কি হবে যোগ ফল কি হবে জিরো হবে যোগ ফল জিরো হবে তাহলে তো এই বিন্দুকে যে বি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সরি এটা বি না এটা হলো সি ঠিক আছে এখানে লিখে দেয় যে কোনো বিন্দু বিন্দু সি এর সাপেক্ষে সকল বলের টর্ক টর্কের যোগ ফল সামেশন অফ তাও বলতে পারি টিও বলতে পারি এরকম ঠিক আছে তো এখন অনেক সময় এই টর্ক গুলাকে মুমেন্ট বলা হয় একই জিনিস মানে এই ম্যাথের ক্ষেত্রে টর্ক মুমেন্ট একই জিনিস ঠিক আছে টর্ক মুমেন্ট অনেক সময় কাপল বল হয় কাপল যদিও আলাদা জিনিস কাপল হলো কি দুই প্রান্তে যে কাপল হলো এইটা এটাকে কাপল বলা হবে এটা কাপল কেন কারণ এখানে উল্টা দিকে দুইটা বল দেওয়া হয়েছে এবং দুইটা বলের মান সমান দুইটা বলের মান সমান হলে উল্টা দিকে যদি ক্রিয়া করে তাহলে সেটাকে কাপল বলা হয় ঠিক আছে এটা হলো কাপল যাই হোক এগুলো নিয়ে কোনো ফ্যাক্ট না তর্ক বলতে পারো মুমেন্টও বলতে পারো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা 
তাহলে কোন বিন্দুতে কোন যে কোন বিন্দু সি এর সাপেক্ষে এটা সি কিন্তু তুমি ইচ্ছা মতো নিবা ওকে সি কিন্তু তুমি ইচ্ছা মতো নিবা এখানে এই বিন্দুটাকেও নিতে পারো ওইটাকেও নিতে পারো যে কোনো একটা বিন্দু নিলা ঠিক আছে যে কোনো বিন্দু সি এর সাপেক্ষে সকল বলের টর্ক টর্কের যোগফল হবে শূন্য তো এখন আমরা হলো যে এই ম্যাথটা করে আমরা আমরা যা শিখলাম তার একটা মানে সেই জিনিসটার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করবো এই ম্যাথটার মাধ্যমে ঠিক আছে তো দেখো এখানে একটা সুন্দর ম্যাথ আছে যে বত্রিশ সেন্টিমিটার ব্যবধানে দুইটি বস্তু বিন্দুতে পনেরো কেজি এবং নয় কেজি ওজনের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বল কার্যরত আছে এদের লোভ দিয়েও তার প্রয়োগ বিন্দু নির্ণয় করো আচ্ছা তো এটা মনে করো আমার একটা লাঠি যার দৈর্ঘ্য হইল বত্রিশ সেন্টিমিটার এইদিকে আমার একটা বল আছে এইদিকে আমার আর একটা বল আছে এই বলটা হইল পনেরো কেজি আর এটা হলো নাইন কেজি ওকে তো এখন এখানে যদি পনেরো কেজি এবং এখানে যদি নয় কেজি হয় তাহলে এই যে লাঠিটা বা এই যে যে আমার দ্বন্দ্বটা এটার মুভমেন্টটা কেমন হবে বা এটার আচরণটা কি এটা কীরকম আচরণ করবে দেখো যেহেতু দুইটা বল এটার উপরে ক্রিয়ার হতো এটা বুঝে যাচ্ছে এটা নিচের দিকে পড়ে যাবে এবং পড়ার সময় সে কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে পড়বে কারণ এই সাইড আমি একটা বল দিছি এখানে আর একটা বল দিছি যারা হলো অসমান অসমান বল থাকার কারণে এখানে কিন্তু বুঝতে ইসো যে কোনো একটা বিন্দু বিন্দুকে যদি টর্ক টার্গেট করে টর্ক নেও দেখবা টর্কের ভ্যালু আসবে দুই রকম টর্কের সমতা হবে না মানে একটা রেজাল্ট তুমি পাবা ঠিক আছে তো টর্ক যেহেতু অসমান বল তার মানে টর্ক ভিন্ন রকম হবে তার মানে লব্ধি একটা টর্ক থাকবে দুইটাতে লব্ধি টর্ক থাকবে যেহেতু এখানে লব্ধি বল আছে তো লব্ধি বল থাকার কারণে লব্ধি টর্ক থাকবে এবং এটা কিন্তু নিচের দিকে নামবে এবং ঘুরতে থাকবে ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি যে এটার এটার লব্ধিটা নির্ণয় করতে এটা লব্ধিটা কোন বরাবর দেখো এটা লব্ধিটা কত রৈখিক লোভ বলে লব্ধি কত এখানে পনেরো আছে নয় আছে তার মানে টোটাল বল হলো চব্বিশ তাই না চব্বিশ কেজি হবে এটা লব্ধি চব্বিশ কেজি ওয়েট ঠিক আছে চব্বিশ কেজি ওয়েট হবে লব্ধি এখন এই চব্বিশ কেজি ওয়েটটা কোথায় চব্বিশ কেজি ওয়েটটা কোথায় এই চব্বিশ কেজি ওয়েটটা পনেরো কেজির কাছাকাছি কোনো একটা বিন্দু হবে কারণ আমরা জানি লব্ধি সবসময় বড় বলের কাছাকাছি হয় ঠিক আছে এখন এটা তাহলে কত এটা হলো চব্বিশ কেজি তাই না এখানে আমার লব্ধিটা আসতেছে চব্বিশ কেজি এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি জানো আমার এই দুইটা বলে লব্ধি যেই বিন্দুতে কাজ করে ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমার এই লাঠিটা ঘুরতে থাকবে কারণ টর্ক যেহেতু আছে তো ঘুরবেই তো বল আছে তাই স্মরণ হবে টর্ক আছে তার মানে ঘুরবে তো এখন এই বস্তুটা ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই ঘুরবে যেই বিন্দুতে আমার লব্ধিটা ক্রিয়া করতেছে এটা সবসময় মনে রাখবা লব্ধি যে বিন্দুতে ক্রিয়া করে ওই বিন্দুতে তোমার মানে টর্কটা ওই বিন্দুতে বস্তুটা ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঠিক আছে লব্ধিটা যে বিন্দুতে কাজ করবে ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমার কি হবে টর্কটা অ্যাপ্লাই হবে বা ওই বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমার বস্তুটা ঘুরবে এখন আমি কিন্তু জানি না যে এটার লব্ধিটা কোন জায়গায় আমি জাস্ট আঁকাইছি আমার কোন জায়গায় লব্ধিটা সেটা কিন্তু বের করতে হবে প্রয়োগ বিন্দু আচ্ছা তো এখন আমি চাচ্ছি এই জিনিসটাকে স্থির রাখতে এই জিনিসটাকে স্থির করতে এই যে আমার লাঠিটা এই লাঠিটাকে আমি স্থির করব লাঠিটাকে কিভাবে স্থির করা যায় লাঠিটাকে ওইভাবে স্থির করা যায় যে আমি এটার দুইটা জিনিস স্থির রাখবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান এটা তো এটার তো মোশন দুইটা একটা হলো নিচের দিকে যাচ্ছে মানে সরতে সব আবার ঘুরতে ঘুরতে সরতেছে দুইটা মোশন একটা হলো রৈখিক স্মরণ আর একটা হলো কি ঘূর্ণন দুইটা দুইটা মোশন আছে এর মধ্যে আমি দুইটা মোশনকে যদি নালিফাই করতে পারি তাহলে কি হবে এই জিনিসটা স্থির হবে তাই না এই তক্তাটা স্থির হবে আমি এখানে এটাকে স্থির করব এটা স্থির করার জন্য প্রথমত আমি যদি এই চব্বিশ কেজিকে নালিফাই করতে পারি এই চব্বিশ কেজিকে নালিফাই করা মানে কি চব্বিশ কেজি কার জন্য আসছে পনেরোর জন্য আসছে নয়ের জন্য আসছে এই দুইটা বলকে ধ্বংস করা আমি যদি চব্বিশকে ধ্বংস করতে পারি তাহলে পনেরো ধ্বংস হয়ে যাবে নয় ধ্বংস হবে কারণ এই চব্বিশ তো আসলে কিছু না এই চব্বিশ তো পনেরো আর নয়ের কারণে তৈরি হয়েছে আমি যদি আলাদা আলাদাভাবে এই পনেরোকে ধ্বংস করতাম এদিকে এদিকে নয় দিলাম এদিকে পনেরো দিলাম মানে আমি যদি এখানে একটা তক্তা দিয়ে দিই সরি খুঁটি দিয়ে দিই তাহলে আপনা আপনি এই পনেরোটা ধ্বংস হয়ে যাবে এখানে যদি আমি একটা খুঁটি দিয়ে দিই 
তাহলে কিন্তু আপনি আপনি নয়টা কি হবে ধ্বংস হবে কারণ এই খুঁটির একটা প্রতিক্রিয়া থাকবে সেই প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া যত রূপ পাবে এই খুঁটি ক্রিয়া পাবে নয় তাহলে প্রতিক্রিয়াও দিবে নয় এই খুঁটি ক্রিয়া পাবে পনেরো প্রতিক্রিয়াও দিবে পনেরো তো এই পনেরো আর নয়ের লব্ধি হবে কি জিরো তাই না ঠিক আছে কারণ আমি এই পনেরো কেজি আমি এই খুঁটির উপরে দিচ্ছি আর এই পনেরো এই পনেরো যেটা প্রতিক্রিয়া এই প্রতিক্রিয়া ফুট খুঁটির উপরে যাচ্ছে তো টোটালি তো আমার জিরো হয়ে যাবে এতে করে আমার এই লব্ধিটাও তৈরি হবে না লব্ধি হবে জিরো কারণ এইখানেও কোনো বল নাই এইখানেও কোনো বল নাই আমি এটাকেও ধ্বংস করে ফেলছি এটাকেও এদিকেও ধ্বংস করে ফেলছি তার মানে লব্ধি হবে জিরো তো এটা হলো একটা ওয়ে যে ওয়েতে আমি কিন্তু লব্ধিকে মানে বল দুইটাকে ধ্বংস করতে পারি লব্ধিকে জিরো করতে পারি এটা হলো একটা ওয়ে একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে সেটা হইল সরাসরি সরাসরি আমি এই লব্ধি বরাবর একটা খুঁটি দিয়ে দিব বাইরে থেকে বাইরে থেকে আমি যদি লব্ধি বরাবর একটা খুঁটি দিতে পারি বাইরে থেকে আমি যদি লব্ধি বরাবর একটা খুঁটি দিতে পারি তাহলে লব্ধিটা লব্ধিটা কিন্তু এখন ধ্বংস হবে কারণ তোমার এখানে পনেরো নিউটন এখানে নয় নিউটন আর এই বিন্দুতে তাহলে কে দুইটার জন্য লব্ধি আসতে আছে এই বিন্দুতে চোদ্দ এই চব্বিশ আসতে আছে আমি যদি এখানে একটা খুঁটি দেই তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা হলো এই খুঁটিটা একটা প্রতিক্রিয়া দিবে সেই প্রতিক্রিয়া বলটা কত হবে এই চব্বিশ হবে প্রতিক্রিয়াটা কত হবে চব্বিশ হবে চব্বিশ কেজি হবে বা চব্বিশ নিউটন হবে তাই না কারণ এই এই খুঁটিটা এই লব্ধির সমান বল পাবে তাই না এই খুঁটিটার উপরে এই যে যে এখানে দেখো চিন্তা করো এখানে একটা খুঁটি এই যে একটা দ্বন্দ্বের উপরে ভাষণ আছে এখানে লব্ধিটা চব্বিশ এই লব্ধিটা চব্বিশ এই চব্বিশ তো আমার খুঁটির উপরে দিবে এই চব্বিশ নিউটন তো খুঁটির উপরে দিবে এখন খুঁটি যদি চব্বিশ নিউটন পায় তো খুঁটিও কি করবে তক্তাটাকে বা এই লাঠিটাকে কি করবে চব্বিশ নিউটন ব্যাগ দিবে রাইট চব্বিশ নিউটন ব্যাগ দিবে তো ব্যাগ দিলে এখানে ঊর্ধ্বমুখী বল দিবে তো এই খুঁটিটা কি পাচ্ছে এই তক্তাটা কি পাচ্ছে চব্বিশ নিউটন বল ব্যাগ পাচ্ছে কার কাছ থেকে এই খুঁটির কাছ থেকে আবার আমি বাইরে থেকে এই যে এই দুইটা বলের মাধ্যমে একটা এইখানে একটা বল প্রয়োগ করতেছিলাম চব্বিশ তার মানে এই চব্বিশ আর এই চব্বিশ কি হবে নালিফাই হয়ে যাবে তার মানে আমি এই চব্বিশটাকে ধ্বংস করতে চাইলে এখানে একটা কি দিতে হবে খুঁটি দিতে হবে এতে করে কি হবে এটার এই বলটা চলে যাবে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু এখানে আমাদের কোনো তর্ক থাকবে না কারণ আমি বলি নাই এই চব্বিশ ধ্বংস করা মানে পনেরো ধ্বংস করা নয় ধ্বংস করা তর্কি নাই ইয়া বলি নাই বল না থাকলে তর্ক আসবে কোথায় তাই না আমি বলটাকে তো ধ্বংস করে ফেলছি এই বলটাকে নাই করে ফেলছি তাহলে তো আমার তর্ক ইয়া থাকবে না ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার এখন তাহলে আমি যদি এখানে একটা তক্তা দিয়ে দেই তার মানে তো আমার এই মানে এখানে যদি একটা খুঁটি দিয়ে তাহলে আমার এই জায়গাটাতে কয়টা বল আছে তাহলে এখানে আমার বল আছে টোটাল তিনটা একটা হইলো নয় আর একটা হইলো পনেরো ঠিক আছে এই দুইটা বল আর একটা হলো এই যে প্রতিক্রিয়াটা আমি কিন্তু এটাকে নিব না কারণ আমি যদি এইটাকে নেই এটাকে নেই তাহলে তো এটাকে নেওয়ার কোনো মানে হয় না কারণ এইটা তো আমার এই দুইটার জন্যই তৈরি হচ্ছে তাই না এই দুই এই চব্বিশ তো পনেরো আর নয়ের যোগফল এই চব্বিশ তো নতুন কিছু না এটা লব্ধি তাই না কিন্তু এটা কিন্তু নতুন এটা কিন্তু স্বতন্ত্র বল এটা কে দিচ্ছে এটা দিচ্ছে খুঁটি কাকে দিচ্ছে তক্তাকে দিচ্ছে এই প্রতিক্রিয়াটা এই প্রতিক্রিয়াটা কিন্তু তোমার যদিও এদের জন্যই তৈরি হচ্ছে কিন্তু এ কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াটা কিন্তু তোমার সরাসরি এই খুঁটিটাকে দিচ্ছে এই তক্তাটাকে দিচ্ছে তক্তাকে দিচ্ছে এই খুঁটিটা লাঠিটাকে দিচ্ছে এই খুঁটিটা ঠিক আছে তার মানে এই বস্তুটার উপরে এই দ্বন্দ্বটার উপরে তিনটা বল টোটাল একটা হলো এটা আর একটা হলো এটা আর একটা হলো এটা এখন এই তিনটা বলের লব্ধি জিরো দেখো এই দুইটা যোগ করলে এটা সমান হবে এটা যে দিকে আসছে এই দুইটা উল্টা দিকে আসছে ঠিক আছে আর এই দুইটা লব্ধি হতো এই এই বরাবরই ক্রিয়া করতেছে তার মানে এটার লব্ধি জিরো এবং এখানে টর্ক জিরো হবে কারণ এটা কি যদি আমি এটাকে জিরো করতে পারি এটা দিয়ে তো ঘুরবে না না ঘুরলে তো টর্ক জিরো ঠিক আছে তার মানে এখানে এখানে এই বিন্দুটা যদি তোমার এই বিন্দুটাকে যদি আমি এ বলি এদিকে যদি এইটুকু দূরত্ব এক্স বলি এটুকু বলবো কি বত্রিশ মাইনাস এক্স ঠিক আছে তো এখন এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে আমি টর্ক নেব এখন আমি টর্ক যে কোনো বিন্দুকে নিয়ে নিতে পারি কারণ এখানে তো বস্তুটা ঘুরতেছেই না যেহেতু ঘুরতেছে না তার মানে যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে টর্ক নেওয়া যাবে সমস্যা নেই টর্ক বা মুভমেন্ট ঠিক আছে তো সামেশন অফ এম এ এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে নিচ্ছি সমান জিরো 
এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এইটার জন্য টর্ক নিলে কি হবে পনেরো ইন্টু এক্স হবে এটা কোন দিকে ঘুরবে এই দিকে ঘুরবে মানে এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে তুমি যদি এটার জন্য টর্ক নেও তার মানে এই বলটা কিন্তু এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবে এদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবে ঠিক আছে আবার এই বলটা এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করবে এই তক্তাটাকে এদিকে ঠিক আছে তো তাহলে তাহলে এটা একটু কাইটা দেই ঠিক আছে এটা যে দিকে ঘোরাবে এটা ঘোরাবে উল্টা দিকে একটা ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরালে আর একটা ঘোরাবে উল্টা দিকে তাহলে নাইন বত্রিশ মাইনাস এক্স এখানে আরেকটা বল আছে আমার সেটা হলো যে এই যেটা চব্বিশ এই চব্বিশের বল ইন্টু এখানে কিন্তু বল থেকে বলের যে দূরত্ব এটা কিন্তু জিরো হবে কারণ বল আমার যে বিন্দু যে বিন্দুতে আমি টর্ক নিচ্ছি ওই বিন্দুতেই কিন্তু বলটা যাচ্ছে তার মানে জিরো সমান এই যে এই জিরোটা এখান থেকে আমি এক্সে বেরোটা ইজিলি বের করতে পারবো ঠিক আছে সেন্টিমিটার এক তাহলে আমার লব্ধিটা কোন বিন্দুতে কাজ করতেছে লব্ধিটা কাজ করতেছে এই পাঁচ পনেরো কেজি থেকে এক্স এক সেন্টিমিটার দূরে এক্স মানে যে এইটার যে ভ্যালুটা আসবে সেটা এরপরে চলো দেখো এটা কি করতেছে একটি দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে এক প্রান্ত হতে দুই মিটার ও এক প্রান্ত হতে দুই মিটার ও আঠারো মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি বিন্দুতে যথাক্রমে পাঁচ দশ এ দশ এবং ছয় নিউটন সদৃশ সমান্তর বল ক্রিয়া আছে এদের লব্ধির ক্রিয়া বিন্দু আছে এটা হলো একটা দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বটার এক প্রান্ত হতে দুই মিটার এখানে দুই মিটার এখানে দুই মিটার এবং আঠারো মিটার এখানে মনে করো এই জায়গায় এখানে আছে দশ নিউটন ठीक है বিসি হবে ষোলো এখন লোভ দিয়ে দুইটার মাঝখানে কোনো এক জায়গায় আছে এখানে আছে মনে করো লোভ দিটা যদি এখানে থাকে তো লোভ দিটা ভ্যালু হবে কত দশ প্লাস ছয় এটাকে যোগ করলে যেটা হয় এখন এই লোভ দিটাকে আমি ধ্বংস করতে চাচ্ছি এই লব্ধিটাকে যদি ধ্বংস করতে চাই তাহলে এখানে আমার একটা তক্তা নিয়ে আসতে ইয়া খুঁটি নিয়ে আসতে হবে সাপোর্ট নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে এখানে একটা সাপোর্ট নিয়ে আসতে হবে যে সাপোর্টটা কি করবে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল দিবে এই লব্ধির সমান এতে করে এই বলটা ধ্বংস হয়ে যাবে এই বলটা ধ্বংস হওয়া মানে কি এটা আর এটা ধ্বংস হওয়া তার মানে এখানে কোনো বলই নাই বল নাই মানে টর্ক নাই টর্ক মানে কি জিরো টর্ক জিরো বা মোমেন্ট জিরো তার মানে এখন আমি এটুকুকে এক্স হিসেবে কল্পনা করি তাহলে এটুকু হবে ষোলো মাইনাস এক্স তাহলে এখন এই বলটা নেই তো এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটাকে সি বলি না সি সি তো বলছি সি প্রাইম বলি সি প্রাইম তাহলে দশ ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু ষোলো মাইনাস এক্স সমান কত জিরো এই বলে টরকার নেওয়া লাগতেছে না কারণ এই বিন্দু দিয়ে তো যাচ্ছে তুমি যে কোনো বিন্দুকে নিয়ে কেন্দ্র করে দিতে পারো সেম রেজাল্ট পাবা 
सेम रेजल्ट बोलते हैं जे फाइनली सेम आंसर पाबा और की जे जगह ऐसा जे बिंदु के केंद्र करते से वो एक बिंदु तो सेम पाबा एक्स एक्स और एक्स रे वैल्यू हमें सॉय ठीक है सर तार माने ए टू के एक्स रे वैल्यू सॉय तार माने ए टू का भी दोष तार माने ए बिंदु थे का आठ मीटर आठ सेंटीमीटर दूर है ठीक है सर ए बिंदु थे का चलो देखिए इतना कुरी बारो के जी बारो मीटर दीर्घ हो एक टी भारी शुष्कमो भीम दूसरी खुटी रोपर आने में एक भावे शुष्टित हो आसे ओके खुटी दूसरी एक प्रांतो एवं अन्नो टी वो ए प्रांतो होते आठ मीटर दूर आवश्यित हो एक टी खुटी एक प्रांते आच्छा एवं अन्नो टी वो ए प्रांतो होते आठ मीटर दूर आवश्यित कोशिश के जो जो ने रेक्टी लोग कून और रोको में ऑपर प्रांते पोस्ट है तो बारे बीमेंट उजन का तो आज कुछ शुंद्र एक्टर क्वेश्चन एक है ना हल्ला एक टा शुष्कम भीम भारी शुष्कम भीम तो इटर उजन कून बराबर कास कर बे एक मास बराबर ठीक है सर मास बराबर तो ले ए दी का हमें सौ मीटर ये तो इटर टोटल लेंथ এখন এখানে আমি একটা খুঁটি দিছি এক প্রান্তে আমি একটা খুঁটি দিছি ওকে एर परे अपट्टा टोटल तो बारो ते ना अपट्टा एक टा कुटी एक प्रांत है बंगाल उन्हें टा वो ही प्रांत है क्या आठ मीटर दूर है एक हंदे के आठ मीटर दूर है तो ए ही टू कहाँ पे चार मीटर ओके ए टू कहाँ पे दो मीटर ओके एक हॉन एक टा लोक बाय एक टी बालोक नहीं एक पौंछ पौंछ अनुके जिलों के उस जोने एक जन लोग खुली ठेके ना उल्टी है एक प्रांतों थे कार एक प्रांते कुनो रोको में पूछे थे परे कुनो रोको में है कर्मने ये लोग टा मन करो एक है ना इस ये लोग टा मन करो एक है ना इस एक है ना जो कौन से आसे तो कौन किंतु हमार कुरी टा कुनो भाभे उल्टी बना ते ना एक अंदर हार्ट से जाते हैं, तो है ना? ये कुम्भ करा मना करा जाते हैं, ये कुम्भ करा जाते हैं। उल्टी बना, ये कहाँ उल्टी बना? एक खुटी टा जो कहाँ क्रॉस कर बे, तो कहाँ उल्टा ना एक टा शाम होना तो ये हो बे। ए दिखते क्या? ये टा ऊपर दिखूटे जावर चेस्ट कर बे। येर परे जो कहाँ से आरोग्या बे, आगे तो � माने इधर दूर को जो दारिक तो बेशी थक तो अब हम शेष जो दी एक हंते का आरिक तो आगानो चेस आगे तो ताले किन तो इधर कून औरों को मेरे कथा जो बोल से एक है नेशले ही माने ये एकदम कौन है नेशले जो ए जगह टा उड़ बिउड़ बहुत था हो जाए माने एक है ना कुनो स्पोर्ट्स हो था के ना मने करो एक और ए जगह एक तो एक तो इधर के जाए तो आरो आरो जो दी ये भीम टा जो दारेक्टो बेशी थक तो इधर के एवं गारे एक तो जो दी थक उठा लेटा उल्टा जाए तो ठीक है सेकिन तो ये ये चार मीटर के माथा है एमो एक तो अवस्था है आसे जैसे जस्ट उल्टी बोल्टी हुआ अवस्था ये रोको मास्टर देखो कौन रोको में कहने बोल इस तरह में एक है ना कि कोनो टाच ही नहीं, ठीक है सेकने जस्ट हल्का एक तो लगा सकता है माने ए ए जगह डाटे कोनो रोको मेरे बॉल प्रयोग को होता ना है जो इतना तकरूप रहे, ठीक है सेकोनो रोको मेरे बॉल प्रयोग होता ना तब माने एक है ना बॉल कॉइड टोटल, 
টোটাল বল হলো তিনটা একটা হলো ওজন নিচের দিকে এই তক্তার উপরে বা ভীমের উপরে ভীমের উপরে একটা বল ডাব্লিউ আবার এই ভীমের উপরে পঞ্চান্ন কেজির এই লোকটা দিচ্ছে আর একটা বল দুইটা এই দুইটা বলের যেহেতু এটা নড়তেছে না চড়তেছে না তার মানে এই দুইটা বলের এই যে এই এখানে একটা আমার প্রতিক্রিয়া আছে যেহেতু এখানে সাপোর্ট আছে যেখানে সাপোর্ট থাকবে সেখানে প্রতিক্রিয়া থাকবে তো এই দুইটা বলের এই দুইটা বল এই দিকে আর এই প্রতিক্রিয়াটা এই দিকে তার মানে আমার এই দুইটা লোভ দিটাও এখানে কাজ করতেছে যেহেতু এটা নড়তেছে না চড়তেছে না তার মানে এই সাপোর্ট দ্বারা তো আমার বলটা ব্যালেন্স হয়েছে বলটা ব্যালেন্স হচ্ছে মানে বলে লোভ দিটাও ব্যালেন্স হয়েছে তার মানে এই সাপোর্টটা যেখানে আছে আমার এই লোভ দিটাও এই দুইটা বলে লোভ দিটাও সেখানে আসে ঠিক আছে তো তাহলে এখন আমি এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে টর্ক নিতে পারি তো তাহলে টর্ক সমান হবে কি ডাব্লিউ ইন্টু এই ডাব্লিউ এর টর্ক হবে ডাব্লিউ ইন্টু টু এটা কিসের সমান হবে এই সাইডের টর্কের সমান হবে পঞ্চান্ন ইন্টু চার তাহলে ডাব্লিউ হবে একশো দশ ঠিক আছে তার মানে আমার এই ডাব্লিউটার ওজন হইল মানে এই ইয়েটা ভীমের ভর হইল একশো দশ কেজি আশা করি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে এরপরে তিন নিউটন এবং পাঁচ নিউটন মানের বিপরীতমুখী দুটি সদৃশ দুটি সমান্তরাল বল সদৃশ না বিপরীতমুখী দুটি সমান্তরাল বল যথাক্রমে এ বি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল যেখানে এ বি সমান টেন এবং প্রত্যেকটি বলের মান যদি তিন নিউটন করে বৃদ্ধি করা হয় তবে লব্ধির ক্রিয়া বিন্দু কত দূরে সরে যাবে আচ্ছা এখানে দুইটা সিনারিও প্রথম সিনারিওটা लब्धि कत बुझा जाता दुई दिखे तो लब्धि दू निटन दू निटन कौन दिखे पांच दिखे तो दू निटन এই দুই নিউটনের জায়গাটা কোথায় হবে এখন আমরা কমন সেন্স দিয়ে দেখবো যে এই দুই নিউটন কোথায় হবে আসলে এই দুই নিউটন হবে ওই জায়গাতে যেই জায়গাতে খুঁটি স্থাপন করলে আমার এই তত্ত্বটা স্থির থাকবে এখন এটা এই যে পাঁচ আর তিন আসে না এই কারণে তো একটা ঘুরবে ঘুরতে থাকবে এখন আমার এমন এক জায়গায় আমি একটা খুঁটি স্থাপন করলাম যাতে করে আমার এই তিন এবং পাঁচ এদের লব্ধি জিরো হয়ে যায় এই জিনিসটা ব্যালেন্স হয়ে যায় তো খুঁটিটা কোথায় স্থাপন করা লাগবে খুঁটিটা যদি আমি মাঝখানে স্থাপন করি এখানে যদি করি এইদিকে যদি এটা বল দেয় তাহলে দেখো এইদিকে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম এখানে দুইটা বল এই দুইটা বল কি এটাকে ব্যালেন্স করতে পারবে পারবে না অবশ্যই আর একটা বল এদিকে থাকা লাগবে এরকম কোন একটা জায়গায় এটা তিন এটা দুই এদিকে দুই তাহলে এটা ব্যালেন্স হওয়ার একটা সমনা থাকবে তার আমার খুঁটিটা আমার এই জায়গায় দিতে হবে যে খুঁটিটার প্রতিক্রিয়া হবে আর লব্ধির সমান ঠিক আছে যে খুঁটিটার প্রতিক্রিয়া হবে আর এবং এই খুঁটিটা এখানে দিলে আমার লব্ধি জিরো হচ্ছে তার মানে কোনো তর্ক থাকবে না যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমি টর্ক নিতে পারবো তাহলে আর এর ভ্যালু কত হবে থ্রি আর আর হলো একদিকে পাঁচ হলো আরেক দিকে আর সমান হবে দুই তো এখানে আমি টর্ক নিয়ে নেই যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা আছে দশ দশ মিটার নাকি দশ সেন্টিমিটার ওকে আমি এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে টর্ক নেওয়া যায় এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে টর্ক নেই এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি আমি টর্ক নেই তাহলে এটা টর্ক তো জিরো এটা টর্ক কত হবে এটুকু এক্স ধরি এখান থেকে এটুকু এক্স তাহলে ফাইভ এক্স এটা যে যে দিয়ে ঘোরাবে এটা তার উল্টা দিয়ে ঘোরাবে
এক্সেবেল আমি পাইলাম এখন ওনারা বলতেছে দুইটা জায়গাতেই দুইটা বলেরই বৃদ্ধি করতে হবে তিন কেজি তিন নিউটন করে তিন নিউটন করে যদি আমি দুইটা বলে বৃদ্ধি করি এদিকে হবে ছয় নিউটন আর এদিকে হবে আট নিউটন তাই না তাহলে আমি লোভ দিটা এদিকে কল্পনা করি সরি লোভ দিটা লোভ দিটা এদিকে তার মানে প্রতিক্রিয়াটা উল্টা দিকে দিতে হবে এখানে আমার একটা ओके दिटार लब्धि कत दुई प्रतिक्रिया ओकेटुकु दस एटुकु ए चिंता करी एखान वाई तो बिंदु क्या तो टक नहीं তাহলে লব্ধিটা আমার আসলে পনেরো সেন্টিমিটার এখানে এইটুকু পনেরো এই এই বল থেকে যে এই বল থেকে এইটুকু পনেরো তাই না এই বল থেকে লব্ধিটা পনেরো মিটার পনেরো সেন্টিমিটার দূরে আবার এইখানে এই বল থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার দূরে তার মানে আমার লব্ধিটা পনেরো সেন্টিমিটার সরে গেছে এখান থেকে এতটুকু পনেরো সেন্টিমিটার সরে গেছে ঠিক আছে তার মানে লব্ধিটা আমার লব্ধিটা আগে এখানে ছিল এখানে এতটুকু লব্ধিটা নিচে ছিল নিচের দিকে নিচের দিকে এতটুকু পনেরো ছিল এখন এতটুকু এসে গেছে ত্রিশ দেখো এখানে ত্রিশ তাহলে আমার লব্ধিটা আসলে পনেরো সেন্টিমিটার দূরে সরে যায় লব্ধি পনেরো সেন্টিমিটার দূরে সরে যায় ঠিক আছে তাহলে বলে দিতে হবে পনেরো সেন্টিমিটার ঠিক আছে পনেরো সেন্টিমিটার দূরে সরে যায় আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে এখানে কি আছে আট মিটার দৈর্ঘ্য এবং বেয়াল্লিশ কেজি ওজনের এবি একটি তক্তা দুটি খুঁটির উপর আনুভূমিকভাবে স্থাপিত একটি খুঁটির এ প্রান্ত এবং অপর খুঁটি এ প্রান্ত অত দুই মিটার ভিতরে অবস্থিত পঞ্চাশ কেজি ওজনের না উল্টি কত দূরে পৌঁছাতে পারবে আচ্ছা কত দূরে যেতে পারবে এবার বলতেছে কত দূরে এবার বালকের ওজন দেওয়া খুঁটির ওজন দেওয়া তো এটা একটু তোমরা নিচেরা করবা দেখি পারো কিনা এটা হোমওয়ার্ক থাকবে ঠিক আছে নিজেরা করবা সেম কিন্তু আগেরটার মতোই এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু বুয়েটে আসে এরপরে দেখো এটা কি বলতেছে এত সেন্টিমিটার ব্যবধানে দুটি বিন্দুতে পনেরো কেজি এবং নয় কেজি ওজনে দুটি বিষাদৃশ বল কার্যরত আছে এদের লোভ দিয়েও তার প্রয়োগ বিন্দু ওই যে সিম্পল বত্রিশ সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো তাহলে এদের লব্ধিটা কোথায় থাকবে এই সাইডে কোনো এক জায়গায় আমি এখানে একটা লব্ধি নির্ণয় করার জন্য আমরা সবসময় একটা করে খুঁটি নিয়ে আসবো যাতে আমার লব্ধিটা নালিফাই হয়ে যায় তাহলে কত হবে এই বলটা যদি এফ হয় তাহলে বা আর হয় সামেশন অফ এফ সমান জিরো তাহলে উপর দিকে আসছে আর এবং নয় সমান পনেরো আর এর ভ্যালু হবে সিক্স কেজি
ठीक है सर एक बिंदु के केंद्र करें टर्क नहीं प्रचुर मैथ करते प्रैक्टिस करते तो भलोक प्रैक्टिस करो और स्थितिविधि कठिन मैथ आसबेना ये बैठे आस बर मैथ गई बार बार रिपीट कर तुले दे तो वो एक बस बस देखो ठीक है सर एट पॉइंट थ्रीटा एक भलोक प्रैक्टिस करो बैर मैथगुल्लो बस बस करो हो जाए इनशाला हाफिज़